ফেডারেশন কাপের ফাইনাল যেটা তকমাটা আসলে হয়ে গেছে 14 বছর পর ফেডারেশন কাপে মুখোমুখি হচ্ছে আবাহনী এবং মোহামেডান এবং খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু সেই ম্যাচটা শুরু হচ্ছে সেই ম্যাচ নিয়ে আমরা কথা বলবো এইখানকার কুমিল্লার সবশেষ অবস্থা আমরা জানবো দু দলের স্কোয়াডের অবস্থা আমরা জানবো এবং আমরা আবাহনী মোহামেডান নিয়ে যেহেতু কথা বলছি আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি দুজন সাবেক ফুটবলার আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশের ম্যারাডোনা নামে আসলে যিনি পরিচিত রুমমান বিন আলী সাব্বির মোহামেডানে আপনি খেলেছেন লম্বা সময় আপনার কাছ থেকে নানা কথা শুনবো এবং হাসান আল মামুন বাংলাদেশ দলের এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ তবে তিনি আবাহনীতে খেলেছেন মোহামেডানে খেলেছেন তবে হাসান আল মামুন ভাই মনে হয় নিজে আবাহনী সেটা বলতে মনে একটু বেশি ইয়ে করেন কারণ ন্যাশনাল টিমের ডাক পাওয়ার সব কিছু মিলিয়ে সুতরাং আপনার কাছ থেকে আজকে আবাহনী প্রসপেক্টিভে আমরা কথা শুনবো এবং রিফাত মাসুদ তো আসলে আছেই আমি হাসান আল মামুন ভাইয়ের আসলে আইডেন্টিটি কি সেটা আমরা জানি না খুব একটু একটু কনফিউশন হয়তো থাকতে পারে কিন্তু সাব্বির ভাই যে কি করেন কি সাপোর্ট করেন সেটা আমরা খুব ভালো মতোই জানি সাব্বির ভাই যখন এখানে এসছিলেন তখন তার গায়ে একটা সাদা কালো টি শার্ট ছিল তারপর তাকে সেই টি শার্টটা খুলে এরপরে তিনি ওই টি স্পোর্টসের টি শার্টটা পরেছেন একটু ইতস্তত বোধ করছিলেন যেটা পরবেন কি পরবেন না আমরা যদি সেই ভিডিওটা একটু দেখে নেই যে তিনি আসলে কি করে ওই জার্সিটা পাল্টে পরে আবার টি স্পোর্টসের জার্সি পরলেন আমরা জানি যে সাদা কালো আকাশি নীল এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যেত একটা সময় বাংলাদেশ সেই দিন এখনও হয়তো নেই কিন্তু এখনও আসলে সেই রেসটা রয়ে গেছে এই লেজেন্ডারি ফুটবলারদের জন্য আমরা সেই ভিডিওটা যদি একটু দেখে নেই আমরা সেই ভিডিও দেখা আমাদের মনে হয় শেষ হয়ে গেছে সাবির ভাই আমি একটু বলেন এই টি শার্টটা নাকি আপনি আজকে কিনেছেন আজকে কিনেছি মানে আজকে গেমের জন্য কাল গত মানুষ এখন আমাকে অনেক সম্মান করে ডেফিনেটলি নো ডাউট মহারাণ আবহনী বলে প্রাদ সকল শ্রেণীর দর্শক যারা আছে বাংলাদেশে তারা বিশেষ করে মহারাণ তো করেই আবহনী দর্শকরাও যারা পছন্দ করে আমাকে তারা সাংঘাতিক শ্রদ্ধা করে তাতে স্বাভাবিক হাসান আল মাহন ভাই যেটা আসলে বলছেন আপনি মুক্তিযোদ্ধায় খেলেছেন মোহামেডানে খেলেছেন আবহনীতে খেলেছেন জাতীয় দলেও আসলে আপনি খেলেছেন সব কিছু আবহনীর জার্নিটা সেই সময় আসলে কতটুকু আপনাকে এখনো নস্টাল জিক করে তোলে সেই সময়ের আবহনীর গল্পটা বললে হ্যাঁ পঁচানব্বই সালে আমি যখন আবহানী ক্লাবে খেলি আসলে হ্যাঁ আমার শুরুটা আমি ফকিরাবুল ক্লাব থেকে যখন আমি আবহানীতে আসি তখন কিন্তু সবাই জানে আমাকে যে আপকামিং একজন প্লেয়ার আসতেছে সো আবহানি দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমার আমার শুরু মানে পাবলিক আমাকে ওইভাবে জানলো আমার পরিচিতিটা বাড়লো বিকাম এ স্টার ইয়াং স্টার ঢুকলাম আবহানি দিয়ে তো হ্যাঁ যদি মহারাণে চলে যাই কেরিয়ারের শেষ অধ্যায়ে এসে মহারাণে ঢুকলাম এবং কেরিয়ারের বেস্ট মানে ওয়ান অফ দ্য আমি জানি মহারাণ ডেট টাইম আমার ওই সময়টা খুব স্ট্রাগল করেছে বাট আমি খুব এনজয় করেছি ফাইভ ইয়ার্স মহারাণকে সার্ভিস ইনক্লুডিং ক্যাপ্টেন্সি করেছি সুপার কাপ ফাইনাল খেলেছি আনলা কি ট্রাই ব্রেকারে এই আবাহনীর কাছে দারুণ আমরা বরং আজকের ম্যাচে এবার একটু চলে যাই এখানে আবাহনী এবং মহাবাডা স্পোর্টিং ক্লাব দুই দলই তাদের একাদশ এরই মধ্যে নিশ্চিত করে ফেলেছে দুই দল ট্রেনিংও করছে মাঠে নাবিল খান আবাহনী এবং মহামেডান তাদের স্টার্টিং ইলেভেনে বড় কোনো চমক নাই যেমনটা প্রত্যাশিত ছিল তেমন একাদশে আমরা পেয়েছি একজাক্টলি ঠিক সেরকম একাদশে কিন্তু আমরা পেয়েছি শহীদুল আলম সোহেল যেখানে আসলে রেজা তিনি রয়েছেন ইউসেফ রয়েছেন লেফট ব্যাকে আসলে আলমগীর এবং রহমতকে রাখা হয়েছে মিডফিল্ডটা যেটা আমরা বলছিলাম আবহানীর সবচেয়ে স্ট্রং পাওয়ার হাউস রাফায়েল অগস্ত সোহেল রানা হৃদয় যেখানে রয়েছেন এবং সামনে দানিয়াল কলিন রেস এক পাশে রয়েছেন আসলে ফাহিম এবং অন্য জায়গায় কিন্তু ভরসাটা আসলে রাখা হয়েছে ইমানুয়েলের ওপরেই সব কিছু মিলিয়ে কেমন আবহানী স্কোয়াডটা আসলে মনে করছেন ডেফিনেটলি আমি লাস্ট ম্যাচ দেখেছি আবহনীর সাথে মহারণ ম্যাচটা যেটা আমরা আনফর্চুনেটলি নাইন মিনিটস আগে যে গোল গোল রিসিভ করেছি একটা বিতর্কিত প্যানেলটি ছিল হ্যাঁ তো এইটা যা রেফারি যখন দিয়ে দেয় ডিসিশন তাহলে ডিসিশন ডিসিশন নেই এটা চেঞ্জ করা যায় না যাই হোক আমরা লস করেছি পয়েন্টটা তো যাই হোক আমার আমার কাছে আমার কাছে যতক্ষণ মনে হয়েছে আবহনী খুব গুছিয়ে খেলছে ফুটবল ঠিক আছে কিন্তু কলিন ইজ এ ভেরি ভাইটাল প্লেয়ার ভেরি ইম্পর্টেন্টিয়াল প্লেয়ার ইজ এ গেম মেকার তাকে যদি আমরা ব্লক করতে পারি ঠিক মতন আমার কাছে মনে হয় আবহনীকে বিট করা আমাদের জন্য সহজ হবে দানিয়াল কলিন্দ্রেসের কথা বলছিলেন সাব্বির ভাই দানিয়াল কলিন্দ্রেস যদি হন আবাহনীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফুটবলার তার মানে হচ্ছে মহাভারতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফুটবলার সোলেমান দিয়াবাতে কাউন্টার অ্যাটাকে সোলেমান দিয়াবাতে কত ভয়ঙ্কর কেন ভয়ঙ্কর ডেফিনেটলি কারণ আমরা এই সিজনে লাস্ট টিম ম্যাচটা যে সাবির ভাই বলছেন যে আসলে দুই টিমে ওই দিন প্রিপারেশান নিয়েছে আমি এদিক দিয়ে আবহানীর কোচকে একটু এগিয়ে রাখবো তার তার ইন্টেলিজেন্সি মানে তার প্লেয়ারদেরকে সে রেস্ট দিয়েছেন ওয়ান অফ দ্য ফিউ
এবং অগস্টার রাফাইল অগস্ট টু দ্য ক্যাপ্টেন ওদের কিন্তু মিডফিল্ডটা ওর জন্যই ও যেদিন নামে সেদিন ওদের মিডফিল্ডটা অ্যানাদার লেভেলে চলে যায় সো মহামাডানকে আমি যেটা দেখেছি এই সিজনে আলফাজ আহমেদ কোচ হওয়ার পরে তারা একটা আলফাজ আমি যে তার প্লেয়ারদের থেকে যেটা ডিমান্ড করছে যে অ্যাটাক শেষে আমি আমার টিমকে টোটাল একটা ব্লকে দেখতে চাই সেটা লো ব্লক মিড ব্লক লো ব্লক এবং এখান থেকে তখন তাদের যারা বল রিগেন করে দেন তারা যে অ্যাটাকে যায় সেটা কিন্তু এই দিয়াবাতে এমানুয়েল সানডে যারা আছে তারা কিন্তু ইভেন সাজ্জাদ রাইট সাইডে আছে লেফট সাইডে রাকিব আছে যারাই যায় খুব কুইক অ্যাটাকটা শেষ করে এবং এইটা খুব দেখার জিনিস মহাডানে दर्शक আপনার ক্যারিয়ারের সাথে কতটুকু আসলে সেরকম কি কোনো ইয়ে মিল খুঁজে পাচ্ছেন এতদিন পর আবার একটা ডেফিনিটলি নট এটা সবাই জানে দর্শক যারা দেখছেন তারাও জানে যে বিগত দিনে মহড়াবাড়ি খেলা সকাল 10টার দিকে পুরো স্টেডিয়াম ভরে যেত জায়গা রাখতো যে আমাকে খেলা দেখতে হবে এবং দেখা যাচ্ছে যে 3 4000 লোক বাইরে অবস্থান করত যে কি হচ্ছে রেজাল্ট এটা শোনার জন্য শুধু হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ডেফিনিটলি একটা উন্মাদ সৃষ্টি হয়েছে ডেফিনেট নো ডাউট অ্যাবাউট অনেক বছর পর মোড়াবে চোদ্দ চোদ্দ বছর পর মোড়াবে ফুট ফাইনাল খেলছে এবং আমি মনে করি এটা একটা আমাদের ফুটবলের জন্য একটা ভালো বার্তা হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যদি ঢাকা স্টেডিয়াম আজকে হতো ঢাকা স্টেডিয়াম ফুল হয়ে যেত ডেফিনেটলি আর আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ ঢাকা স্টেডিয়াম হয়ে যেত প্লিজ আমার কাছে মনে হয় যে যে খেলোয়াড় কথা বলছিলেন যে লাস্ট ম্যাচে আমি যা দেখে আপনি ইয়ে ইয়ে যে বলছে হ্যাঁ বলছিল যে আলফাজের একটা ট্যাকটিক্স সে ডিফে সে কি করে যে কম্প্যাক্ট খেলার চেষ্টা করে যে ওরা অ্যাটাকি করে কম পিছনে আসে কম্প্যাক্ট করে আবার সাডেনলি সারা কাউন্টার অ্যাটাকে যায় তো ডেফিনেটলি আমাদের থেকে অবশ্যই আবহাওয়া বেটার টিম নো ডাউট অ্যাবাউট এট এবং আমাকে ওই পন্থা অবলম্বন না করলে আমি আমার একটু সাসটেন করতে পারবো না তো সেই জন্যই ফুটবল স্টেডিয়ে যেমন আমি ফুটবল খেলেছি ও ফুটবল খেলেছি ফুটবল একটা স্ট্যান্ডার যে যা যে যদি কোনো অপোনার টিম যদি ব্যাটার টিম হয় তা তখন তাকে তার অবস্থান বুঝে আমাকে খেলতে হবে সেই অবস্থানটাই কিন্তু আলফাজ নিয়েছে মামুন ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো যে উনি বলছিলেন যে সেই আবহাওয়াটা খুঁজে পাচ্ছেন না মামুন ভাই এই আবহাওয়া পেয়েছেন আগের আবহাওয়া পেয়েছেন ব্রেকের পর আমরা জানবো যে আসলে মামুন ভাইয়ের আবাহনী মোহাম্মান ডার্বির অভিজ্ঞতাটা কেমন আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে বিরতির পর দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে
বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি ঢাকা ডারবির প্রি শোতে আমি রিফাত মাসুদ আমার সঙ্গে আছেন হাসান মামুন আমার সঙ্গে আছেন সাব্বির ভাই আমার সঙ্গে আছেন নাবিল ভাই সবাই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এবং এই প্রোগ্রামটা আপনারা সরাসরি ফেসবুকেও দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় আমি যখন দেখছিলাম যে ফেসবুকে কে কি মন্তব্য করছে একটা দারুণ মন্তব্য আমি পেয়েছি আপনারা একটু বলবেন যে এটা ঠিকঠাক আছে কিনা আব্দুল হাফিজ তিনি বলেছেন আমার দেখা বেস্ট ফেডারেশন কাপ ফাইনাল উনিশশো সালের যেখানে আবাহনী জয়ী হয়েছিল প্রেমলালের হ্যাট্রিক ও শেষ মুহূর্তে আসলামের গোল ওয়াও জাস্ট একটা ফাটাফাটি আবাহনী মোহাম্মদের ম্যাচ ছিল আজও আবাহনীকে ভালোবাসি এখন মোহাম্মদের সেই আগের চিরশত্রু তার কাছে মনে হয় এই লোকগুলো এখন নজর রাখছেন তিনি কি ঠিকঠাক ইনফরমেশন দিয়েছেন অবশ্যই অ্যাকচুয়ালি উনি আবহের দর্শক স্বাভাবিক আবহের দর্শকগুলো তো আবহাওয়া জিতেছে এবং খুব কম্পিটিশন ম্যাচ হয়েছে যদিও রেজাল্টটা ঠিক আছে যে আবহাওয়া জিতে আমার একটা ইনফরমেশন আছে সাবির ভাই ওদিক মনে হয় মানে ধরা হচ্ছিল মোহাম্মদ জিতে জিতেছে খেলাটা আমি আর নাবিল খান কোন রকম কোন পাত্তা পাবো বলে মনে হয় না আমরা বরং নিজেদের দিকে টেনে নেই মাহন ভাই আমরা বলছিলাম যে বিরতির আগে আপনি দু রকম ঢাকা ডার্বির আমেজ পেয়েছেন ভরা গ্যালারিও আপনি দেখেছেন আপনার চোখের সামনে সেই গ্যালারি ফাঁকা হয়েছে একটু একটু করে আমি আসলে সাবির ভাই যেটা বলছিল আসলে হ্যাঁ ওই আমার যেটা ফার্স্ট ডার্বি পেয়েছি আমি পঁচানব্বই সালে পেয়েছিলাম ফেট কাবেরি ফাইনাল খেলা মহমরা নবানি আবহানি হেরে গিয়েছিল টাইবেকারে মানে আমি প্রথম এক্সপিরিয়েন্স করলাম এবং প্রথম পাবলিক আমার জানলো এবং ওই দিনে একটা ঘটনা ঘটছিল আপনারা জানবেন কি না জানেন অনেকে যে ওয়ার্ম আপ করছি দুটা টিম হ্যাঁ তো তখন নিয়ম ছিল যে চারজন করে তিনজন করে ফরেন প্লেয়ার খেলা সো আবহাওয়া নিয়ে ওয়ার্ম আপ করছি আমি নতুন ইন্ডিউটিস হচ্ছে একটা ম্যাচ খেলেছি মুক্তিযুদ্ধের সাথে পরের ম্যাচে আবহাওয়া নিয়ে লাইন আপে তো তখন ক্যাপ্টেন ছিল আমাদের প্রয়াতম নুর হক মানিক ভাই ক্যাপ্টেন মহারাণা ক্যাপ্টেন উনি বলছেন যে দেখ আজকে আবহাওয়া নিয়ে একটা ভুল করতেছে আবহাওয়া নিয়ে চারটে ফরেন নিয়ে খেলাচ্ছে দেন থাকলে আপনি আসলে মানে কতটুকু চাপে থাকলে ভুলে যাইতেছেন মনে আছে লাইফ লং মনে থাকবে নেক্সট যেটা হয়েছে আমি বিভিন্ন ম্যাচ পেয়েছি বাট ডার্বি ফাইনাল যদি বলেন আপনারা লাস্ট আমি সুপার কাপে যেটা দর্শকের কথা বলছিলেন হিউজ দর্শক আমি দেখেছি সুপার কাপে মানে দুই হাজার নয়ের কথা বলছি আজকেও এসে আমি ঢোকার সময় আসলে আমরা যখন খেলেছি সাবির ভাই খেলেছে আগের থেকে ভর্তি থাকত আমি আশা করব যে এখনও আস্তে আস্তে সময় আছে বাট ওইটা দর্শক ছিল প্রচুর দর্শক ছিল এখানে আমাদের আপনারা মিডিয়ার অনেক কাজ করছেন ডেফিনেটলি আজকে এই যে দর্শক এসছে আপনাদের এখানে বিশাল অবদান আছে বাট এই খেলাটা হয়তো শুক্রবার হলে আরও 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 বেটার দর্শক মানে আমরা টানতে পারতাম এনিওয়ে দ্যাট ওয়াজ এ লাস্ট অ্যান্ড যদি ফেড কাপের ফাইনাল লাস্ট ফাইনাল যেটা আপনার নিয়ে বলছেন যে দুই হাজার চোদ্দ বছর আগে উইনিংস করার কিন্তু আমি ছিলাম এগেনস্ট আবাহানির মহাবাডানের মানে বিজয়ী গোলটা পাঁচ নাম্বার শটটা পেনাল্টিতে আমাকে নামানো হয়েছে আমি করেছিলাম এবং আমার গোলে জিতেছিলাম এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে কোচ মারুফ ভাই ছিলেন উনি কিন্তু ওই দিন আমাকে নামিয়েছিলেন লাইক ফর প্যানাল্টি কারণ এর আগে আমি ম্যাচ ম্যাচের কোয়ার্টার ফাইনালে কোনো একটা ম্যাচে পায়ে ব্যথা পেয়েছিলাম সো আমাকে জাস্ট উনি প্যানাল্টি শুটারের জন্য নামিয়েছেন ম্যাচে সাবির ভাই দুই মিনিট তিন মিনিট আগে নামিয়েছেন প্যান্টি শোটার জন্য আমি বুঝতেছি যে আমাকে প্যান্টি শোটার জন্য নামানো হচ্ছে নট এ সিঙ্গেল বল আমি টাচ করি নাই জাস্ট বল প্যানাল্টি যখন হবে দেন আমি গোল করে চলে আসছি এই যে স্মৃতি চোদ্দ বছর আগে খুবই স্বাভাবিক ওই সময় প্যাক ছিল আমরা বলছি যে গত পনেরো বছরে মহারা ক্লাব যে মানে ফুটবল টিম করতে পারে নাই ফুটবলে অবহেলা করেছে বা আমাদের কর্মকর্তাদের ভিতরে 
সঠিক ভাবে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি টিম করার জন্য এই যে গ্যাপটা তৈরি হয়েছে এই কারণে কিন্তু দর্শক বিন মাঠ হয়ে গেছে এখন তো সেইটা কিন্তু আবার ফিরে এসছে আমরা যখন এই ক্লাবটাকে আমি ধরলাম এই ক্যাসিনোর পরে তার তারপরে কিন্তু আস্তে আমরা ইলেকশন করলাম ইলেকশন আমাদের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর করালাম এবং আস্তে আস্তে কিন্তু ডেভেলপ করছে এই কারণেই কিন্তু আমরা আজকে ফেডারেশন কাপে ফাইনাল এসেছি এবং ইনশাল্লাহ আগামী বছর আমরা চেষ্টা করছি যে চ্যাম্পিয়ন টিম করার জন্য এখন আমরা চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার টিম সেই হিসাবে আমরা কিন্তু এখন লিগের রেসে আমরা থার্ড পজিশনের দিকে আছি হ্যাঁ এবং ফেডারেশন কাপে আমরা ফাইনাল ম্যাচ খেলাম তো আমরা কিন্তু ডেবারে এগোচ্ছি আমার কাছে মনে হয় এই এই ম্যাচটা যদি ইনশাল্লাহ আমরা জিততে পারি আমি আশা করব অবশ্যই মহড়া জিতবে কারণ মহড়ান একটা কাপ চায় অনেক বছর কাপ পাওয়া যায় না তা আল্লাহ যেন মহড়া ক্লাব কাপটা দেয় যাতে আবার মহড়া ক্লাব সক্রিয়ভাবে নামতে পারে এবং আবার দর্শক মাঝে প্রচুর মানে দর্শক হয় এবং খেলা মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় মহড়া বনে এটা আমি দেখতে চাই সম্ভাবনা না এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি টিমের প্রোফাইল অনুপাতে আবু আনি কিছুটা এগিয়ে সাবির ভাই কথা নোট করেছে এখন প্রাপ্ত সুযোগ যারা কাজে লাগায় বোথ সাইডে ওই ওই টাইপের ফিনিশার আছে সুযোগ আসবে যারা এভেল করবে নট অনলি একটা গোল ইমিডিয়েট যদি আরেকটা গোল টু গোলের মার্জিনে যে কেউ চলে যায় ওই ম্যাচ আর ওই ম্যাচ অন্যর জন্য টাফ হয়ে যাবে এই ম্যাচটা আসলে যেদিকে আগাচ্ছে ম্যাচ শেষে দেখা যাবে যে এক ড্রেসিং রুমে রাজ্যের অন্ধকার এক ড্রেসিং রুমে আনন্দ উৎসব চলবে এবং যেহেতু ডার্বি ম্যাচ সেখান থেকে ফাইনালের মীমাংসা যখন হবে এই ম্যাচের রেসটা বোধহয় বহু দিন থেকে যাবে হ্যাঁ সাবির ভাই একেবারে ছোট করে যে আপনারা ঢাকা ডার্বি খেলেছেন এখন হচ্ছে মাঠে আসলেন মাঠের এনভায়রনমেন্ট দেখলেন এবারেটা আসলে একটু অন্যরকম কেমন লাগছে একদম আমার কাছে খুব আনন্দ লাগছে আমি চাই আমি কিন্তু এই ইলেকট্রিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমি আমার নতুন প্রজন্মের প্লেয়ারদের বলতে চাই যে তোমরা মহড়া মধ্যে খেলো কারণ মহড়া আমি দেখো প্লেসটা দেখো অনেক বছর পরে চোদ্দ বছর মহড়া আজকে ফাইনালে এসছে তাই কি অবস্থা আলোর সৃষ্টি হয়ে গেছে যদি আজকে ঢাকা স্টেডিয়ামে হতো হাই স্টেডিয়ামে ফুল হয়ে যেত আমি বলবো যে মহড়ার আবহনীকে আবার জাগিয়ে তুলো এবং মহড়া আবহনী যদি ফাইনাল ম্যাচ খেলে কেউ হারবে কেউ জিতবে এটাই স্বাভাবিক এবং আমরা যদি এই ফাইনালে থাকতে চাই যে কয়েকবার আবহাওয়া হিসেবে মহড়া জিতেছে এই সময় আমাদের কিন্তু চ্যাম্পিয়ন নিয়ে ব্যবহার ছিল মহড়ার প্রেসিডেন্ট ছিল কে কার আগে এগিয়ে আর এটাই কিন্তু ছিল আমাদের একেবারে ছোট করে এখন বর্তমানে আসলে বসুন্ধরা কিংস আবহাওয়া লিমিটেড শেখ জামাল শেখ রাসেল মোহাম্মেদান ওভারঅল এই পাঁচটা দলে যদি আসলে আরও প্রফেশনাল সেট আপটাই আসে আদত তো এটা বাংলাদেশের ফুটবলের জন্যই আমাদের লিগটার জন্যই ভালো হবে হিউজ হিউজ মানে পাঁচটা টিম যদি আসে একটা লিগে দিস ইজ হিউজ বাট সব কিছুর পরে জানেন মহামারান আবানির মানে তুলনাটা হয় না আপনি এই দুটা ডার্বি যখন দুটা টিম একসাথে হবে তখন দেশটা ভাগ হয়ে যাবে যে এই যে আমরা কালচার একটা প্রজন্ম যে জিনিসটা মিস করছে আমি আমি অবশ্যই মিডিয়া যারা আছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ তারা এই ব্যাপারটাকে সামনে নিয়ে আসছেন খুব সুন্দরভাবে এই প্রজন্ম কিন্তু এখন জেনে গেছে যে মহাবাডান আবিনির যে একটা ডুয়েল ছিল একটা ফাইট ছিল একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং ওই দিন দেশটা ভাগ হয়ে যেত এই জিনিসগুলো মিসিং ছিল বাট স্টিল আমি জানি এই প্রজন্মের কাছে আমাদের এই মেসেজগুলো পৌঁছাতে হবে মহামারানকে জাগতে হবে মহামারানকে হয়তো জাগতে হবে হয়তো জাগতে হবে আবাহনীকে হয়তো বাংলাদেশের ফুটবলটাকেই জাগতে হবে মহামারান আর আবাহনীর গ্যালারি দুপাশে দুভাগ হয়ে গেছে এর মধ্যে হয়তো এখান থেকেই শুরু হতে পারে নতুন দিনের যাত্রা হয়তো পুরনো গল্প না খুঁজে আমরা পেতে পারি নতুন একটা গল্প ঢাকা ডার্বির অপেক্ষার মাত্র কয়েক মিনিটের আপনারা জানিয়ে দিতে পারেন আপনাদের প্রেডিকশান আমি ছোট্ট করে নাবিল খান প্রেডিকশান মহামারান মহামারান দেখা যাক নাবিল খানের প্রেডিকশন হয় কিনা আমার প্রেডিকশন আবহাওয়ার পক্ষে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্য ঠিক সোয়া তিনটায় শুরু হচ্ছে কুমিল্লার এই মাঠে আবাহ ইউনিভার্সেস মহামেডান ফেডারেশন কাপের ফাইনাল চোদ্দ বছর পর
final of all finals abahoni limited versus mohammedan sporting club 14 bochor por federation cup er final e mukhomukhi dhakar dui giant shoi dhirendranath dotto stadium kumilla theke apnader shobai ke shagoto janacchi ami rifat masood amar shonge achen navil khan federation cup er final abahoni mohammedan er home venue shekhane kintu hocche ebare boshundhara group federation cup 2022 23 powered by t sports er grand finale এবং মোহামেডানের সমর্থক আবহনি সমর্থক ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কুমিল্লা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে কিন্তু আসা শুরু করেছে কমেন্ট্রি বক্সে আমার সঙ্গে আছে নাবিল কাইসারও যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবহনি এবং মোহামেডান দুই পাশে দুই গ্যালারিতে তাদের সমর্থকেরা হাজির হয়েছে অবশ্যই বিগ ম্যাচ মোহামেডান আবহনি ফুটবলের জন্য এই ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সময়ের পরিক্রমায় আবহনি যতটা এগিয়েছে মোহামেডানের ফিরে আসাটা খুব জরুরি এবং এই ফিরে আসার জন্য এই ট্রফিটা মোহামেডানের জন্য যেটা কিন্তু খুবই জরুরি তবে আবাহনী লিমিটেড তারা শিরোপা নিতে একদমই ক্লান্ত হয় না তাদের এই মৌসুমে একটা শিরোপা দরকার এবং সেই শিরোপাটা হতে পারে এই ফাইনালটা জিতেই ফেডারেশন কাপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তারা তারা খেলছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে মোহামেডানের একাদশটা আমরা দেখব খুব বেশি পরিবর্তন সেখানে নেই নাম্বার টেন সোলেমান দিয়াবাতের ওপরে বাড়তি একটা নজর রাখতেই হবে গোলকিপিং পজিশনে খেলছেন হোসেন সুজন অবশ্য তবে এই ম্যাচে দুই গোলকিপার শহীদুল আলম সোহেল বা হোসেন সুজন দুজনের ওপরেই হয়তো বাড়তি কিছু চাপ থাকবে ভালো কিছু সেভ করার জন্য বিগ ফাইনাল এবং এই ফাইনালটা নিয়ে পুরো দেশে কিন্তু একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে অনেক দিন পর চোদ্দ বছর পর যেহেতু দুটা বড় দল মোহাম্মদান এবং আবাহনী একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে একটা শিরোপার লড়াইয়ে সে কারণেই উত্তেজনা কিন্তু চরমে ঢাকায় ফুটবলে অনেক দিন ধরেই এই আবাহনী মোহাম্মদান দৈরথটা দেখা যাচ্ছে না বিশেষ করে এই ধরনের ফাইনালে সে কারণে অনেক দিন পরে যেহেতু একটা ট্রফির লড়াইয়ে দুই জায়েন্ট নামছে সে কারণে উত্তেজনা কিন্তু চরমে গ্যালারিও আস্তে আস্তে ভরতে শুরু করে দিয়েছে যদিও মঙ্গলবার কাজের সময় দুপুর বা বিকাল আপনি যাই বলেন না কেন সোয়া তিনটা বাজে এই ম্যাচটা সরাসরি শুরু হচ্ছে এবং আপনারা দেখছেন টি স্পোর্টসে এবং সে কারণে এই গ্যালারিটা ভরতে হয়তো খানিকটা সময় লাগতে পারে কিন্তু এই ব্যাপারে হয়তো নিশ্চয়তা দেওয়া যায় এই মৌসুমের অন্যতম সেরা ম্যাচ দেখতে চলেছে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম এবং আস্তে আস্তে মাঠ কিন্তু ভরে যাচ্ছে আমরা দেখেছি আবাহনী মোহাম্মদান দুটো গ্যালারিতেই আস্তে আস্তে করে দর্শক সমাগম কিন্তু বাড়ছে যেটা আপনি বলছিলেন তাপমাত্রার দিকে আসলে খেয়াল রাখতে হবে যে ধরনের তাপমাত্রায় খেলা হচ্ছে সে কারণেই একটু সময় নিয়ে মাঠে আসছে দর্শকরা দেখতেই পাচ্ছিলাম আমরা একজন সমর্থক মোহাম্মদানের পতাকা নিয়ে তিনি ওড়াচ্ছেন সম্ভবত মোহাম্মদানের সেরা দিনগুলো তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন সব কিছু সাক্ষী ইতিহাসের সাক্ষী তারা এবং এই ইতিহাসের সাক্ষী হতেই আজ গ্যালারিতে মানুষ আসছেন আবাহনী গ্যালারিতেও দেখার মতো দৃশ্য স্কাই ব্লু ব্রিগেড তাদের নাম এবং গ্যালারিতে আছে তার পরিচয় এই ম্যাচটা অনেক বেশি আবেগের অনেক বেশি উন্মাদনারও ঐতিহ্যেরও বটে আস্তে আস্তে খেলোয়াড়া কিন্তু মাঠে প্রবেশ করা শুরু করে দিয়েছে ওয়ার্ম আপটা তারা ইতিমধ্যেই সেরে নিয়েছে দুই কোচ তাদের দলও দিয়ে দিয়েছেন বিগ ম্যাচ বিগ ফাইনাল স্টেডিয়ামে ঠিক এক পাশেই ধর্মসাগর অবশ্য সেখান থেকে খুব বেশি ঠান্ডা হাওয়া আসছে এমনটা বলার উপক্রম নেই গ্যালারি যেমন গরম সেরকম মাঠ বা আবহাওয়া সব কিছুই আসলে গরম এই গরম গরম ম্যাচে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে আপনারা দেখছেন আবা হনিভার্সেস মোহামেডানের লড়াই ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ম্যাচটা হতে যাচ্ছে যেটা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে সাধারণত মোহামেডানের হোম গ্রাউন্ড এটার জন্য কি কোনো বাড়তি অ্যাডভান্টেজ আসলে রিফাত পাবে মোহামেডান যেহেতু এই ম্যাচ আছে তারা নিজেদের ঘরের ম্যাচগুলো আসলে সাধারণত খেলে থাকে আবাহনীয় এই মৌসুমে কুমিল্লার এই মাঠটাকেই তাদের ঘরের মাঠ হিসেবে ব্যবহার করছে অর্থাৎ দুই দলই জানে যে এই মাঠের কেমন কি অবস্থা কিভাবে কি খেলতে হবে মাঠের কোথায় একটু গর্ত আছে কোথায় বল গেলে হয়তো একটু বেশি দ্রুত গতিতে তাদেরকে ছুটতে হবে অর্থাৎ কোনো রকম কোনো উপায় নেই এই মাঠের দায় দেওয়া পুরো মৌসুম জুড়ে আবাহনী এবং মোহামেডান তারা সবাই তাদের হোম ম্যাচগুলো এই কুমিল্লার মাঠেই খেলেছে এবং সেই মাঠেই মাঠে নামার অপেক্ষা দুই দলের এবং দুই দল যখন মাঠে নামছে তখন গ্যালারি কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা দেখছি দর্শকদের স্রোতটাও বাড়ছে নিজেদের জায়গা খুঁজে নিচ্ছেন সময় যতটা বাড়বে ম্যাচ শুরু না হতেই কিন্তু এই স্টেডিয়াম অনেকাংশে আসলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে হ্যাঁ খেলাটা উইক ডের মধ্যে পড়েছে 
মানুষ কাজে ব্যস্ত আছে সে কারণে হয়তো আসতে কিছুটা সময় লাগছে এবং তাপমাত্রার বিবেচনায় ইতিমধ্যেই মাঠে কিন্তু দর্শক আসা শুরু করেছে এবং সময়ের সাথে সাথে সেটার পরিমাণ অনেকাংশেই বাড়ছে দুদল ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে গেছে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সাদা কালো এবং আকাশি নীল এই ম্যাচে রেফ্রিদের ওপর একটা বাড়তি নজর সব সময় থাকে রেফ্রিরাও বেশ চাপে থাকেন যদিও সেই আগের দিন নেই তারপরও এই দুই দলের ম্যাচ ঘিরে দুই ক্লাব পাড়াতেই রয়েছে দারুণ উত্তেজনা তার একটা প্রভাবে কুমিল্লার মাঠেও খুব স্পষ্টভাবেই দেখা মিলছে গ্যালারিতে সাধারণত এত রং বেরঙের সমর্থক সচরাচর খুব একটা দেখা মেলে না এই কুমিল্লার মাঠে ফাইনাল বলেই এমনটা হয়েছে এবং রেফ্রিদের কথা বলছিলেন ম্যাচের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কিন্তু মোহাম্মদ সমর্থক গোষ্ঠী বেশ উচ্চবাচ্য করেছে এই বিষয়টা নিয়ে যে বিদেশি রেফ্রি আনা যায় কি না বাফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন বলেছিলেন তারা চেষ্টা করবেন কিন্তু দেশিরাই কিন্তু আজকের ম্যাচটা পরিচালনা করছে মূল রেফ্রি আলমগীর সরকার সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফ্রি হিসেবে আছেন মোহাম্মদ নুরুজ্জামান দ্বিতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফ্রি হিসেবে আছেন মোহাম্মদ রাসেল মাহমুদ ম্যাচ শুরুর আগে দুই দলের ফটো সেশন পর্ব এবং তাদের সামনে ফটো জার্নালিস্টদের ভিড় দেখে আপনি বুঝতে পারছেন যে কতখানি উন্মাদনা রয়েছে এই ম্যাচটাকে ঘিরে দুই দলই তাদের যে জার্সি যেটাকে সবাই চেনেন এক নামে আলাদা করে বলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কোনটা কোন দল সেই হোম জার্সি পরেই তারা মাঠে নামছে এবং ম্যাচের আগে শুধুমাত্র কে আসলে কিক অফ করবে আর কে কোন বার চুজ করবে সেটাই বেছে নিচ্ছেন রেফ্রি একটা কয়েন টসের মাধ্যমে আজকের ম্যাচের একাদশে খুব বেশি পরিবর্তন হয়তো নেই আমরা যেমনটা বলছিলাম দুই দলই তাদের সেরা একাদশ নামিয়েছে এবং ইঞ্জুরিরও তেমন কোনো সমস্যা দুই দলে নেই আজকের ম্যাচ রেফ্রি আলমদির সরকার তার দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট নুরুজ্জামান এবং রাসেল মাহমুদ এবং ফোর্থ অফিসিয়াল সাব্বির সালেক শুভ মাত্রই কিছুদিন আগে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলও কিন্তু এই দুটা দল লড়েছিল যেটাকে বলা হচ্ছিল ফাইনালের ড্রেস রিহার্সাল সেই ম্যাচটা কিন্তু অমীমাংসিতভাবেই শেষ হয়েছে এক এক করে ড্র হয়েছিল ম্যাচটা দুই দলই গোল পেয়েছে পেনাল্টি থেকে দেখা যাক আজকে ফিল্ড গোল হয় নাকি ওই পেনাল্টিতেই আসলে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয় কারণ মূল সময় নির্ধারিত সময় যদি ম্যাচ শেষ না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অতিরিক্ত সময় হবে পেনাল্টিতেও খেলাটা যেতে পারে এবং পেনাল্টিতে দর্শকরাও আসলে উত্তেজনাটা অনেকাংশে বেশি ফিল করেন আবাহনী লিমিটেডের স্টার্টিং ইলেভেন গোলকিপিং পজিশনে আরও একবার শহীদুল আলম সোহেল তিনি ফিরেছেন ডিফেন্সে আলমগীর মোল্লা ইউসেফ রেজাউল করিম রহমত মিয়া এবং মিডফিল্ডের হৃদয় তার সঙ্গে রয়েছেন সোহেল রানা রাফায়েল অগস্ত ফরওয়ার্ড পজিশনে বিশ্বকাপ খেলা দানিয়াল কলিন্দ্রেসের সঙ্গী এমেকা এবং একই সঙ্গে ফাহিম সাইড বেঞ্চে রয়েছেন সুশান্ত ত্রিপুরা নুরুল নাইম ফয়সাল ইমন মাহমুদ নাবিব নাওয়া জীবন রাহিম উদ্দিন পাপন সিং এবং আরও অনেকে मोहम्मेडान এবং এই ম্যাচটা হয়তো শুরু থেকেই দুই দল খানিকটা রয়ে শোয়ে খেলার চেষ্টা করবে এই দুই দলের সব শেষ ফাইনাল যেটা হয়েছিল ফেডারেশন কাপে তার মীমাংসা হয়েছিল টাই ব্রেকারে নিশ্চয়ই দুই দল শুরু থেকেই চাইবে না বলটা কোনোভাবেই ম্যাচটা টাই ব্রেকারে গড়াক একেবারে ডান দিক থেকেই আক্রমণে একটা যাওয়ার চেষ্টা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এবং মহামেডানের পায়ে বল যেতেই সাদা কালো শিবির জেগে উঠেছে শহীদুল আলম সোহেলের জন্য খুব একটা সমস্যা তাতে অবশ্য হওয়ার কথা নয় মাত্র শুরু হয়েছে ম্যাচটা এবং আমরা দেখছিলাম দুই দলে কিন্তু আজকে চারজন করে বিদেশিকে মাঠে নামিয়েছে মাত্রই খেলা শুরু হয়েছে দুই দলেই চাচ্ছে বলের দখলটা নিজেদের কাছে রেখে কর্তৃত্ব নিতে ম্যাচের সময় যত গড়াবে আমরা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে যে শেষ ম্যাচটা দেখেছি সেখানে কিন্তু পুরো ম্যাচে দেখা গেছে আবহনী নিজে থেকে বিল্ড আপ গেমটা খেলেছে অন্যদিকে মোহাম্মদান তারা কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবল খেলেছে লং বলের উপর ভরসা রেখেছে আজকে দুই দলের দুই কোচ একদিকে আছেন আলফাজ আহমেদ অন্যদিকে মারিও লেমুস একই স্ট্র্যাটেজিতে দল সাজিয়েছেন কিনা একই স্ট্র্যাটেজিতে খেলা পরিচালনা করা হবে কিনা সেটাই দেখবার মারিও লেমুস হয়তো এদিক থেকে খানিকটা এগিয়ে আছেন বাংলাদেশে আসার পর 
দুইটা শিরোপা তার জেতা হয়েছে গত বছর ফেডারেশন কাপ তিনি জিতেছিলেন জিতেছিলেন স্বাধীনতা কাপ এই বছর এখনো পর্যন্ত কোনো শিরোপা মারিও লেমসের জেতা হয়নি পর্তুগিজ কোচ নিশ্চয়ই তার টার্গেটটা আছে এই ফাইনালটা জিতে আরও একটা শিরোপা তার নিজের নামের পাশে রাখতে রহমত ম্যাচের একেবারে শুরুর দিকে একটা থ্রো ইন পেয়েছেন এবং এই থ্রো ইনটা আবাহনী নেবে লম্বা করে এই লং থ্রো একটা টোটকা আবাহনীর জন্য সেটা অবশ্য ক্লিয়ার করেছেন কামরুল তবে ফিরতি বলে একটা সুযোগ ছিল রফায়েল অগস্ত ডেঞ্জার ম্যান আরও একবার তিনি ফিরেছেন একাদশে এবং ফিরে শুরুর দ্বিতীয় মিনিটেই তিনি একটা চমক প্রায় দেখিয়ে ফেলেছিলেন কামরুল যে ক্লিয়ারটা করেছিলেন সেটা কিন্তু একেবারে ঠিকঠাক হয়নি রাফায়েল অগস্ত একেবারে বলতে গেলে ফ্রি একটা হেডার পেয়েছিলেন তবে যেই জায়গাটাতে তিনি ছিলেন কাট ব্যাক করার চেষ্টা করেছিলেন মাথা ছুঁয়েছিলেন পোস্টের একেবারে সাইড হিসেবে বেরিয়ে গেছে অন্যদিকে মহামাডান আক্রমণ হচ্ছে ইমানুয়েল সানডে ডান প্রান্তে বাড়ি আছেন সাজ্জাদ তাকে কাভার করছেন আলমগীর মোল্লা টানিয়াল কলিন রেজ আলমগীর মোল্লা আক্রমণে উঠছে আবাহনি এই জায়গায় খুব বেশি ভাইটাল হৃদয়ের রোলটা হোল্ডিং মিডফিল্ডার আবাহনী লিমিটেড ডানিয়াল কলিন রেস তার ওপরে মহামারানের বাড়তি নজর তো থাকবেই দু হাজার আঠারো বিশ্বকাপে কোষ্টারিকার হয়ে তিনি খেলেছিলেন এরপরে এসেছিলেন বসুন্ধরা কিংসে এক মৌসুম বিরতি দিয়ে পরে আবাহনীতে যোগ দেন এবং আবাহনীতে যোগ দিয়ে আবাহনীর বহুদিনের শিরোপা খরা কাটানোর পেছনে তার একটা বড় ভূমিকা ছিল রফায়েল অগস্ত আবাহনীর মিডফিল্ডে তিনি যখন থাকেন মিডফিল্ডের চেহারাটাই পাল্টে যায় এবং ইঞ্জুরি তার পিছু কখনোই ছাড়েনি যখন তিনি বাংলাদেশে এসছেন তারপর থেকেই সেই রাফায়েল অগস্তই বলটা দিতে চেয়েছিলেন এম এ কাকে যদিও সেই পর্যন্ত যায়নি রজার ক্লিয়ার করেছেন আরও একটা ছবিন আবাহনের পক্ষে আলফাজ আহমেদ মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ এই সিজনের শুরুটা অবশ্য তিনি করেছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সিজনের সেকেন্ড হাফে এসে প্রধান কোচের দায়িত্বটা তিনি পেয়েছেন এবং এরপরে দারুণ কিছু ফল তিনি এনে দিয়েছেন মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবকে আবাহনীর সঙ্গে এক এক গোলের ড্র তার ভিতরে হয়তো একটা থাকবে তবে আলাদা করে নজর কেড়েছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিপক্ষে ফল এবং একই সঙ্গে বসুন্ধরা কিংসকে হারিয়ে দেওয়া তাদেরকে হারিয়েই এই মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব এসছে ফেডারেশন কাপের ফাইনালে এবং বসুন্ধরা কিংস যেহেতু তারা দুই এক গোলে হারিয়েছে এর আগের ম্যাচটাও তারা বড় ব্যবধান আছে আর এক ব্যবধানে জিতেছে গ্রুপ পর্বেও তারা তার নিজেদের তিনটা ম্যাচের সবগুলোই জিতে পয়েন্ট টেবিল শীর্ষে থেকে কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে নাম লিখিয়েছিল তো ফেডারেশন কাপে তাদের ফর্ম দুর্দান্ত শফিকুল ইসলাম মানিকের জায়গায় আলফাজ আহমেদ যে দায়িত্বটা পালন করছেন তাকে স্যালুট কিন্তু দিতেই হবে এবং বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বসুন্ধরা কিংস ঢাকা আবহনির পরে তিন নম্বর পজিশনের জন্য কিন্তু ভালোই লড়াই করছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব ঠিক এই কারণে বলছিলাম হৃদয়ের রোলটা কেন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হৃদয়ই আসলে দুই সেন্টার ব্যাকের মাঝখানে জায়গা নিয়েছিলেন সেখান থেকে বিল্ড আপের মাধ্যমে আবাহনী খানিকটা ওপরেও উঠতে পেরেছিল দানিয়াল কলিন্দেস একটা কানেকটিং লাইন খুঁজছিলেন সেটা শেষ পর্যন্ত খুঁজে না পেলেও একটা থ্রো ইন পেয়ে গেছে আবাহনী আলমগীর সেখান থেকে কলিন রেস ইউসেফ সোহেল রানা এই মৌসুমে দারুণ খেলেছেন নামের পাশে কোনো শিরোপা নেই সেটা নিশ্চয়ই তিনি চাইবেন এই ম্যাচটা জিতে डिफेंस लाइने मेहदी ए रजार दुआर्ते बारे बारे आसले जैगा परिवर्तन कर शुरू देखे बाम दिखे छे रजार दुआर्ते बारे बारे जैगा बदल कर আজকেও আবাহনীর অ্যাটাক সামলাতে এই দুজনকে কিন্তু মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে আলমগীর মোল্লা হয়তো কিছু একটা জিজ্ঞাসা করছিলেন রেফ্রিকে এখনো পর্যন্ত ম্যাচের পাঁচ মিনিট গড়িয়েছে এই সময়টার ভেতরে নাবিল খান আমরা আসলে ট্যাকটিক্যাল কি চেঞ্জগুলো দেখলাম বা চেঞ্জ তো আসলে দেখবো না খুব স্বাভাবিকভাবে মাত্র পাঁচ মিনিট হয়েছে মানে দুই দল আসলে কোন ছকে খেলার চেষ্টা করছে দেখুন আমরা যদি ফরমেশনের দিকটাতে যদি একেবারে প্রথমে যদি আসি সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব তারা কিন্তু ফোর থ্রি থ্রি ফরমেশনটা কিন্তু তারা বেছে নিয়েছে আবহাওয়ার ইনফরমেশনটা অলমোস্ট সেম এবং এই জায়গাটা আসলে মিডফিল্ডের ডমিনেন্সটাই কিন্তু দুদল কিন্তু আসলে চাইছে মিডফিল্ডে বল রোটেট করে সেই জায়গাটা দিয়ে আসলে দুটা উইংকে ব্যবহার করে কিন্তু আমরা দেখছি এই যে দেখুন আরও একবার কিন্তু সেই উইং দিয়ে কিন্তু আবহাওয়ার আরও একটা আক্রমণের সুযোগ সেখানে কিন্তু ঢুকে পড়েছে নেমেকা বক্সের ভেতর ট্রাই তবে শেষ পর্যন্ত সেখানে ভালো একটা অ্যাটেম্প্ট কিন্তু ছিল সুজনের এবং অলমোস্ট ইট ওয়াজ এ গুড চান্স আরও একবার যদি আমরা রিপ্লেয়ারটা দেখি বা প্রান্ত থেকে দুজনকে কাটিয়ে বক্সের ভেতর এম এ কাঠ ঢুকে পড়া লেফট ফুটের শট সুজনের হাত টাচ 
সম্ভবত সেখানে একটা ক্রসই করতে চেয়েছিলেন এমেকা যেটা হয়তো বিপদের কারণ হতে পারত সেই কারণে সুজন আসলে কোনো রকম কোনো ঝুঁকি নেননি এবং অন্য পাশ থেকে থ্রো ইন এই লং থ্রো আবাহনীর টোটকা বারবার যে কথাটাই বলছিলাম সেখানে টার্গেট থাকে নিয়ার পোস্টে একটা ফ্লিক সেটা পাওয়া যায়নি তবে এই দফায় মোহাম্মদানকে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না এই সেট পিসগুলো আবাহনী সব সময় টার্গেট করে এবং এই জায়গা থেকে তারা বেশ ভয়ঙ্কর এক্স্যাক্টলি এবং দেখুন দুটা থ্রোয়িং থেকেই কিন্তু দুটা চান্স আবাহনে কিন্তু ক্রিয়েট করেছিল সেই মিডফিল্ডে হৃদয় এবং রাফায়াল অগস্ত রহমত কোনো রিস্ক কিন্তু তিনি নেননি আমরা বোধ হয় ম্যাচের শুরু থেকে যদি একটু দেখি যে মোহাম্মদানতেই সেই তাদের পুরনো ছকেই আসলে খেলার চেষ্টা করছে আলফাজ আহমেদ এই দলের দায়িত্ব নেওয়ার পরে দলটাকে যেভাবে খেলাচ্ছেন বড় দলগুলোর এগেনস্টে স্পেশালি যে তারা কাউন্টার অ্যাটাকটাই টার্গেট করছে ট্রানজিশনে তারা অপোনেন্টকে ভাঙতে চায় ট্রু এবং সেটাই কিন্তু আমরা খানিকক্ষণ আগেও দেখেছি যে মাঠে লেফট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে একদম রাইটে থাকা সাজ্জাদের কাছেও কিন্তু একটা সাপ্লাই চলে গিয়েছিল এবং মোহাম্মদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পজিটিভ দিক হচ্ছে সেটা তারা যখনই কাউন্টার অ্যাটাকে যায় সেই সময় প্রতিপক্ষকে তারা বড় একটা পরীক্ষার ভেতরে ফেলে দেয় এবং মনে হয় তারা হয়তো গোল সেখান থেকে পেয়েও যেতে পারে যেরকম একটা সিচুয়েশন এখানে তৈরি হতে পারে যদিও এখানে ইমানুয়েলকে খানিকটা হয়তো বল হোল্ড করতে হবে তিনি অবশ্য রান মেক করছেন একজনকে কাটিয়ে গেছেন খানিকটা স্পেস পেয়েছেন ভালো একটা পাস সুলেমান দিয়ে আমাদের বক্সের ভেতরে এবং কর্নার কিকটা পেয়ে যাচ্ছে মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব ঠিক এই জায়গাতেই ভয়ঙ্কর মোহাম্মদান ডেফিনেটলি মোহাম্মদানের সবচেয়ে শক্তি জায়গায় চাই কুইক মুভগুলো এবং সেই জায়গায় কিন্তু মোহাম্মদানের মিডফিল্ড থেকে যখন আপনি মোদাফরাফের মতো একজন ফুটবলার থাকেন খুব কুইকলি কিন্তু তিনি বলগুলো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারেন কুমিল্লার এই শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে সাদা কালোদের ফ্ল্যাগ আমরা দেখেছি সেই সাদা কালোরাই কিন্তু ম্যাচের ডেড লকটা ভাঙার একটা সুযোগ এই মুহূর্তে কিন্তু পেয়ে গেছে সুলেমান দিয়ে আমাদের ক্যাপ্টেইন মিনহাজ রাকিব তিনি গেছেন কর্নার কিকটা নিতে শহীদুল আলম সোহেল তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বল কোন দিক দিয়ে যায় পার পোস্টে টার্গেট করা হয়েছে এবং এবার অন্য পাশ থেকে আরেকটা কর্নার পাচ্ছে সাদা কালোরা মাঠের এই লেফট সোনটা মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাবের সেখান থেকে কিন্তু কর্নার কিকগুলো রেগুলারই নিয়ে থাকেন মোজাফর অফ ডেঞ্জার ম্যান रहमत अवश्य रेफ्लैंकुबी এবং হতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাকে একটা ফাউলের শিকার হতে হলো তবে তার ভাগ্য ভালো যে ওখান থেকে তার বল লুজ করতে হয়নি কারণ মনে হয়েছিল খরিকের জন্য যে একটা টাচ তিনি বেশি দিয়ে ফেলেছেন কিনা বলে দেখুন সেই জায়গায় রহমতকে যিনি থামিয়েছেন সানোয়াল লাল বরেলি কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রং এবং এ ধরনের ম্যাচে যখন আপনি রাফায়েল অগুস্ত দানিয়াল কলিন রেস এম একার মতো ফুটবলারদের এগেনস্টে আপনার টিম খেলবে তখন কিন্তু সেই ফিজিক্যাল অ্যাবিলিটিটাও কিন্তু একটা বড় একটা আপনার প্লাস পয়েন্ট সে কারণে কিন্তু সানোয়ারকে এ ধরনের বিগ ম্যাচে কিন্তু আলফাস তিনি কিন্তু আসলে ইউজ করছেন সেটাও কিন্তু একটা বড় কারণ রাফায়েল অগুস্ত হৃদয় আবারও রাফায়েল অগুস্ত একজনকে কাটিয়ে সোহেল রানা রহমত আছেন সাপোর্টে ফয়সাল আহমেদ ফাহিম উইঙ্গে ওভারলোড করার চেষ্টা করছে আবাহরি থ্রি ভার্সেস থ্রি একটা সিচুয়েশন ছিল সেই সময়টায় রাফায়েল এম একা ভালো খেলা আবাহরের ডানিয়েল কলিন্দ্রেসের প্রথম শট হোসেন সুজনের জন্য সেটা একদমই অসুবিধার কারণ নয় खुब द्रुत समय बेस पजिटी दिक होते आजकल मैचे और तो पकेट स्पेस खुजे पाए फैसल अहमेद फाहिम अथवा डानियल कलिंद्रेस तेखान मोहम्मदान के आघात करार सामर्थ्य यू फुटबलारे ही रही है लेफ्ट फ्लैंक वेट कर सामने सुलेमान दियाबाते इमानुएल सान्डे 
সাজ্জাদ কে আমরা এই মৌসুমে খুব বেশি নিয়মিত দেখিনি কিন্তু সিজনের এই দিকটায় এসে যখন খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ সময় সেই সময় সাজ্জাদ আরো একবার জায়গা করে নিয়েছেন সে কথাটা বলবো তবে এবার কিন্তু লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে সেখানে ইমানুয়েল সানডে তার একটা সাপ্লাই সুলেমান দিয়ে আমাদের রয়েছেন বক্সের অন্য প্রান্তে সুলেমানের শট সেটা ডিফ্লেক্টেড এবং আবাহনের এগেনস্টে মোহাম্মেডানের আরো একটা কর্নার দিয়ে ইমানুয়েল এবং সুলেমান দিয়াবাতে বল যখন একজনের পায়ে থাকে আরেকজনকে খুঁজে পাওয়ার একটা চেষ্টা তাদের ভেতরে খুব বেশি লক্ষণীয় তবে এই ক্ষেত্রে আরও একবার বাধা হয়ে দাঁড়ালেন আলমগীর এই সিজনের অন্যতম সেরা ফুটবলার আবাহনের এই লেফট ব্যাক সাবেক ক্লাবের এগেন্সে তিনি খেলছেন আগের মৌসুমে মোহাম্মানে খেলেছিলেন তিনি এবারে একটা ভালো সুযোগ আছে এবং সেখানে একটা পেনাল্টির আবেদন মোহাম্মান आलमगिरलाकी बोलते हतो आलमगर के এবং এই ধরনের সিচুয়েশনে আসলে পেনাল্টি দেওয়ার নিয়ম নেই হাসান মুরাদ তিনি ট্রেনিংটা করেছেন হৃদয় সোহেল রানা হয়ে রাফাল অগস্ত আবারও সোহেল রানা ফ্রেকিক আবাহনি লিমিটেডের ফেভারে এবং দেখুন যখন আবাহনি আক্রমণে যাচ্ছে উইথ বলটা আবাহনি লিমিটেড পজিশনটা পাচ্ছে সেই মোমেন্টে কিন্তু একেবারে একটা ডিফেন্ডিং লাইন যেটা হচ্ছে একেবারে প্রথম লেয়ারটায় গোলকিপারের সামনে চারজন তার সামনে লেয়ারে কিন্তু চারজন আবাহনি এই ম্যাচে বল পজিশন ধরে রাখার চেষ্টা করবে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করবে এটাই তাদের কাছ থেকে অনুমিত অন্যদিকে কাউন্টার অ্যাটাকে খেলার কথা মোহাম্মানের এখনও পর্যন্ত সেই ছকেই খেলা এগোচ্ছে এবং আমার মনে হয় এখনও পর্যন্ত যদি আমরা বলি যে খুব বড় চান্স এই ম্যাচে আসেনি তবে ফেয়ার অ্যামাউন্ট অফ চান্সেস দুই দল ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে অবভিয়াসলি তানিয়াল কলিন রেস তার ফ্রি কিক একটু বেশি জোরেই মেরে ফেললেন পেরিমিটার বোর্ডেরও বাইরে হাভিয়ার কাব্রেরা ইভান রাজলক হাসান আল মামুন তাদেরও কিন্তু নজর রয়েছে কুমিল্লার এই শহীদ হেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে পরের মাসে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ বাংলাদেশের জন্য বড় পরীক্ষা এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ খুব স্বাভাবিকভাবেই নজর রাখছেন এই ম্যাচটার ওপরে যদিও তিনি তার পঁয়ত্রিশ সদস্যের দল এরই মধ্যে ঘোষণা করে ফেলেছেন এবং সেখানে বেশ কিছু ফুটবলারই রয়েছে এই আবাহনী এবং মোহামেডান থেকে রাইট এবং দেখুন সেই লিস্টে কিন্তু অনেকে ইনজুরিতেও পড়েছেন সেই জায়গায় আসলে নতুন কোনো ইনক্লুশন হবে কি না সেটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন যদিও সেসব কিছুর সম্ভাবনা মাথায় রেখে কিন্তু সাফের যে নিয়মটা ছিল যে পঁয়ত্রিশ সদস্যের দল দাও যদি কাউকে অ্যাড করতে হয় সেই তালিকা থেকেই রেস্ট অব দ্য প্লেয়ার্স থেকে কিন্তু তোমার নিতে হবে একটা সময় আবাহনী এবং মোহামেডান থেকেই বেশিরভাগ ফুটবলাররা খেলতেন জাতীয় দলে এখন অবশ্য সেই ধারা অনেকটুকুই পাল্টেছে বসুন্ধরা কিংস আসার পর থেকে এরও আগে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এমেকা বল নেওয়ার আগেই একটা ফাউলের সংকেত যে ভিউটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে ঘাসেও একটা আলাদা বোধ হয় আয়োজন যদি বলি খুব একটা ভুল হবে না সাধারণত আমরা এই ধরনের ক্রাস কাটিং দেখি না বাংলাদেশের মাঠগুলোতে যেহেতু ফেডারেশন কাপের ফাইনাল সে উপলক্ষে হয়তো কিউরেটাররাও সেই দিকটায় খানিকটা নজর দিয়েছেন এবং মাঠের কন্ডিশন অবশ্যই দুর্দান্ত বলতে হবে কারণ যে ধরনের গতিতে ফুটবলটা খেলতে চাচ্ছে দুই দল সেটা কিন্তু তারা ঠিকই করতে পারছে এখন পর্যন্ত যতটুকু খেলা হয়েছে দুই দলে কিন্তু নিজেদের স্ট্র্যাটেজিতেই আছে আবাহনি উঠছে মেকা একবার ভেতরে দেওয়া হচ্ছে ফাহিম শটটা নিয়েছেন গোল ষোলো মিনিটে আবাহনি লিমিটেড একশো টু গোলে এগিয়ে গেল এমেকার বাড়ানো থ্রু পাস থেকে ফাহিমের গোলে আবাহনি লিড 
যে কথাটা বলছিলাম ফয়সাল আহমেদ ফাহিমকে নজরে রাখতে হবে মোহাম্মডানের এবং সেই কাজ চাই তারা পারেনি হুট করেই ছন্ন ছাড়া মোহাম্মডানের ডিফেন্স লাইন এবং সেখান থেকে ফয়সাল আহমেদ ফাহিম তিনি গোল করে বসলেন এবং এই অল ইম্পর্টেন্ট ফাইনালে আবাহনই গেল এগিয়ে এই ব্যাপারটা ম্যাচে কতখানি ভাইটাল হতে পারে বিগ ম্যাচ বিগ ম্যাচের টেম্পারমেন্ট সেই প্রেশারটাই কিন্তু এখন পুরোপুরি পড়ে যাবে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের ওপর এবং আবহাওয়া লিমিটেড ফয়সাল আহমেদ ফাহিম হি ইজ দ্য বয় আবহাওয়া লিমিটেডের প্রথম গোলটা কিন্তু এসেছে তার কাছ থেকে প্রথমে ইমানুয়েল সান্ডে সেখানে এম এ কা এম এ কার একটা বল দেখুন দুই ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে তিনি বলটা ছেড়ে দিয়েছিলেন ফাহিম অন দ্য মুভে ছিলেন রানটা মেক করেছেন রাইট সাইড দিয়ে ঢুকে গেছেন এবং সেখানে সেই স্পেসটাই কিন্তু কাজে লাগিয়েছেন মিঠু ফয়সাল আহমেদ ফাহিম পাম্পায় ফিনিশিং তার আরও একটা গোল এবং ফেডারেশন কাপে সম্ভবত তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ গোল যদিও গোলকিপার হোসেন সুজন হয়তো ভাববেন যে তিনি আরেকটু ভালো করতে পারতেন কিনা এই গোলের পরপরই আমরা এই মাঠে দেখতে পাচ্ছি পটকাও ফুটছে এই দৃশ্যটাও নতুন এই আওয়াজগুলো একেবারে নতুন দারুণ দারুণ গোল দারুণ ফিনিশিং যে সুযোগটা তিনি পেয়েছেন একেবারে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন এবং যেমনটা বলছিলাম মোহাম্মদ যে কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবলটা খেলছিল যে স্ট্র্যাটেজিতে তারা এই পর্যন্ত মাঠে নেমেছে সেখান থেকে কিন্তু এখন বেরিয়ে আসতে হবে আলফাজ আহমেদকে দল যখন পিছিয়ে পড়ে তখন কিন্তু আপনাকে অ্যাটাক করতে হবে মুজাফর আব এই জায়গায় হয়তো ভয়ঙ্কর হতে পারেন সামনে চারজনের একটা হিউম্যান ওয়াল ফ্রিকিক থেকে গোল করার অভ্যাস আছে মুজাফর আবের শট তবে তিনি যেভাবে আসলে মারতে চেয়েছিলেন হি ওয়েন্ট ফর পাওয়ার রাদার দ্যান ডিরেকশন আসলে তিনি যে কার্ডটা সেই বলে তিনি দিতে চেয়েছিলেন যে কার্ভটা তিনি চেয়েছিলেন সেটা শেষ পর্যন্ত এক্সিকিউট করতে পারেননি তবে মাঠের পরিস্থিতি পাল্টে গেছে আবাহনী গ্যালারি এখন আরও বেশি সরব আগের চেয়ে কোনোদিকে মোহাম্মডান গ্যালারিতে অন্ধকার নেমে এসে এখনই হতাশ হওয়ার কিছু নাই ম্যাচের মাত্র আঠারো মিনিট শেষ হয়েছে এখনও হাতে যথেষ্ট সময় আছে তবে হ্যাঁ মোহাম্মডান যে স্ট্র্যাটেজিতে খেলছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে খেলার গতিটা এখন পাল্টাবে খেলাটা হয়তো আরও বেশি জমে উঠবে আবহাওয়ানি শুরু থেকেই অ্যাটাক করে যাচ্ছিল মোহাম্মদান কাউন্টারের চেষ্টা করছিল সেই জায়গায় স্ট্র্যাটেজির বদল হয়তো এখন আমরা মাঠে দেখতে পাবো আমার কাছে মনে হয় না আলফাজ আহমেদ শেষ পর্যন্ত স্ট্র্যাটেজি এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করবেন তার দল হয়তো শুরুতেই একটা গোল কনসেপ্ট করেছে ঠিকই কিন্তু তারপরও তারা তাদের যে ফরমেশন ট্যাকটিক্স তাতেই সম্ভবত তারা ওই জায়গাতেই জারি রাখবেন এবং তাদের টার্গেটে থাকবে কাউন্টার অ্যাটাকে এই আবাহনীকে আরও বেশি আঘাত করা কারণ ওটাই তাদের স্ট্রেংথের জায়গা এখন আবাহনী কি করে সেটা হলো দেখার বিষয় শুরু থেকে আবাহনী যেভাবে অ্যাটাক করে খেলেছে তারা কি সেই অ্যাটাকটা বজায় রাখে না কিছুটা হলো সেট ব্যাক করে সেটার উপর নির্ভর করবে আলফাজ আহমেদ আসলে কি করতে যাচ্ছেন মুজাফর আফ লম্বা করে বাম প্রান্তে বাড়িয়েছেন মেহেদি হাসান সেই জায়গায় ছিলেন আপনি যে কোনো সময় সেটা শোধ দিতে পারবেন হাতে এখনো অনেক সময় আছে কিন্তু আপনি অতি দ্রুত আসলে স্ট্র্যাটেজি পাল্টে যদি অ্যাটাক করতে যান আরো একটা গোল হজম করেন দু শূন্য গোলে পিছিয়ে পড়লে সেখান থেকে ফিরে আসা কিন্তু অনেক বেশি কঠিন হবে মোহাম্মডেনের জন্য সেখানে বাধা দিয়েছেন কামরুল হাসান মুরাদ ইনফ্যাক্ট দিতেই হয় যেভাবে দু তিনজনের মাঝখান দিয়ে থ্রু বলটা পাঠিয়েছিলেন বাড়িয়েছিলেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের উদ্দেশ্যে সেটারই কিন্তু নিখুঁত প্লেসিংয়ে দলকে লিড এনে দিয়েছেন ফাহিম অ্যাটাকে আবাহনী সময় নিচ্ছে খেলার গতিটা কিছুটা হলো স্লো করেছে আবাহনী রহমত লম্বা করে থ্রো ইনটা নিবেন এর আগেও আমরা দেখেছি বার দু একই কাজ তিনি করেছেন রহমতের লং থ্রো এমেকা হেড করার চেষ্টা একটা তার ছিল অন্য প্রান্তে ফয়সাল আহমেদ ফাহিম বলের অপেক্ষায় তিনি অবশ্য বলটা যেতেই দিলেন কারণ তিনি জানেন ওখান থেকে লং থ্রো পাওয়া তার দলের জন্য আরও বেশি সাহায্যকারী হবে আমরা বলছিলাম বারবার গ্যালারির কথা আমরা যেটা দেখতে চাই একটা ভরা জ্যাম প্যাকড গ্যালারি 
মঙ্গলবার দুপুর বেলাতেও হয়তো পরন্ত বিকেলে পরন্ত বিকেলও নয় ইনফ্যাক্ট বিকেল কেবল শুরু হয়েছে তো সেই বিকেল বেলায় যখন এই দর্শক সমাগম হয় তার মানে এই খেলাটা যদি শুক্রবারে ফেলা যেত হয়তো আরও বেশি আমরা দর্শক দেখতাম সেলেমান দিয়াবাতে তার ডিফেন্ডিং ওয়ার্কটা করছিলেন তবে ইউসেফের কাছে বল গেছে ইউসেফ একটা শুটিং স্পেস খুঁছিলেন তানিয়াল কলেন জয়েস রাফায়েল অগস্তকে বল দেননি হাসান মুরাদ রজার ক্লিয়ার করার চেষ্টায় সাজ্জাদ সেখানে রেজা তাকে ফাউল করেছেন সাজ্জাদ অবশ্য ভালো করেছেন কাউন্টার উঠবার চেষ্টা ছিল মামুনানের দ্রুত উঠবার চেষ্টা করেছিল সে কারণে কোনো বিপদ না দলকে ফেলেননি রেজা একেবারে শুরুতেই ট্যাকটিক্যাল ফাউল বলতে যেটা বোঝায় সেটাই করা হয়েছে সাজ্জাদকে রজার দুয়ার্থে আমাদেরকে হাসা মুরাদ লম্বা করে বাড়িয়েছিলেন কার কাছে দিলেন সেটাই বোঝা গেল না হৃদয় রাফায়েল অগুস্ত হৃদয় কলিন্ড্রেসকে পাহারা দিচ্ছেন হাসান মুরাদ অন্যদিকে হৃদয় কিন্তু একেবারে সামনে এসে পড়েছেন হৃদয়কে পুরোপুরি পাহারা দিয়েছিলেন সেখানে হাসান মুরাদ এবং কোনো রকম কোনো স্পেস দেননি যেহেতু হৃদয় হোল্ডিং মিডফিল্ডার তিনিও নিজেকে একটা নতুন স্পেসে খুঁজে পেয়েছিলেন তার জন্য ওখানে লেফট ফুটে ক্রস করাটাও বেশ কঠিন হতো এবং সেখান থেকে ফল আসলে যা আসার কথা ছিল তাই এসছে হাসান মুরাদ রাকিব সেখানে অনেকখানি স্পেস কভার করেছেন ঠিকই অপশনও খুঁজছেন সাজ্জাদ এমেকা সোহেল রানা রফায়েল অগস্ত মুজাফরফকে একরকম ছিটকে ফেলেছেন এরপর সোলেমান দিয়া বাতে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন সব বাধা উপরে ফেলে দানিয়াল কলিন্ড্রেসকে পাস দিয়েছেন এবং তারপর কলিন্ড্রেসকে আটকে দিয়েছেন হাসান মুরাদ এবং ফ্রি কিকটা পেয়ে যাচ্ছে আবাহনী লিমিটেড প্রতিবাদ কিন্তু চলছে মুজাফরফ দিয়া বাতে যেভাবে আসলে রেফ্রিকে প্রতিবাদটা করছেন দেখা যাচ্ছিল রাফায়েল অগস্ত একজনকে কাটিয়েছেন দুজনকে কাটিয়েছেন যেভাবে ভেতরে ঢুকছিলেন বিপদের কারণ কিন্তু হতে পারত এবং কলিন্ড্রেস তাকে যখন পাঁচটা দেওয়া হয়েছে তিনি কিন্তু হোল্ড আপ করেছিলেন সেই জায়গাটাতেই আসলে ফাউলের বাসিটা রেফ্রির কাছ থেকে বেঁচেছে আউটস্ট্যান্ডিং ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়ান্স ফ্রম রাফায়েল অগুস্ত শেষ ম্যাচটায় তিনি খেলেননি বিশ্রাম ছিলেন এবং তার পেছনে একটা বড় কারণ তার ইঞ্জুরি টানিয়াল কলিন্ড্রেস তিনিও ফ্রি কিকটা মারলেন অনেকখানি ওপর দিয়ে বলছিলাম রাফায়েল অগুস্তর কথা রফায়েল অগস্ত সেভাবে নিয়মিত ট্রেনিং করারও তার সুযোগ হয় না তার ইঞ্জুরির কারণে এবং তারপরও তিনি যখন মাঠে নামেন আবাহনের প্লেয়াররাও আমরা শুনেছি যে প্রায় সময় প্লেয়াররা বলেন যে তারাও অনুপ্রাণিত বোধ করেন যে এই রকম ইঞ্জুরি নিয়েও একটা মানুষ খেলার জন্য একটুও পিচ পা হয় না রাফায়েল অগস্তর আসলে ফিট হওয়ার জন্য একটা ফুল লম্বা একটা বিরতি দরকার যেহেতু এই সিজনটা আসলে শুরু হয়ে গেছে এর মাঝে তো আসলে সেই সুযোগটা নেই ইনফ্যাক্ট আপনি যদি দেখেন রাফায়েল অগস্ত কিন্তু একটা ম্যাচ খেলানো হয় এরপর দু তিনটা ম্যাচ একটু ব্রেক দেয়া হয় এরকম কিন্তু আমরা এই সিজনে কিন্তু দেখেছি এই রাফায়েল অগস্ত আজকের ম্যাচে দেখুন খানিক্ষণ আগেই আমরা দেখছিলাম কিভাবে মিডফিল্ডটাকে তিনি কন্ট্রোল করছিলেন এবং আজকে কিন্তু তিনি আসলে যে পজিশনটা একেবারে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের ভূমিকায় কিন্তু রয়েছেন কিন্তু কারণ তিনি জানেন তার পেছনে দুজন সলিড ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার কিন্তু রয়েছে হৃদয় যেখানে আছেন সোহেল রানা যেখানে আছেন সেই সাহসটা কিন্তু হচ্ছে রাফায়েল অগস্তকে কিন্তু দিচ্ছে অন্য দিকটায় সেখানে ছুটছিলেন সুলেমান দিয়া বাতে এবং তাকে একটা ফাউল করা হয়েছে সুলেমানের চাওয়া ছিল রেফ্রির কাছে একটা ইয়েলো কার্ড কেন দেখানো হলো না সুলেমান দিয়া বাতে সেই চাওয়াটা তার থাকতেই পারে কারণ পেছন থেকে যেভাবে সোহেল রানা ট্যাকেলটা করেছিলেন সেটা ম্যাচের অন্য কোনো সময়ে করলে হয়তো একটা ইয়েলো কার্ড রেফ্রির পকেট থেকে বেরোতে পারতো যেহেতু ম্যাচটা ফাইনাল এবং যেহেতু ম্যাচটা ডার্বি যেহেতু ম্যাচটা আবাহনী মহামেডান তাই হয়তো রেফ্রি শুরুর দিকে তিনিও খানিকটা ধৈর্য দেখাচ্ছেন এরপর যে শটটা একেবারে দিক ভ্রান্ত সানোয়ার লাল বেশ কিছু শট আমরা দেখতে পেরেছি এখনো পর্যন্ত বক্সের ঠিক বাইরে থেকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই শটগুলো 
বাইরে দিয়ে গেছে তবে এই জায়গায় যদি প্লেয়াররা একটু চেষ্টা করে অন টার্গেটে শটগুলো রাখার গোলকিপারদের অ্যাটলিস্ট পরীক্ষাটা নেওয়ার তাহলে বোধ হয় এই ম্যাচে দুই দলই আরও বেশি চাপে পড়ে যায় আপনি দেখুন যখন আপনি পোস্টে শট রাখা শুরু করবেন বা শটগুলো আসলে রাখতে পারবেন তখন কিন্তু আপনার কনফিডেন্স লেভেলটাও কিন্তু আসলে বেড়ে যাবে একবার না হোক দুবার না হোক তৃতীয়বারের বেলায় হয়তো সেটা একটা বড় ইন্সপাইরেশন হিসেবে কিন্তু কাজ করবে রহমত বেশ ভালো কাজ করেছেন কারণ তার খানিকক্ষণ আগে রেজা যখন বলটা ক্লিয়ার করতে যাবেন বলটা এমন একটা জায়গায় ড্রপ খেল যে রেজার জন্য সেটা একটু ট্রিকি হয়ে গেল এবং রেজা পুরোপুরি ক্লিয়ার করতে পারলেন না বল যদি সোলেমান দিয়াবাতের কাছে ওই ধরনের জায়গায় যায় তিনি বেশ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন এবং আবাহনী তার অন্যতম প্রিয় প্রতিপক্ষ সোহেল রানা এমেকা রফায়েল অগস্ত আলমগীরের সাপোর্ট আছে আলমগীরের ক্রস ফয়সাল আহমেদ ফাহিম চেষ্টা করছিলেন নাগাল পাওয়ার তার মাথা ছুঁয়ে গিয়েছিল তাই তিনি চেষ্টা করলেন এই দফায় বলটা ভেতরে রাখার ফয়সাল আহমেদ ফাহিম একেবারে মন্দ করেছেন তেমনটা বলা যাবে না একেবারে টাচ লাইনের বরাবর লাইনটা আসলে ক্রস করেনি ওই মোমেন্টেও কিন্তু তিনি বলটা আসলে স্টপ করতে সামর্থ্য হয়েছেন এবং ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের কাছ থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি একটা গোল যেই গোলটাই এখন পর্যন্ত স্কোর লাইনের ডিফারেন্সটা এনে দিয়েছে তবে এই ব্যাপারটা বেশ ভালো এবং আলাদা একটা মাত্রাও বটে আমরা এই ম্যাচের আগে বলছিলাম যে বিদেশি ফুটবলাররা তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিফারেন্স মেকার হয়ে যান কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ঢাকা ডার্বিতে ফেডারেশন কাপের ফাইনালে ডিফারেন্স যিনি মেক করেছেন তিনি ফয়সাল আহমেদ ফাহিম এবং ফেডারেশন কাপ এবারের আসলে তিনটা গোল কিন্তু ফাহিমের হয়ে গেছে তিনটা গোল মোজাফরবের রয়েছে তিনটা গোল রয়েছে আশুরর গফুরবের এবং সেই হিসেবটা যদি আপনি করেন সেখানে মহামেডানের গোল করার পাল্লাটা ভারী চারটা গোল সুলেমান দিয়াবাতে তিনটা গোল রয়েছে যেটা বলছিলাম মুজাফফরবের দুটা গোল রয়েছে সাজ্জাদেরও সানডে ইমানুয়েল পরে এসেছেন তারও কিন্তু আসলে দুটা গোল সুতরাং গোল স্কোরারদের টপ প্লিস্ট সেটার মধ্যে কিন্তু একমাত্র আবহনির প্রতিনিধি এই ফয়সাল আহমেদ ফাহিম তিনটা গোল যদি আমরা দু গোল পর্যন্ত যদি আসলে আমরা সেই কাউন্টটা যদি রাখি দেখুন বডিটাকে হালকা কার্ভ করালেন পোস্টে শটটা রাখলেন পাওয়ার ছিল তবে সেই ডিরেকশানে কিন্তু সুজন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন দেখুন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম যে নিজের খেলাটাকে আরও বেশি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার একটা ইঙ্গিত এখানেই এর আগের মৌসুম পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে তার পায়ে বল গেলে তিনি ভেতরের দিকে ঢোকার চেষ্টা করতেন কিন্তু বলটা নিজে শট না করে অন্য কাউকে পাস দেওয়ার একটা প্রবণতা তার ভেতরে ছিল কিন্তু খানিকক্ষণ আগেও আমরা দেখলাম যে তিনি সরাসরি গোলটাই টার্গেট করছেন এর আগে যেহেতু তিনি গোল করেছেন সেই আত্মবিশ্বাস হয়তো তার কিছুটা কাজে দিয়েছে এবং সেটাই কিন্তু আবাহনির হয়ে আবাহনিকে ম্যাচে এনে দিয়েছে ম্যাচে রেখেছে ম্যাচের লিডে রেখেছে সব কিছু কিন্তু সেই গোলটাই সানডে এমেকা এমেকা এবং ইমানুয়েল সানডে দুজন খেলছেন আবহানি এবং মোহামেডানের ফ্রন্ট লাইনে রেফ্রি এবার একটা কুলিং ব্রেকের ডাক দিয়েছেন মাঠের অবস্থা যেহেতু গরম সম্ভবত একটা কুলিং ব্রেক সবারই প্রয়োজন যোগ সাপার্ট বেশ গরম পড়েছে আজ সাঁত্রিশ ডিগ্রির তাপমাত্রা এই কুমিল্লার মাঠে এবং সে কারণে একটা কুলিং ব্রেকের প্রয়োজন দুই দলের ফুটবলারদেরই সুলেমান দিয়াবাতে এখনও নিজের সেরা ম্যাজিকটা দেখাতে পারেননি বসুন্ধরা গ্রুপ ফেডারেশন কাপ দু হাজার বাইশ তেইশ পর্ড বাই টি স্পোর্টস সবসময় আমরা বলি হাফ টাইম স্কোর লাইন এবার বলছি থার্টি মিনিট স্কোর লাইন 
Mohammedan 0, Abhan Limited 1. A cooling break tie, do it dolly, Aro Hanikta Gucci and our Chesta Corban. They tell us in Mario Lemos, Portuguese coach Abahon Limited, Tinny footballer, their cake, Katshe, Deke, Ne, Okane, act a session, Salat Sendriti Moto, a pep talk to Onexo, Onex Kaze, Tinita Captain Kasa Dekas and Jabola, Tabuzi Bolsen, Ambra, a puro Moshume, egg barrage or no Kahono Dekini, a cooling break at Shomoy, Eto Boro Alasan or Shaha Bosate, Ebon Shetai Bolet, the A Master Mahato, a do it all, Kase, Koto Boro. কারণ বলছিলাম যে এক গোলের লিড কিন্তু কখনোই আসলে সেফ নয় বাট আবহানি তারা মোহামেডানের থেকে এগিয়ে রয়েছে এগিয়ে আছে সেটা ধরে রাখার কিন্তু প্ল্যান ইন্টেনশন সেটাই আমরা দেখলাম আবহানি ডাগ আউটে এবং ফেডারেশন কাপের ব্যাক টু ব্যাক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ কিন্তু রয়েছে আবহানির লাস্ট সিজন আবহানির হাতেই আমরা দেখেছি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি Rahmat Ganj ke hariye Gallo Ashore final er trophy da udhe chila abahon ir kase. Shebaro kintu final er man of the final. Rakib ek jon local goal scorer abahon limited er ebar itta she all important final er she katcha kintu kore abahon ke egiye rakhechen aro ek jon deshi goal scorer Faisal Ahmed Fahim. Sanwarlal Sajad. Ridoy ke chokke kase. পুরোপুরি অবশ্য টপকে যাওয়া হয়নি হৃদয় এখনো তাকে পাহারায় রাখার চেষ্টা করছেন সাজ্জাদের শট হৃদয় ডিফ্লেকশন আর একটা কর্নার কিক মোহামেডানের সেই 2019 এর পর মোহামেডান আর হারাতে পারেনি আবাহনি লিমিটেড কে এবং সেই গেরো খোলার প্রত্যাশায় এবার একটা গোলের খোঁজে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব তাদের সমর্থকেরা একটু হলেও থিতিয়ে গেছেন বোধহয় যেহেতু শুরুতেই তাদের দল পিছিয়ে পড়েছে যেটা তাদের কাছ থেকে হয়তো অপ্রত্যাশিত ছিল মোহামেডানের জবাবটা আসলে কি হয় রাকিব আউট অফ দা পোস্ট সেখানে ফার্স্ট হেডারটা হয়েছিল এরপর আরো একটা কর্নার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে দেখুন মোহামেডান যখন কর্নার পাচ্ছে তারা কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক দুটো কর্নার কিন্তু আদায় করে নিচ্ছে এই নিয়ে এই ঘটনা আরো একবার ঘটলো কিন্তু এই কর্নার থেকে মোহামেডানের টার্গেটটা থাকছে সুলেমান দিয়াবাতে যেহেতু তিনি ডेंजर ম্যান কিন্তু তাকে কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এই দফায় শহীদুল আলম সোহেলের কাছে সরাসরি এবার আরো একটা কর্নার কিক কর্নারের হ্যাটট্রিক এই কর্নারগুলো গোলকিপারের খুব কাঁচা কাঁচা জায়গায় পড়ে যাচ্ছে কিন্তু গোলকিপার আর ডিফেন্ডারদের মাঝামাঝি একটা জায়গায় যদি ফেলা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটা কনফিউশন তৈরি করা যেতে পারে রাকিবের আবারো দেখুন সেখানে টার্গেটটা ছিল মিঠু আউট অফ দা পোস্ট অনেকটা ছোট ডিএরও বাইরে ডি বক্সের ভেতর যে আরো একটা বক্স রয়েছে সেটারও বাইরে ছিলেন মিঠু 6 ইয়ার্ড বক্স এবং সেখানে কিন্তু বলটা পড়ল টানা তিনটা কর্নার কিক আপনি যখন পান তার মানে আপনি অপোনেন্টের উপরে অনেকখানি চাপ প্রয়োগ করতে পারেন সেই চাপটা যেটা আপনি প্রয়োগ করেছিলেন সেটা খুব সহজেই আবার আপনি উঠিয়েও নিতে পারেন এই শেষ কর্নার কিকটা আমরা যেরকম দেখলাম সেরকম একটা কর্নার করে হয়তো একেবারেই ঝুলিয়ে মেরেছিলেন Abhan Limited. Sohel Rana. Shekhan Tiki Yusuf. Kota marking at Chilean. Shekhan Daniel Collins is Rafael Augusto. Pechon Tiki support at the end. Alon Giro Rue Chilean. Shekhan 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 Aro Act Foul. Free Kick Aro Act Abhan Limited. Tadir Fevare. A free kick to Shekhan Tiki Elo. Tar Aage Yusuf Pass Diya Chilean. Abhan Limited. Center back. Even Abahoni Jokon Akromon Guru needs to take a build up for a chest. A course, a basic bucket. I'm a dekta pass left footed Yusef. Tini actually pass Gulu did send a book. Shekarone, Mater Ui pass take a left side take a onic Beshi Akromon Abahoni limited course. A book they couldn't shake on a Jokon Yusef pass there. I get Jokon Bolta Tini on a left side a J Tini received a course and the Hongin do planning to Abahoni Rakum to Hongi the Alungi in the straight act of Mupur Uta Jatsen. She Jagger support the She combination again to Abahoni limited aim who take into Shay. Free kick tag in the pace. Colin does ball hold Corlin, Rafael Augusto Chilean, Augusto John Bolta Cherry in Alongate, Tik Shay moment take into Ashley Shetta Huetsil. Or that left side a best strong Abahonir, Kinto Gold at Esche, Shetta have a right side against him. Among a free kick a Shomo, they could Fahim Konjagadaria Chilo, Tasha, the Kono Marka Chilona. Among a Kotata Yasule, one night a paper from one coach, Shapers from a Porea Shikar, and Eme Capes and Ball, Shekan take a Daniel Colin dress, Colin dress, Duke Porres, and a cut back Corbin Kina corner kick, Pejabe Abahoni Limited. 
এখন সেই জায়গায় হাসান মুরাদ যে একটু লাকি সেটাও কিন্তু আসলে বলতে হয় আমার মনে হয় তিনি বলটাই কি আগে পেয়েছেন বলই আগে পেয়েছেন এবং ড্যানিয়েল কলিনজেস আসলে কলিনজেস আসলে এমন প্লেয়ার যিনি একটা হালকা টাচ হলেও পেনাল্টির আবেদন করতেন বক্সের ভেতর রাফায়েল অগস্তো ইউসেফ এমেকা ইউসেফ অনেকটা সাইডে সরে এসেছেন ফার্স্ট এডারটা ঠিকঠাক হয়েছিল একটা ড্রপ করেছে এরপর কিন্তু সেখানে সুজন তিনি ছিলেন রেডি তিনি এবার আর কোনো সুযোগ দেননি আবহাওয়া লিমিটেডকে সরাসরি তার গ্রিপে প্রচণ্ড গরম মাথায় ছাতা যেহেতু ওপরে শেড নেই এই গরমের মাঝেও যারা আসলে এই মাঠে বসে এই ম্যাচটা দেখতে এসেছেন হ্যাটসঅফ এক্স্যাক্টলি তবে মাঠে কিছু ভাগ্যবান সমর্থকেরাও রয়েছেন মাঠের অন্য পাশে কিছুটা শেডের ব্যবস্থা রয়েছে তার নিচে যারা বসতে পেরেছেন তারা হয়তো খেলাটা কোনো রকম কোনো বিঘ্নতা ছাড়াই উপভোগ করার সুযোগ তারা পাচ্ছেন হয়তো এই রোদটা খানিকক্ষণ বাদেই কমে আসবে এবং তখন হয়তো সেই আসল আমেজটা আরও বেশি বেরিয়ে আসবে কিন্তু তখন আসলে ম্যাচের স্কোর লাইন কি থাকবে এখনও এক শূন্য গোলে এগিয়ে আছে আবাহনী লিমিটেড ফয়সাল আহমেদ ফাহিম তিনি গোল করেছেন আবাহনীর হয়ে মহামানান জবাব দেওয়ার সুযোগ খুঁজছে ভাগ্যের কথা বলছিলেন তবে তাদের কষ্টের কথাও কিন্তু বলতে হবে কারণ তারা সবার আগে এসেছেন দেখি কিন্তু ওই জায়গাটা পেয়েছেন পেছন থেকে এসে দখলে নেবার চেষ্টায় রহমত এখনো বিপদ কাটেনি আরো একবার আলমগীর আলমগীরের ক্রস সেখানে কেউ ছিলেন না যেটা বলছিলাম যে লেফট সাইডটা আবাহনের বেশ শক্তিশালী কিন্তু রাইট সাইড দিয়ে তারা স্পেসটা তৈরি করছে বারবার মাঠের অন্য পাশে মহামেডানের একজন ফুটবলার পরে আছেন হাসান মুরাদ সেদিকে রেফ্রির নজর বহুক্ষণ পরে গিয়ে পড়ল এবং সেটা নিয়ে মহামেডান সমর্থকেরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ শিকার হয়েছিলেন এবং সেই সময় তিনি হাঁটুর খানিকটা নিচে যেভাবে ব্যথাটা পেয়েছেন সে কারণেই কিন্তু এখন তার সেবা শুশ্রূষা চলছে মামাডান গ্যালারি থেকে সমর্থক গোষ্ঠীও ছিল ক্ষুব্ধ যেহেতু খেলাটা থামানো হয়নি সাধারণত হেড ইঞ্জুরি না হয়ে আপনি যদি বডি ট্যাকেলে ব্যথা পান রেফ্রি যদি ফ্রি কিকের বাসি না বাজায় সেক্ষেত্রে ফুটবলের নিয়ম কিন্তু বলে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোনো উপায় নাই চল্লিশ মিনিটের খেলা চলছে আবাহনী এক শূন্য গোলে এগিয়ে আছে ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের একমাত্র গোলে লিড নিয়েছে আবাহনী লিমিটেড এই লিডটা ধরে রেখেই বিরতিতে যেতে চাইবে আবাহনী লিমিটেড এবং তার সঙ্গে যদি লিডটা বাড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে তাদের আনন্দটাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে আর মহামেডান তারা যে কোনো মূল্যেই চাইবে কোনোভাবেই যেন আবাহনীর এই লিডটা আর না বাড়ে সেটা হবে তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য এবং তারপর যদি তারা গোলটা বের করে আনতে পারে সেটা যদি হয় বিরতির আগে তাহলে তো কথাই নেই মুজাফরের থ্রু বল উদ্দেশ্য ছিল ইমানুয়েল সানডে তবে রিবাউন্ডটা ধরবার চেষ্টা করেছিলেন হাসান মোরাদ বেশ খানিকটা পেছন থেকে ছুটে এসেছিলেন তাকে যেভাবে ট্যাকেলটা করা হয়েছে রেফ্রি সেটাকে জুৎসই মনে করেছেন একটা হার্ড ট্যাকেল ছিল সে পর্যন্তই এবং সেখান থেকে আরও একবার খেলাটা শুরু হয়েছে সানওয়ার লাল এবারে ফাউলটা সোহেল রানা করে বসলেন শুরুতে পকেটে হাত কিন্তু আমরা দিতে দেখিনি রেফ্রিকে এবং একসাথে দু তিনজন গিয়ে প্রতিবাদ করলেন এবং এই ম্যাচের প্রথম ইয়েলো কার্ড সোহেল রানা কে দেখিয়ে সতর্ক করলেন রেফ্রি ইমানুয়েল সান্দে এগোচ্ছেন তাকে বাধা দিচ্ছেন ওই সোহেলি মিনহাজ রাকিব গোলকিক আবাহনের মোহাম্মদানের মিডফিল্ডে 
মূলত খেলাটা যে পরিচালনা করেন মুজাফর আব আজকে তাকে কিছুটা নিষ্প্রভ লাগছে এই জায়গাটাতেই মনে হচ্ছে মোহামেডান কিছুটা পিছিয়ে পড়ছে ট্রানজিশনে সুলেমান দিয়াবাতে বা ইমানুয়েল সানডেকে যে লং বলগুলো থ্রু বলগুলো তিনি প্রোভাইড করে থাকেন ওই জায়গাটা বন্ধ করে দিয়েছে আবাহনের ডিফেন্স লাইন মিডফিল্ডে সোহেল রানা বা হৃদয় তাকে কিন্তু সেই সুযোগটা দিচ্ছেন না যেটা হয়েছে যে মুজাফর আব তিনি আসলে বড্ড একাও হয়ে পড়েছেন মিডফিল্ডে আশপাশ থেকে সেরকম কোনো সাপোর্ট তার কাছে আসছে না এবং সে কারণেই সাধারণত তিনি যে কাজগুলো করেন সেই কাজগুলো খুব ভালো মতো আজকের ম্যাচে এখনো পর্যন্ত তার করে করা হয়ে ওঠেনি রহমত মিয়া রফায়েল অগস্ত বল পাননি মেহেদি দিয়েছেন হোসেন সুজনকে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়নি রহমত ফয়সাল আহমেদ ফাহিম শেষ পর্যন্ত সানওয়ার লাল বেশ ভালো করেছেন পাঁচটা অবশ্য যেখানে দিতে চেয়েছিলেন সেখানে রেজা প্রস্তুত ছিলেন কোনো রকম কোনো বিপদ হয়নি এবারে তিনিও খেপে গেলেন এবারে সানওয়ার লালও খেপে গেছেন এবং গ্যালারির দুই দলের সমর্থকেরাই নতুন করে একটা উপলক্ষ পেয়েছেন চেঁচিয়ে ওঠার এবং সমর্থক গোষ্ঠী কিন্তু এই ধরনের চিত্র দেখতে আসলে পছন্দ করেন বিগ ফাইনাল সানওয়ার লাল সোহেল রানা তারা দুজন একজন আরেকজনকে যেভাবে আসলে তেরে গেলেন একজন আরজনের দিকে এবং সোহেল যেহেতু কিছুক্ষণ আগেই ফাহিম ছিলেন সেই জায়গাটায় আরও একবার যদি আমরা দেখি এবং এই ঘটনার পর আবাহনী ম্যানেজার সত্যজিৎ দাস রূপু তিনিও তার সিট ছেড়ে বেরিয়ে এসছিলেন এখনও তাদেরকে এই ব্যাপারগুলো এই ম্যাচগুলো এই ঘটনাগুলো এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো ঠিক আগের মতোই আলোড়িত করে আক্রমণে আবাহনী হৃদয় লম্বা করে বাড়িয়েছেন ডানেল কলিন্দ্রাসকে উদ্দেশ্য করে একেবারে ওয়ান অন ওয়ান পজিশনে কলিন্দ্রাসের সব টুনিল টু আবাহনী দারুণ দারুণ ফিনিশিং ফ্রম ড্যানিয়েল কলিন্দ্রেস হাসান মুরাদ তাকে পাহাড়টা দিচ্ছিলেন একেবারে বরিরস ছিটকে ফেললেন ফার পোস্টে দারুণ প্লেসিং শটে আবাহনী লিড নিল এই ম্যাচে দুই শূন্য গোলে এগিয়ে গেল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব কোথায় মুখ লুকাবে যে ম্যাচটা তাদের সমান সমান সুযোগ ছিল সেই ম্যাচের প্রথম আঠো শেষের আগেই দুই শূন্য গোলে তারা পিছিয়ে পড়ল এবং দানিয়াল কলিন্দ্রেস সম্ভবত সম্ভবত আবাহনীকে একটা শিরোপার দিকে বড় সড়ো এক ধাপ এগিয়ে দিলেন দারুণ একটা গোল করলেন ক্লাসিক ফিনিশিং যেরকমটা তিনি করে থাকেন কোস্টারিকান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার আরও একবার সেই হৃদয়ের কাছ থেকেই পাসটা এলো হৃদয়কে এই কারণেই বলছিলাম বেশ ভাইটাল এবং হাসান মুরাদ যেভাবে ঢুকছিলেন আরও একবার ঢুকলেন এবং গোলকিপারের সামনে কোনো সুযোগ নেই ক্লিনিক্যাল ফিনিশিং দানিয়াল কলেন্ড্রেসের হৃদয়ের সেই বিশেনারি লং বলটা সেটাই কিন্তু দানিয়াল কন কলিন্ড্রেসের কন্ট্রোল করা এরপর একেবারে ওয়ান ও ওয়ান সিচুয়েশন কিন্তু তিনি ক্রিয়েট করে ফেলেছিলেন কারণ হাসান মুরাদ তার সাথে রেসে আগেই পিছিয়ে পড়েছিল হাসান মুরাদ যখন চার্চে গেলেন তখন ডান অ্যান্ড ডাস্টেড এবং ওই ওই পাশের ব্যাটেলটাই আসলে খানিকটা অসম এবং ওই অসম লড়াইয়ে দানিয়াল কলিন্দ্রেস তিনি অনেকখানি স্পেস পাচ্ছেন সুযোগ পাচ্ছেন হেসে খেলে গোলও করতে পারছেন মহামেডান যেভাবে আসলে সেকেন্ড গোলটা স্পেশালি হজম করলো তাতে একদমই একদমই তারা খুশি হবে না হতাশি হওয়ার কথা বরং দানিয়াল কলিন্দ্রেস দুটো নাম একটা নাম দুজন মিলে একই সঙ্গে পড়ার একটাই কারণ তিনি আসলে সেই মাপেরই ফুটবলার এবং আজকের ম্যাচে তার ইম্প্যাক্টটা দেখুন লেফট সাইডে তিনি যেভাবে ইম্প্যাক্টটা রাখছেন ট্রিমেন্ডাস রাফায়েল অগস্ত বিরতির আগে মোহামেডানকে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে ফেলা সেই কাজটাই কিন্তু করেছে আবাহনী লিমিটেড মোহামেডান জবাবটাকে দিতে পারবে সেকেন্ড হাফে কতটুকু আসলে যেই কনফিডেন্স লেভেলটা নিয়ে তারা স্টার্ট করছিল সেখান থেকে কিন্তু অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে দলটা কারণ ৪৫ মিনিটের মধ্যেই দুই শূন্য গোলে আবাহনী লিমিটেডের এগিয়ে যাওয়া পাঁচ মিনিট অ্যাডেড টাইম সেই অ্যাডিড টাইমেও কি হয় রজার রাকিব দেখুন পেছন থেকে এসে এমেকা এমেকা কিন্তু বলটা কন্ট্রোল করে ফেলল অনেক ইজিলি যেটা বলছিলাম যে মিডফিল্ড ব্যাটেল সেখানে কিন্তু আবহানি লিমিটেড ফার ফার এহেড আজকের ম্যাচটায় মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের কাছ থেকে বিগ ম্যাচের প্রেশারটা কি তাহলে আসলে রাকিব এবং সানোয়ার একই সাথে মোজাফরাও তাদের ওপরও এসে পড়ল কি না ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ভালো জায়গায় বল পেয়েছেন রফায়ল অগস্ত বল চাইছিলেন পেয়েছেন 
ধীরে সুস্থে বলটা দিলেন হৃদয়কে অন্য পাশে আলমগীরও প্রস্তুত হৃদয় ফিরতি বলটা নিজের উইকার ফুটে টেনে নিতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত আলমগীর সুলেমান দিয়াবাতে কেউ যদি মোহাম্মদানকে এই ম্যাচে ফেরাতে পারেন তাহলে সেই প্লেয়ারটার নাম সুলেমান দিয়াবাতে রাফায়েল আগস্তোর রিয়াকশনটা নিশ্চয়ই অনেকে খেয়াল করেছেন যখন ওখানে একটা ঘটনা ঘটল তখন রাফায়েল আগস্ত একরকম আক্রোশে কয়েকটা লাভ দিয়ে দিয়েছেন মাঠের ভেতরে তবে তার টিম আবহান লিমিটেডে পেয়েছে সেই মোমেন্টটা যখন সেখানে চার্জ করলেন ইমানুয়েলকে সুলেমান দিয়া বাতাকে এবং সেখানে কিন্তু ফাউলটা কল করা হয়েছে ফ্রিকিকটা শেষ পর্যন্ত আবাহনই পেয়েছে টানিয়াল কলেন্ড্রেস খানিকক্ষণ আগে গোল করেছেন গত বছর ফেডারেশন কাপেও তিনি গোল করেছিলেন প্রথমার্ধে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে এবং সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি তিনি এবারও ঘটিয়েছেন এবার তার প্রতিপক্ষের নাম মোহাম্মান স্পোর্টিং ক্লাব দানিয়াল কলেন্ড্রেস গোলা মেরেছেন বার পোস্টে তবে হোসেন সুজনের ক্রেডিট তিনি যদি ওই ফিঙ্গার টিপটা না পেতেন বল হয়তো তার জালেই প্রবেশ করত রাইট ফুটেড শট পাওয়ার শট সুজন বাঁচিয়ে দিয়েছেন এ যাত্রায় একটা সফট টাচ ফয়সল আহমেদ ফাহিম শর্ট কর্নার কিক দানিয়াল কলিন রেস দানিয়াল কলিন রেস এবার অবশ্য সেটা পড়েছে এমন একটা জায়গায় সেখানে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব ইজিলি কিন্তু বলের পজিশনটা আবারও রিটেক করেছে দেখুন আপনি এই ম্যাচটাও আবহানি লিমিটেড তারা যেভাবে আসলে স্টার্ট করেছে চ্যাম্পিয়নের মতোই কিন্তু তারা স্টার্ট করেছে এবং মোহাম্মদান যখন প্রথম গোলটা তারা হজম করলো এরপরে একদমই সুইচ অফ হয়ে গেল দুই গোল হজম করার পর এই দলটার জন্য এই ম্যাচে ফেরা আসলে আরও বেশি কঠিন হবে তাদের একটা মোমেন্ট অফ ইন্সপিরেশন দরকার একটা গোল দরকার এমন একটা গোল যেটা হয়তো আউট অফ নোয়ার কেউ একজন করে দেবেন কোনো একটা জায়গা থেকে আসবে কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে এই দলের পক্ষে কোনো একটা ভালো বিল্ড আপের পর গোল আদায় করা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে রিফাত আমরা যখন লাস্ট কয়েকদিন আমরা বেশ কয়েকজন সাবেক ফুটবলারের সাথে আসলে ইনফ্যাক্ট কথা বলেছিলাম সেটাও সেই প্রসঙ্গটা আসছি এর আগে একটা শট সেটাও কিন্তু পোস্টের বাইরে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের ইমানুয়েল তিনি নিয়েছিলেন সেই শটটা যে প্রসঙ্গটায় বলছিলাম যে দেখুন আবহনিকে ম্যাচের শুরু থেকে কিন্তু একটা সময় মনে হয়নি এই কন এ ধরনের সিচুয়েশান এ ধরনের ম্যাচ এ ধরনের বিগ ম্যাচ তারা আসলে সেটার প্রেশার তাদের ওপর রয়েছে যখন আমরা একজনের সাথে কথা বলছিলাম তিনি কিন্তু বলছিলেন যে আবহনির আসলে ফাইনাল খেলাটা নর্মাল তারা আসলে জানে ফাইনালের প্রেশারটা আসলে কিভাবে নিতে হয় সেটার প্রমাণে কিন্তু আজকে আমরা মাঠে দেখছি এক্স্যাক্টলি মোহাম্মানের এই দলটা বেশ তরুণ এবং একই সঙ্গে যে প্লেয়াররা খেলছেন তাদের আসলে এই ধরনের বড় মাপের ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতাও খানিকটা কম শুরুর দিকে দর্শক উপস্থিতি খানিকটা কম থাকলেও সময় যত গড়িয়েছে মাঠের একটা পোর্শন বাদ দিলে মোটামুটি বাকি সব জায়গায় কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দর্শকরা কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন ইটস এ গুড সাইন আমরা বারবার বলছি ওয়ার্কিং ডেই ঠিক দুপুরবেলা ম্যাচ এবং রেফ্রির ডিসিশনগুলোকে নিয়েও সেই গ্যালারিতে উত্তেজনাগুলো দেখুন এবং এই গ্যালারিটা আরও বেশি জমে যাবে যদি মোহাম্মান একটা গোল শোধ করতে পারে এবং এই ম্যাচে যদি তারা একটু ফিরতে পারে এখনও পর্যন্ত এই গ্যালারির সবচেয়ে সুখী মানুষরা আকাশি নীল জার্সি পরা ফাইম ফাহিম কামরুলের সাথে কামরুলকে নিয়ে একটু ছিনিমি নিয়ে খেললেন দু তিনবার দেখালেন কামরুল আমি বল নিয়ে আসছি এবার কিন্তু দানিয়াল কলিন রেস তিনি ভালো জায়গায় বলটা পেয়েছিলেন কানেক্টটা করতে পারেনি করতে পারলেই আবহান লিমিটেড কিন্তু তিনটা গোল সেটাও দিয়ে দিত মোহাম্মান স্পোর্টিং ক্লাব নিজেদেরকে ভাগ্যবান ভাবতেই পারে যে তারা তিন শূন্যতে পিছিয়ে নেই প্রথম আর্ধটা শেষ হল আবাহনের দাপটে প্রথমে ফয়সাল আহমেদ ফাহিম এরপরে দানিয়াল কলেন্ড্রেস এই দুই গোলের লিড নিয়ে আবাহনী লিমিটেড যাচ্ছে বিরতিতে এবং মোহাম্মান স্পোর্টিং ক্লাবের জন্য ফেলে যাচ্ছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করো আমাদের সমান হও এরপর বাকিটুকু আমরা দেখব মোহাম্মদ জন্য আসলে একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ ফার্স্ট হাফে দুটা গোল কনসিড করে যাওয়া এবং ডিলাইটফুল গ্যালারি সেই ফাইভটা কিন্তু রয়েছে 
সেই আর্লি চ্যাম্পিয়নশিপ সেলিব্রেশনটাও কিন্তু সেখানে চলছে আবহনে লিমিটেড আমি আবাহনী যেই গ্যালারিটা যেই স্লোগানটা তাদের এবং আবাহনী গ্যালারি থেকেই কিন্তু সেই সাউন্ডগুলো কিন্তু আসছে সেই পটকা ফোটানোর আওয়াজ এবং একই সঙ্গে রং বেরঙের উৎসব উদযাপন সাদা কালো রাখার একটা সাদা মাটা এই প্রথম আটে হাফ টাইম স্কোর লাইন মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব শূন্য আবাহনী লিমিটেড দুই
আরও একবার আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কুমিল্লার ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম কুমিল্লা থেকে যেখানে চলছে আবাহনী ভার্সেস মোহামেডান ফেডারেশন কাপের ফাইনাল ফার্স্ট হাফ শেষে দুই শূন্য গোলে এগিয়ে আছে ধানমন্ডির ক্লাব আবাহনী এবং সে কারণে স্কাই ব্লু সমর্থকদের এই মাঠে গর্জনটা শোনা যাচ্ছে বেশ জোরে সরে এবং সেলিব্রেশনটাই আমরা দেখছিলাম চেঞ্জ কিন্তু হয়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শারিয়ার ইমন এবং জাফর ইকবাল দুজনকে কিন্তু মাঠে নামানো হচ্ছে অর্থাৎ একই সাথে আলমগীর কবির রানা আমরা বলছিলাম মিডফিল্ডটা একটু সেই পাপটা ঠিকঠাক হচ্ছে না সেখানে এক্সপেরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার আলমগীর কবির রানাকে নামানো হলো নামানো হয়েছে শারিয়ার ইমনকে ইয়াং এনার্জেটিক স্পিড জেনারেট করতে পারেন গোল স্কোরিংয়ের অ্যাবিলিটি রয়েছে এই তিনটা চেঞ্জ ইন্টেনশন ভেরি ক্লিয়ার রিফ আলফাজা আমাদের সামনে আর কোনো অপশনও আসলে খোলা ছিল না 
তাকে এই জায়গায় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হতো এবং তিনি কোনো রকম কোনো দেরি করেননি প্রথমার্ধে শুরুর দিকটায় খেলায় ছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব কিন্তু যখন তারা এক গোলে পিছিয়ে পড়ল তারপর থেকেই তাদেরকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে গেল আবাহনী এক চেটিয়া দাপট দেখাল এবং তারপর দ্বিতীয় গোটা যখন হলো মোহামেডান একরকম ম্যাচ থেকে ছিটকেই পড়েছে এবং সেখান থেকে ফেরার জন্যই ফার্স্ট হাফ শেষে সেকেন্ড হাফের শুরুতেই তিনটা পরিবর্তন তিনজনই মিডফিল্ডার এবং সেই আবাহনী গ্যালারির পাশ দিয়ে কিন্তু আবাহনীর সেই সুপার স্টাররা যারা এই ম্যাচে আবাহনীকে এগিয়ে রেখেছে এই চির মর্যাদার টাকা ডার্বিতে এবং প্লেয়াররা যখন নামছেন দুপাশেই তো সমর্থকেরা রয়েছেন কেউ পতাকা নাড়ছেন কেউ হয়তো সেই গ্রিল বেয়ে ওপরে উঠে দেখার চেষ্টা করছেন যে কারা নামছে এই কথা হয়তো সত্যি যে আবাহনী মহামেডান ফুটবলারদেরকে হয়তো বাংলাদেশের জনমানুষ ঠিক আগের মতো সেভাবে চেনেন না দু একজনের কথা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে কিন্তু তারপরও আগ্রহের যে কমতি নেই সেটাই প্রমাণ করছে এই ছবিগুলো সেই আগ্রহকেই সেই উন্মাদনাকেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কাজে লাগাতে পারবে কি না সে প্রশ্ন সময়ের হাতেই তোলা রেফি আলমগীর সরকার এখনো পর্যন্ত ম্যাচটা ঠিকঠাক তার হাতেই রয়েছে এবং বড় কোনো সিদ্ধান্ত এখনো পর্যন্ত তাকে দিতে হয়নি এখনো পর্যন্ত আমরা পেয়ে দেখেছি দুই দলের কাছ থেকেই তবে সেকেন্ড হাফটা যখন শুরু হয়ে গেছে সেখানে মহামেডান যদি একটা গোল করে বসতে পারে তাড়াতাড়ি সময়ের ভেতরে তাহলে হয়তো ম্যাচের চিত্রটাই পুরোপুরি পাল্টে যাবে জাফর ইকবাল ফ্রেশ লেগ ভালো রান মেক করছিলেন সেখানে কিন্তু বক্সের ঠিক বাইরে জাফর ইকবালকে একটা ফাউল করা হয়েছে ফ্রি কিক মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জাফর ইকবাল যখন বসুন্ধরা কিংসকে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব হারালো তখন একটা বড় মন্তব্য করেছিলেন আজ তার সুযোগ নিজেকে আরও একবার প্রমাণ করার এবং ওই যে কথাটা তিনি বলেছিলেন সেটাকে সত্যি প্রমাণিত করার দেখুন সেখানে জাফরকে রহমত তিনি সেই ফাউলটা করলেন এবং জাফরের জন্য আসলেই চ্যালেঞ্জ কথার সাথে কাজের প্রমাণ রাখার এর থেকে বড় মন্ত্র জাফর ইকবাল কিন্তু আর পাবেন না এই ম্যাচটা আমরা কিন্তু দেখছি অন্যান্য প্রিমিয়ার লিগ অর ফেডারেশন কাপের ম্যাচ সোশ্যাল মিডিয়ায় যতটুকু হাইপ থাকে অ্যাট এ টাইম যতজন দেখে তার থেকে কিন্তু কয়েক গুণ বেশি মানুষ আজকের ম্যাচটা কিন্তু চোখ রাখছে জাস ফর দা নেম আবাহনি ভার্সেস মোহামেডান অ্যান্ড ইটস এ ফাইনাল ফেরার লড়াই মোহামেডানের মোজাফর ফ্রিকিকটা নেবেন स्पष्ट देखारिधान दिए जख शर्टा सोलेमान दियाबाते करलें ओ डिफ्लेक्शन बल जो जैगे नहीं जो अवश्य देखो प्लानिंग मुजाफर शर्ट कर शर्ट ब्लक ह्यूमैन वाले एरपर क्योंकि सोलेमान दिया शर्ट एंत सूचक रहा है आबाद यूसेफ তিনি ক্লিয়ার করে দিলেন ফিরতি শর্টটা ছিল মোজাফর আবের একেবারে গ্যালারিতে মোহামেডান সেকেন্ড হাফের শুরুর দিকে এরকম চাপে ফেলার চেষ্টা করবে আবাহনীকে সেটা অনুমিত ছিল কিন্তু এই চাপটা তারা কতক্ষণ জারি রাখতে পারে তার ওপরে তাদের ভাগ্য এই ফেডারেশন কাপের ভাগ্যই হয়তো অনেক অংশ নির্ভর করছে বিবাদ মাসুদ আরও যদি আমরা পার্টিকুলারলি বলি মোহামেডানের নতুন যে দুজন উইঙ্গার নেমেছেন তাদের ওপর কিন্তু মোহামেডানের সবচেয়ে বেশি ভরসা দুজনেই লোকাল ফুটবলার শারিয়ার ইমন এবং জাফর ইকবাল খানিক্ষণ আগে সেই অ্যাটেমটা কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব তারা পেয়েছিল সেই জাফরের সেই অ্যাটেমটা থেকেই লেট সি এই দুজনের ওপর মোহামেডানের কিন্তু ফেরার মূল স্বপ্নটা কিন্তু জারি রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রেই খানিকটা ফরমেশনেও চেঞ্জ বোধ হয় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এনেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলমগীর কবির রানা তিনি আসলে ওই হোল্ডিং মিডফিল্ডের জায়গাটা নিয়েছেন তার সঙ্গে মোজাফর আছেন এবং ওই জায়গায় মিডফিল্ডটাকে আরেকটু বেশি শক্ত করা এবং ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার আলমগীর কবির রানাকে নামিয়ে সেখানে আবাহনীকেও একটু আটকে দেওয়ার চেষ্টা এই সব কিছুই বোধ হয় আলফাজের মাথায় খেলেছে এই হাফ টাইমের সময়টায় অবশ্যই এবং আমরা কিন্তু এখন দেখছি যে মোহামেডান মাঝে মাঝে তারা কিন্তু ফোর ফোর টু সেই সেই পাপে কিন্তু তারা চলে আসছে এবং যেখানে মিডফিল্ডটাকে আপনি ডাবল ফিভার বলতেই পারেন আলমগীর কবির রানার সঙ্গে মুজাফর এবং ঠিক সামনে সোলেমান দিয়াবাতে তার সঙ্গে এমানুয়েল আর দুই পাশে দুই উইঙ্গার এক পাশে শাহারিয়ার ইমন অন্য পাশে জাফর ইকবাল দানিয়াল কলিন রেস তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন ফিরতি বলটা ট্র্যাক ডাউন করে নিচে নেমে এসেছেন কলিন রেস কলিন রেস ফুরিয়ে যাননি এই সিজনে 
বারবার তিনি সেটা প্রমাণ করেছেন জাভি মেসিকে নিয়ে একটা কথা বলল না রিসেন্টলি যে মেসির স্পিড কমেছে বাট মেসি ইজ মেসি আজকের ম্যাচটাও বলতে হবে কলিন রেসের সে প্রথম সিজনের স্পিড কমেছে বাট কলিন রেস ইজ কলিন রেস ক্লাস ইজ পারমানেন্ট রাইট এক্স্যাক্টলি আবার কিন্তু মহানা স্পোর্টিং ক্লাব সেকেন্ড হাফে আরো একটা আক্রমণ বক্সের ভেতর সেট আপটা ঠিকঠাক রয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে তবে একটা বেটার ক্রস বোধ হয় সলেমান দিয়াবাতে তিনি এক্সপেক্ট করছিলেন আবারে একটু সময় নিয়ে কুল ডাউন করে প্লেয়ারদের চার চার পজিশনে যে সেই শেপ আপ করার সুযোগ সেটা কিন্তু আবহান লিমিটেডের কাছে এসেছে আলফাস যা হাতে অস্ত্র ছিল তার সেরাটাই সর্বোত্তম ব্যবহারটা তিনি কিন্তু তিনি করতে চাইছেন রহমত সোহেল রানার একটা ভিশনারি লং বল সেই দানিয়াল কলিন রেস এবং এই ধরনের একটা লং বল থেকেই ব্যবধানটা দ্বিগুণ করেছিলেন দানিয়াল কলিন রেস সেটা অবশ্য সেই ক্ষেত্রে হৃদয় দিয়েছিলেন চারিয়ারি মন রাফায়েল অগুস্ত তাকে আটকে দিয়েছেন রাফায়েল অগুস্তর সঙ্গে ফেরেই উঠছিলেন না সেখানে চারিয়ারি মন দ্বিতীয় দফায় গিয়ে ফাউল করলেন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আপনার কি মনে হয় প্রেডিকশন আমি আর কোনো প্রেডিকশন করবো না আমি মাফ চাই কানেও ধরি সেটা আপনার ধরাই উচিত অবশ্য প্রেডিকশন এখনও আপনারটা ঠিকঠাক হতেই পারে ম্যাচের কেবল মাত্র একান্ন মিনিট চলছে একটা ফুটবল ম্যাচ পাল্টে দিতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে আবাহন লিমিটেড সেই সুযোগটা দেবে কি না মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবকে সেই সুযোগটা ইনফ্যাক্ট আবাহনি তার সেধে দিতে চাইবে না মোহাম্মদ সেই সুযোগটা বের করতে পারবে কিনা মোহাম্মদকে সেই সুযোগটা আদায় করে নিতেই হবে যদি তারা এই ম্যাচে ফিরতে চায় আবাহনী যে কাজটা এখন করছে খেলাটাকে একটু স্লো করার চেষ্টা করছে এবং নিজেদের যে ছক সেটাকে ঠিকঠাক রেখে তারা চাইছে আরও একটা গোল আদায় করতে রহমত সেখানে ছুটে যাচ্ছিলেন জাফর ইকবাল তার সামনে এগিয়ে এসেছিলেন তার আগেই বেজেছে রেফির বাসি এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার যা রয়েছেন আতাউর রহমান ভুইয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস মাহফুজ আক্তার কিরণ এবং আমি এই হাফ টাইমে কিছু খবর পড়ছিলাম যে বাফুফের প্রেসিডেন্ট কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন তিনি হেলিকপ্টারে করে এসছেন কুমিল্লায় খেলা দেখার জন্য সেখান থেকে রাফায়েল রাফায়েল অগস্ত থেকে ফয়সল আহমেদ ফাহিম একেবারে সাজানো গোছানো পরিপাটিক ফুটবল আবহনির কাছ থেকে ফয়সল আহমেদ ফাহিম লাকি মেহেদি আসেন মিঠু অনেক সেন্সেই লাকি বলটা এক জায়গায় লাগতে পারতো হাতে সেটা লাগেনি সারিয়ারি মন फ्लैग उठानो है रेफरी बोलते इमानुएल नेटे मारल सजरे कलाउद्दीन देख लोलटार আফসোস তিনিও হয়তো করছেন যদিও তার প্লেইং ক্যারিয়ারে তিনি ছিলেন আবাহনের আবাহনের লেজেন্ডারি ফুটবলার হিসাব করলে সেখানে সবার প্রথমে কিন্তু সেই কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের নামেই কিন্তু আসবে তার নামের পাশে ওই আবাহনী নামটাই জুতছই যদিও তিনি আজ এসছেন পাফের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোনো ক্লাবের সমর্থক হিসেবে নন দেখুন মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব তাদের কাছে কিন্তু তাদেরকে এই ম্যাচের আগে বলা হয়েছিল এই চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালটা তারা যদি জিততে পারে চল্লিশ লাখ টাকা বোনাস এবং সেটাই কিন্তু এসেছিল কাজী মোহাম্মদ আলম কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের পাশে যিনি বসে রয়েছেন মোহাম্মদের কর্তা ব্যক্তি তার কাছ থেকে মেহেদি মিঠু খানিকটা চোটে পড়েছিলেন এরপর আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন মোহাম্মদের হয়ে এই মৌসুমে নিয়মিত তিনি খেলছেন
হৃদয় একটা ভুল পাস দিয়েছেন সেখান থেকে শাহরিয়ার ইমন ছুটছেন শাহরিয়ার ইমন আসার পরে ওই জায়গা দিয়ে গতি বেড়েছে মোহাম্মদানের খেলা শাহরিয়ার ইমন ইমানুয়েল বলের নাগাল রাখার চেষ্টা করছিলেন রেজাউল রেজা সেটা ক্লিয়ার করেছেন কর্নারটা পেয়ে যাচ্ছে মোহাম্মদান তারা সেকেন্ড হাফটা বেশ ভালোভাবেই শুরু করেছে এবং সেই চাপটাও তারা জারি রেখেছে আবাহনীর ওপরে নিউট্রাল ফ্যান যদি আপনি হন এ ধরনের রিপ্লাই আপনি দেখতে চাবেন ম্যাচ থেকে মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাবের ফ্যান হলে তো আপনি চাইবেনই जाफर इकबाल जार्सिंग এবং যেটাই আমরা বলছিলাম যে এই ম্যাচটা হয়তো মাঠে দর্শক উপস্থিতিও বেশ কিন্তু রয়েছে বলবো সেখান থেকে শট সাফর ইকবাল স্পেস পেয়েছিলেন কিন্তু শটে ঠিক গতিটা সঞ্চার করতে পারলেন না আলমগীরকে ফাঁকি দিয়ে বলটা মারতে চেয়েছিলেন ফার পোস্টের বটম কর্নারে তবে শহীদুল আলম সোহেলকে বিট করার জন্য আরও ভালো কিছু নিয়ে আসতে হবে জাফর ইকবালকে তবে মোহাম্মদানের পরিবর্তনগুলো তাদের খেলায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন করেছে এবং সেটা হয়তো সাদা কালো সমর্থকদের খানিকটা হলেও স্বপ্ন দেখাচ্ছে যে এই ম্যাচেও ফেরা হয়তো সম্ভব এবং সেকেন্ড হাফে সেই ডমিনেশনটা কিন্তু মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের কাছ থেকে বারবার আসছে ইমানুয়েল তিনি फेदारिनिटे সেকেন্ড হাফে শুরু থেকে গোলটা মোহাম্মদানের আশি আশি করছিল অবশেষে আসলো এবং ম্যান অফ দ্য ড্যান সুলেমান দিয়াবাতে সেই জায়গায় কামরুলের একটা ভালো সেট আপ ছিল সেই সেট আপটা যখন আসলো সেখানে হেডারটা ঠিকঠাক হয়নি আলমগীরের সেই হেডারটা থেকে কিন্তু ফিরতি বলটা একেবারে ওপেন চলে এসেছিল সেখানে সুলেমান দিয়াবাতের কাছে আপনি বলছিলেন যে একটা ভুল দরকার মোহাম্মদানের এবং সেই ভুলটা তারা আদায় করে নিয়েছে যে ক্রসটা এসেছিল সেটা ক্লিয়ার করতে পারেননি আলমগীর এবং একেবারে মুখে তুলে দিয়েছিলেন সোলেমান দিয়াবাতের এই জায়গায় সোলেমান দিয়াবাতে ভুল করার পাত্র নন তিনি যখন বল পান তিনি তখন একটা জিনিসই দেখেন সেটা হচ্ছে গোলবার এবং শহীদুল ইসলাম সোহেলের কাছে আর কোনো রকম কোনো সুযোগ ছিল না দারুণ গোল হয়তো সেখানে আলমগীরের ভুলটাই চোখে লেগে থাকার মতো এবং দেখুন তিনি যেই জায়গায় ছিলেন তিনি যেই পজিশানটাতে ছিলেন সেই পজিশানটাতে তিনি কিন্তু হচ্ছে কি ওনার স্ট্রেট যেই নেটটা আছে সেই নেটে কিন্তু তিনি টার্গেটটা করেননি একজন ডিফেন্ডারের মাঝখান থেকে জায়গা বের করে নিয়ে তিনি কিন্তু পোস্টে রাখতে সমর্থ হয়েছেন বিউটি সুলেমান দিয়াবাতে মোহাম্মদান নতুন করে জেগে উঠেছে যেন এবং সেকেন্ড হাফে আবাহনি খানিকটা চাপে দেখা যাক এখান থেকে আবাহনির রেসপন্স কেমন হয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের রেসপন্স কেমন হয় ইউসেফ সোহেল রানা আলমগীর খানিক্ষণ আগে যে ভুল করেছেন সেটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে তাকে তাড়াতাড়ি এমেকা শো ইন্টার নিতে একদমই দেরি করেননি দানিয়াল কলেন ড্রেস এমেকা রিফাত আপনার মনে আছে ফার্স্ট লেগটা যখন এই মাঠে হয়েছিল দু দলে সেই ম্যাচটায় সুলেমান দেওয়া থেকে কিন্তু পুরো বোতল বন্দি করে রেখেছিলেন এই আলমগীর কবির একটা ফ্ল্যাঙ্কে এবং সেই ম্যাচে যে মোহাম্মদান জিততে পারেনি তার পুরো ক্রেডটাই কিন্তু ছিল আলমগীরে 
এবং আলমগীর এই জায়গায় নিজেকে খানিকটা দুর্ভাগা ভাবতেই পারেন যখন তার কাছে বল এসেছিল তিনি বলটা যে কোনো দিকে মারতে পারতেন সেখানে মোহাম্মদানের কোনো প্লেয়ার ছিল না গেল তো গেল বল সোলেমান দিয়াবাতের পায়ে গেল এবং ওখান থেকে ওই ফিনিশিং বাংলাদেশের খুব বেশি ফুটবলার যে করতে পারেন লোকাল লিগে যারা খেলছেন এমনটাও নয় একটা কথা আছে না যে ডাক থেকেও মাঝে মাঝে ভালো কিছু হয় এটা হচ্ছে ভুল থেকেও ভালো কিছু হয় কামরুল যে বলটা দিয়েছিলেন ভুলে কিন্তু সেটা চলে গিয়েছিল সেখানে আলমগীরের কাছে এবং এই মুহূর্তে হোসেন সুজন মোহাম্মেডানের গোলকিপার তিনি যথেষ্ট সমর্থনও পাচ্ছেন তার পেছনে থাকা মোহাম্মেডান গ্যালারির কাছ থেকে মোহাম্মেডান আরও একবার আরও একটা আক্রমণের সুযোগ তাদের রয়েছে লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দৌড়ে সেখানে জাফর ইকবাল জাফরের সেট আপ प्रस्तुत छहमत बेस भलो कर लंडभंड प्राण फिर से কিভাবে পুরো টিমও একটা চলেছে সেটা যদি আপনি দেখেন অলমোস্ট দেড় মিনিটের ঘটনা মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব তারা বলটা কন্ট্রোলে রেখেছিল এবং তারপর দূর থেকে একটা শট আসলো যে শটটা শহীদুল আলম সোহেলকে সেভ করতে হলো সেখান থেকে জাফর ইকবাল অন্য পাশে বল পেলেন বল আবার ঠেলে অন্য পাশে দিলেন এবং সেখান থেকে সোলেমান দিয়াবাতে হেরে আর মিস করলেন না এই ওয়ান বি ওয়ান সিচুয়েশন যখন তার সঙ্গে ডিফেন্ডার লেগেছিল তারপরও তিনি সেখান থেকে গোল আদায় করে নিলেন সোলেমান দিয়াবাতে দারুণ দুর্দান্ত দানিয়াল কলিন্দ্রেসের ক্রস অন্য পাশে কিন্তু আবাহনের কেউ নেই আবাহনের শেল শক কিভাবে তারা ফিরবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের জন্য এবার বড় চ্যালেঞ্জ যে দুই শূন্যর ম্যাচ দুই দুই হয়ে গেছে এখান থেকে স্নায়ুর লড়াইও চলছে এই ম্যাচে মোহামেডানের আরও একটা আক্রমণ দেখুন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সেকেন্ড হাফে কিন্তু একেবারেই বদলে গেছে যে তিনটা চেঞ্জের কথা আমরা বলছিলাম ইম্প্যাক্ট সেই ইম্প্যাক্টটাই কিন্তু তারা রেখেছে জাফর ইকবাল আমরা দেখেছি একটা উইংয়ে শাড়ি আনিমন অন্য উইংয়ে এবং আলমগীর কবির রানা এই গোলে তারও কিন্তু ক্রেডিটটা রয়েছে আলফাজ আহমেদকে ক্রেডিটটা দিতেই হয় মোহাম্মেডানের কোচ তিনি তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে একদমই সময় নেননি তিনি শুরুতে মাঠে নেমেছিলেন কাউন্টার অ্যাটাকের কৌশল নিয়ে সেটা ব্যর্থ হয়েছে দুই শূন্য করে তার দল পিছিয়েছিল সেখান থেকে তিনি সেকেন্ড হাফের শুরুতেই সব রকম ব্যারিয়ার ভেঙে নিজেকেও পরিবর্তন করলেন মিডফিল্ডে চেঞ্জ আনলেন সেই চেঞ্জগুলো মোহাম্মেডানের ভাগ্যই পাল্টে দিল এবং গ্যালারির চিত্রটাও এখন পুরোপুরি বদলে গেছে আবহাওয়া লিমিটেড জবাবটা কি দেবে তারা এ ধরনের সিচুয়েশান আবহানি পড়েছে ফাইনালে আবহানি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লেটসি আজকের ম্যাচটায় আবহানি জিয়ন কাঠিটা কে আসলে নারেন রাফায়েল অগুস্ত দিয়েছেন সামনে রাফায়েল অগুস্ত সরাসরি শট রাফায়েল পোস্টের বাইরে রহমতের মাথায় আঘাত এবং সে কারণে এই ব্যান্ডেজ নিয়ে তাকে মাঠে নামতে হবে এই ফাইনালটা আমরা যেমনটা প্রত্যাশা করছিলাম চোদ্দ বছর পর আবাহনী মোহাম্মদান ফাইনাল আপনি যেমন দেখতে চান ঠিক তেমন ফাইনালই হচ্ছে কুমিল্লার মাঠে ফার্স্ট হাফ দেখে যারা কিছুটা আবাহনী লিমিটেডের দিকেই নিজেদের হাওয়াটা রেখেছিলেন তাদেরকে কিন্তু ভুল প্রমাণ করেছে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব ওয়ার গোল সুলেমান দিয়াবাতে ক্যাপ্টেন সুলেমানের যাকে মোহাম্মেডানের ফ্যানরা মোহাম্মেডানের ফুটবলাররা বলে সুলে সেই ক্যাপ্টেন সুলের মাস্টার ক্লাস ফিনিশিং 
জোড়ায় এবং সেটাই মোহামেডানকে দিয়েছে ম্যাচে সমতা ফয়সাল আহমেদ ফাহিম তিনি ছুটছিলেন এবং দেখুন কি কুইকলি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আরও একটা আক্রমণ উঠছে কাউন্টার অ্যাটাক কাউন্টার অ্যাটাক কাউন্টার অ্যাটাক সেটা দিয়ে আবাহনীকে কিন্তু তারা ঘায়লটা করতে চাইছে আবাহনি কি তাদের কৌশলে কোনো পরিবর্তন আনবে কি না এখনো পর্যন্ত মারিও লেমসের কাছ থেকে আমরা কোনো পরিবর্তন দেখিনি হয়তো পরিবর্তন দরকার ছিল না কিন্তু তার দল একটা ম্যাচে দুই শূন্য গোলে এগিয়ে থেকে দুটো গোল হজম করে বসেছে এর নাম ডার্বি এর নাম আবাহনি মোহামেডান লড়াই যেই ম্যাচের নব্বই মিনিটে অনেক কিছুই হয় অনেক রং বদলায় সেটাই কিন্তু আমরা দেখছি এবং এই নিউট্রাল ফ্যানদের কাছে অবশ্যই মোবাইলে স্মৃতি হিসেবে রেখে দেওয়ার মতো একটা ম্যাচে কিন্তু উপহার দিচ্ছে দুই দলের ফুটবলার রাখ এবং এবার যখন আবাহনির ফুটবলার যাচ্ছেন কর্নার কিকটা নিতে তার দিকে মোহামেডান গ্যালারি থেকে নানান ব্যাপার স্যাপার এগিয়ে আসছে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে বোতল আপনি হয়তো এই দৃশ্য দেখতে চান না আপনি হয়তো সেটাকে ওয়েলকাম করেন না কিন্তু এই দিনে হয়তো এটাও উপভোগ করার মতো একটা ব্যাপার অবশ্যই সেই উন্মাদনা সেই উত্তেজনা সেই গ্যালারিতে স্থবিরতা একদিকে যেমন অন্য দিকে অন্য একটা গ্যালারির জেগে ওঠা দিস ইজ দা বিউটি অফ ফুটবল টানিয়াল কলেন ড্রেস ক্লিয়ার হয়েছে তবে সুযোগ এখনো আছে সোহেল রানার ক্রস ফার পোস্টে এম একা বার পোস্টে বাধা এখনো সুযোগ হয়তো আছে মোহামেডান বল ক্লিয়ার করতে পেরেছে কাউন্টার অ্যাটাকে যাওয়ার একটা সুযোগ তারা খুঁজছে এখনো আবাহনি আরও একবার বলের কন্ট্রোলে আলমগীর उद्यापन मेते मैच अपनी को नजर फेराते एक बार एदि हेले जाए तो अन्दे हेले जाए पेंडुलम स्विंग कर मठे आबाहन रिबाउंड আর কোন সুযোগ নেই এম একা এবার আর মিস করলেন না হোসেন সুজন বল যেখানে গেল সেখান থেকেই তার কপাল পড়ল আবাহনী ফিরল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের মতোই এবার দেখা যাক মোহামেডান এই ম্যাচের স্কোর লাইন তিন তিন করতে পারে কি না তার জন্য সোলেমান দিয়াবাতের কাছে বল গেলেই আবাহনি গ্যালারি শঙ্কায় পড়ে যাচ্ছে সংকটে পড়ে যাচ্ছে কর্নার কিকটা এবার মোহামেডান নেবে আবাহনি আরও একবার এগিয়ে গেছে কি দারুণ একটা ম্যাচ হচ্ছে দুই শূন্যতে এগিয়ে ছিল আবাহনি দুই দুয়ে সমতায় ফিরেছিল মোহামেডান আরও একবার এগিয়েছে আবাহনি এবং ম্যাচ এখনও শেষের কোনো নাম গন্ধ নাই কে জানে ম্যাচ টানা গড়ায় এক্সট্রা টাইমে ম্যাচ টানা গড়ায় सम्भवत এই ম্যাচটা যতখানি আবাহনি মোহামেডান তত বেশি 
ততখানি আবাহনী ভার্সেস সোলেমান দিয়ালাতে সোহেলের আহম সোহেলকে একটু সতর্ক করে দিচ্ছেন রেফারি এই ধরনের জটলায় যে ঘটনা প্রায়ই ঘটে জাফর চেষ্টা করছেন সৌদি আলম সোহেলকে একটু কনফিউশনে ফেলতে মুজাফফরাভ কাকে দেবেন এই বলটা সময় নিচ্ছেন মুজাফফরাভ একটা কর্নার কেক সর্বোচ্চ আদায় করতে পারছেন মুজাফফরাভ তিনি যাচ্ছেন কর্নার কিকটা নেওয়ার জন্য মুজাফফরাভের নেওয়া কর্নার কেক এবার প্ল্যানিংটা ঠিকঠাক হয়নি বিপদ ব্যান্ডেজ দেখলি না সে মাথায় ব্যান্ডেজ দেখলে আমাদের ফুটবলের একটা ঘটনা মনে পড়ে সল্ট লেক ইয়াসিন খান তার মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে খেলা এবং সেই ম্যাচে বাংলাদেশের ইন্ডিয়ার মাটিতে ইন্ডিয়ার সাথে লিড নিয়েও শেষ পর্যন্ত একটা পয়েন্ট নিয়ে ফেরা সেই রহমতের পাই এবার বল সোহেল রানা দারুণ এই সিজনে বেশ ইম্প্রুভ করেছেন তিনি এর আগে চট্টগ্রাম আবাহনীতেও নতুন করে নিজেকে চিনিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে পরে গিয়ে আবাহনীতে যোগ দেন এবার আবাহনীতে নিজেকে আরও একবার ছাড়িয়ে গেছেন মুজাফফরাভ সেখান থেকে আলমগীর কবির রানা মহামারা নিশ্চয়ই ম্যাচে ফিরতে চায় আমরা সবশেষ যখন নাবিল কাইসারকে পেয়েছিলাম কমেন্ট্রি বক্সে তখন ম্যাচের ফল ছিল দুই শূন্য আবাহনী এরপর অনেক কিছু পাল্টে গেছে নাবিল কাইসার কি দেখলেন এবং তখন তো আপনি বলিনি ফুটবল ম্যাচে মাত্র দু এক মিনিটই আসলে লাগে চিত্রনাটটা পাল্টে যেতে এবং ঠিক একই কাহিনী কিন্তু আমরা দেখলাম মহামাডান ব্যাক টু ব্যাক দুটো গোল দিল আবাহনী আরও একবার লিড দিল মহামাডানকে এখন আরও একবার ফেরার লড়াই চালাতে হবে তিন তিনটা বদল আলফাজ আহমেদের কাছ থেকে আমরা দেখেছি সেটা ফলপ্রসূ হয়েছে এখন ম্যাচের শেষ দিকে শেষ বিশ মিনিটে কী ধরনের স্ট্র্যাটেজি আলফাজ আহমেদ নেন সেটাই দেখার আবাহনী তিন দুই গোলে এগিয়ে আছে দারুণভাবে কামব্যাক করেছিল মহামাডান আরও একবার কামব্যাক করতে হবে সাদা কালোদের জাফর ইকবাল অন্য পাশে চারি আর ইমন যেখানেই বল সেখানেই আবাহনী হয় সোহেল রানা নয় হৃদয় তবে এবার খেলাটা থামাতে হচ্ছে কারণ রেজাউল রেজা মাঠের অন্য পাশে পড়ে রয়েছেন শেষ ম্যাচটায় তাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল তবে রেজাউল রেজা বয়স হয়তো তার খানিকটা হয়ে গেছে যে ইন্টেন্সিটিতে ম্যাচ চলছে সে কারণে হয়তো খানিকটা ক্লান্তি তিনি অনুভব করছেন তবে এখনো পর্যন্ত আবাহনীর ডাগ আউটের দিকে পরিবর্তনের তেমন কোনো ইঙ্গিত কিন্তু নেই একটা কুলিং ব্রেকও আসলে চলছে ফার্স্ট হাফে আমরা দেখেছি ত্রিশ মিনিটের সময় একটা পানি পানের বিরতি দেওয়া হয়েছিল এবং এই সুযোগে খেলোয়াড়া কিন্তু আরও একবার একটা কুলিং ব্রেকে চলে গিয়েছে রেজাউ রাজা তিনি মাঠের বাইরে যাচ্ছেন হয়তো এই ম্যাজিক স্প্রের বদলতে তিনি সেই আরও একবার মাঠে নামবেন ম্যাচের স্কোর লাইন তিন দুই দারুণ এক ফাইনাল বিগ ম্যাচ হাই ভোল্টেজ ক্ল্যাশ যেমনটা এক্সপেক্টেড তেমনই চলছে মাঠের লড়াই মেহেদি হাসান রয়্যাল তাকে আমরা দেখছিলাম আবাহনের হয়ে এর আগে মহামেডানের সঙ্গে তিনি স্টার্ট করেছিলেন শেষ ম্যাচটা শুক্রবারে এবং এই জায়গায় দেখুন সোলেমান দিয়াবাতে বটা তার আবাহনীকে দেওয়ার কথা তিনি একদম বেরি করে দিয়েছেন এবং এটাই হচ্ছে ডার্বির আমেজ যে কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও এক চুলো ছাড় দেবে না একদম এক্সাক্টলি বিগ ফাইনাল সবাই ভেবে নিয়েছিল এই ম্যাচের আগে উত্তেজনা কিন্তু একেবারে তুঙ্গে ছিল সেটা শুধুমাত্র ক্লাব প্রাঙ্গনে বা সমর্থকদের মধ্যে বা সাবেকদের মধ্যে তা না সেটা দর্শকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সময় যত বাড়ছে দর্শকের পরিমাণও কিন্তু অনেক গুণে বেড়েছে এবং গ্যালারিতে যারা আছেন তারা আজ বাড়ি ফিরে হয়তো তারা হারবেন হয়তো তারা জিতবেন মাঝে মাঝে তো থাকার কোনো সুযোগ নেই মনে রাখবেন যে তারা এরকম একটা ম্যাচ দেখেছিলেন এবং সেটা ফাইনাল শেষ পর্যন্ত কারা হাসি মুখে বাড়ি ফিরবেন সাদা কালো নাকি আকাশে নীলরা ম্যাচের এখনো পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে সাদা কালোরা তারাই সাদা মাটা কিন্তু তারাও অবিশ্বাস্য ফেরার গল্প লিখেছে এই ম্যাচে ভুলে গেলে চলবে না একেবারে ডান প্রান্তে জাফর ইকবাল লাফিয়ে উঠেছিলেন বলে নাগাল পাননি তার আয়ত্তেরও বেশ খানিকটা বাইরে দিয়ে থ্রো ইন আবাহনীর সময় নিচ্ছেন রহমত বেশ খানিকটা সময় নিচ্ছেন তিন দুই গোলে এগিয়ে আছে আবাহনী সময় নেয়াটাই স্বাভাবিক 
রহমত মাঝে বরাবর হৃদয় পুরো ম্যাচেই দাপট দেখিয়েছেন হৃদয় কলিন্দ্রেস লেফট ফ্ল্যাঙ্কে বেশ খানিকটা জায়গা পেয়েছেন হাসান মুরাদকে বিট করে একটা গোল ফার্স্ট টাইমে তিনি করেছেন এবার ভেতরে দিয়েছেন রাফায়েল অগুস্ত সেই জায়গাটায় ছিলেন তবে মহাবাডান ডিফেন্স লাইন দিতেই হবে ব্যাকফ্লেক সেখান থেকে একটা জয়েন্ট কম্বিনেশন প্লে কিন্তু আমরা দেখলাম তবে রেফরি সেই জায়গায় দেখছেন বলের হাওয়াটা ঠিক আছে কিনা সবকিছু ঠিকঠাক থাকে দরকারটা যাচ্ছে এই ধরনের ম্যাচ চলছে যেই প্রেসার আছে সবকিছু চেক করে নেয়াই ভালো পাঁচ গোলের ম্যাচ এখনো সময় বাকি 16 মিনিট সেই 16 মিনিট সময়টা নাবিল কায়সার সেটা না 46 মিনিট হয়ে যায় এবং সেকেন্ড হাফে যে ধরনের ওপেন ফুটবল আমরা দেখেছি গোল কিন্তু হতেই পারে ফার্স্ট হাফে আবহনি পুরোটা সময় আসলে ডমিনেট করেছে মোহাম্মদান কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবল খেলেছে তবে সেকেন্ড হাফে যখন তাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে সেই কাজটা কিন্তু সুলেমান দিয়াবাতের নেতৃত্বে তারা ঠিকই করতে পেরেছে এখন আরও একবার সেই কাজটা করতে হবে দুই দুইবার গোল আদায় করেছে মোহাম্মদান আরেকটা প্রয়োজন ম্যাচের সমতা ফিরতে বাম দিকে জাফর ইকবাল তাকে বাধা দিচ্ছিলেন রহমত ছিটকে ফেলেছেন মার্কারকে ভেতরে আছেন ইমানুয়েল চান্ডে দেখছেন কাকে দেবেন शेष पर्त हेडर पोस्टर बहरे दिए शहीदुल आलम सोहेल चेष्टा कर रखते कमरुल পোস্টে রাখতে পারলেন না সুলেমান দিয়াবাতে দুটা গোল ইতিমধ্যে তিনি আদায় করেছেন ওনা হ্যাট্রিক ছিলেন সুযোগটা পেয়েছিলেন এ যাত্রায় কাজে লাগাতে পারলেন না তবে ম্যাচের এখনও মিনিট পনেরো বাকি আছে সেই সময়টা কাজে লাগাতে হবে মোহাম্মদানকে অন্যদিকে আবহনি যেটা করছে তিন দুই গোলে তারা এগিয়ে আছে ট্যাকটিক্যাল চেঞ্জ তারা এনেছে এবং ম্যাচের গতিও কিন্তু বেশ খানিকটা কমিয়ে দিয়েছে আবহনি দুই গোলে পিছিয়ে থাকা ম্যাচে যখন আপনি দুটা গোল হজম করে দুই দুই অবস্থায় চলে আসবেন এরপরে যখন আবার লিড নেবেন তখন এই ধরনের স্ট্র্যাটেজিতে যাওয়াটা আসলে খুবই স্বাভাবিক সেটাই করছে আবহানি এবং দেখুন আবহানি লিমিটেড কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো চেঞ্জ কিন্তু তারা করেনি ম্যাচে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব তারা তাদের সেই স্টার্টিং ইলেভেনটাকে ভেঙেছে ভেঙে তিনজনকে ইনক্লুড করেছে আবহানি লিমিটেড সোফার এখনও সেই বিল্ড আপটার দিকে কিন্তু তারা ফোকাসটা রাখছে এবং ডাগ আউটের তৎপরতা দেখেও কিন্তু মনে হচ্ছে না আপাতত তারা কোনো কাউকে চেঞ্জটা আসলে করতে যাচ্ছে কাউকে তেমন ওয়ার্ম আপও আমরা করতে দেখিনি লেটসি ম্যাচের বাকিটা সময় আবহাওয়া লিমিটেড এই যেই প্রেশারটা তারা ক্রিয়েট করেছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের ওপর লাস গোলটা দিয়ে সেটা ধরে রাখতে পারে কিনা শহীদুল আলম সোহেল বল দখলের লড়াই হাসান মুরাদ ড্যানিয়েল কলিন্দ্রসের এম এ কা পেয়ে গিয়েছেন রাফায়েল আগুস্ত এম এ কা রাফায়েল শটটা কি নিবেন কামরুল ছুটছেন বাধা দিচ্ছেন একেবারে শেষ মুহূর্তে বলের নাগাল টানিয়েছেন কর্নার আবাহনির তিন বিদেশিরই দারুণ এক কম্বিনেশন কিন্তু আমরা দেখলাম ড্যানিয়েল কলিন্দ্রেস এম এ কা সেখান থেকে রাফায়েল ইয়াও কামরুল গ্রেট গোস টু হিম রাফায়েল আগুস্তকে কোনোভাবেই তিনি জায়গা দিতে যাচ্ছেন না দেখুন গ্যালারির সেই উত্তেজনা সেটা কিন্তু ফিরে এসেছে যদিও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে তারা স্ট্রিক্টলি তবে বাংলাদেশের ফুটবলের ডার্বির সৌন্দর্য বোধ হয় এটাই অতীত ফিরে আসছে বারে বারে দানিয়াল কলিন্ড্রেস তিনি নিয়েছেন এই কর্নার কিকটা এবং গোলের সুযোগ গোল লাইন ক্লিয়ারেন্স সেটা হয়েছে মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাবের ঠিকে রইল মোহাম্মদান গোলটা হজম করলে কিন্তু বিপদ বাড়ত ম্যাচের শেষ দশ মিনিটে আপনি দুই গোল দিয়ে ফিরে আসা খুবই ডিফিকাল্ট যাই হোক স্কোর লাইন আগের মতোই আছে তিন দুই অ্যাটাকে উঠছে মোহাম্মদান সুলেমান দিয়া বাতে একবার লেফট সাইড দিয়ে ফয়সাল আহমেদ ফাহিম বেশ খানিকটা নিচে নেমে আসছেন জাফর ইকবাল তাকে বাধা দিচ্ছেন রহমত চ্যালেঞ্জটা ঠিকঠাক করেছেন জাফর রিবাউন্ডটা ধরতে গিয়ে ফাউল করে বসলেন রহমতকে বলের দখলে আবাহনি আরও কিছুক্ষণ সময় তারা অতিবাহিত করতে পারবে রহমত আসল পুলের 
চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমনটা দেখলাম রহমত জাফরকে ঠিকঠাক ট্যাকেল করেছেন বলের দখলটাও নিয়েছিলেন সে কারণেই পেছন থেকে এসে জাফর একটা ফেলেই দিলেন রহমতকে রহমত দুই ফুল ব্যাকের দুটা ভালো পার্টিসিপেশন কিন্তু আমরা দেখলাম খানিক্ষণ আগেই সেখানে কামরুলকে আমরা দেখেছি রাফায়েল অগস্তকে আটকে রাখা রহমত এবার জাফর ইকবালকে আটকে রাখলেন গতির সঞ্চার করেছেন একদিকে জাফর ইকবাল একদিকে শারিয়ার ইমন দুজনে কিন্তু স্পিডি ফুটবলার মুজাফরাফ আরো একবার প্রান্ত বদল মোহাম্মদানের কাছ থেকে জাফর ভেতরে ঢুকছেন রহমত ছিলেন সেই জায়গাটায় একেবারে শেষ মুহূর্তে আলঙ্গির মোল্লা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন তবে বিপদমুক্ত হয়নি শারিয়ার ইমন মিস পাস রাফায়েল অগুস্ত ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ছিলেন সেই জায়গাটায় তাকে বারাবার উদ্দেশ্য ছিল তবে পেছন থেকে মুজাফরফ সেই কাজটা করতে দেননি রাফায়েল অগুস্তকে রেফি আলঙ্গির সরকার খুব স্ট্রিক্টলি কিন্তু আজকের ম্যাচটা তিনি পরিচালনা করছেন তিন তিনজন আলমগীর কিন্তু এখন মাঠে আছেন আবাহনীর হয়ে একজন মোহাম্মদানের হয়ে একজন রেফরি করছেন একজন আলমগীর মোহাম্মদানের যিনি আলমগীর তিনি বসে রয়েছেন ভিআইপি বক্সে আরও একজন মাঠে রয়েছে তাহলে আসলে চারজন আলমগীর আবাহনীর আলমগীর মোহাম্মদানের কর্মকর্তা আলমগীর আলমগীর কবির রানা এবং রেফরি আলমগীর ফ্রোইন মোহাম্মদ আনার আমরুল মুজাফরাফ ব্যাক পাস ফ্রম মুজাফরাফ মিঠু রজার দুয়ার্তে সময় নিচ্ছে মোহাম্মদ আন জানে ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে আছে গুছিয়ে খেলতে হবে সময়টা কাজে লাগাতে হবে মুজাফরাফ আরও একবার মিঠু রজার দুয়ার্তে দেখছেন কাকে দেবেন লম্বা করে বাড়ি আছেন উদ্দেশ্য ছিল সুলেমান দিয়াবাতে রেজাউল রেজা দেখে শুনে বলটা ছেড়ে দিলেন শহীদুল আলম সোহেলের জন্য শহীদুল আলম সোহেল দুটো গোল কনসিড করতে হয়েছে তাকে তো বেশ ভালো দুটা সেভও কিন্তু তিনি আজকে আসলে করেছেন দানিয়েল কলিন রেস দিয়েছেন ডান প্রান্তে সেখানে ছুটছেন ফয়সল আহমেদ ফাহিম বাইলাইনের কাছে যাওয়ার আগে কিন্তু বলটাকে নিজের কন্ট্রোলে নিলেন ফাহিম থেকে আবার দানিয়েল কলিন রেস রাফায়েল অগুস্তোর সাথে কেমিস্ট্রিটা আবারও দানিয়েল কলিন রেস শটটা করবেন অনেকটা স্পেস পেয়েছেন কলিন রেস শেষ পর্যন্ত তুলে দিলেন সুজনের হাতে পাওয়ারটা ছিল না কলিন রেসের শটে এবং এই ধরনের পজিশন থেকে তাকে হর হামেশাই আমরা গোল করতে দেখি ফ্ল্যাঙ্ক থেকে সুযোগটা পেয়েছিলেন শটটাও নিয়েছিলেন তবে পাওয়ারের অভাবে গোলটা কিন্তু পাওয়া হয়নি আরও একবার অ্যাটাকে উঠছে নিচ থেকে বিল্ড আপ ফুটবল আবাহনের আলমগীর মোল্লা কাটাবার চেষ্টা শারিয়ার ইমনের সুলেমান দিয়াবাতে জায়গা পেয়ে গিয়েছেন শারিয়ার ইমন ভেতরে ঢুকছেন ইমানুয়েল সান্ডে ছিলেন ভেতরে অপেক্ষা করছিলেন বলছে আর তবে রেজা একেবারে সময় মতো ফিরিয়ে দিয়েছেন দেখুন এই জায়গায় কিন্তু শহীদুল আলম সোহেল তিনিও বলে লাইনেই ছিলেন এবং একেবারে ক্লোজ কন্ট্যাক্ট পেছনে আশেপাশে কেউ কিন্তু ছিল না সেই জায়গায় সোহেল তিনি রেডি ছিলেন তবে রেজার একটা সফট টাচ রেজার সেখানে কোনো রিস্ক নিতে চাননি একটা কর্নার কিন্তু পেয়ে গেছে যদি এই কর্নার থেকে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব যদি আসলে গোলটা করে ফেলতে পারে তাহলে কিন্তু এটা বড় একটা কারণ হয়ে উঠবে লেটসি কামরুল তিনি গেছেন সেই কর্নার কিকটা নেওয়ার জন্য মাঠের লেফট ফ্ল্যাং দিয়ে আলমগীর কবির রানা বক্সের বাইরে সারিয়ে নিমনের সাথে একেবারে লেগে আছেন আলমগীর এবং আবহনের চেঞ্জ কিন্তু হয়ে গেছে মেহেদি আসন রয়্যাল তিনি নেমেছেন রাফায়েল অগস্তোর জায়গায় असाधारण आगे
সেটা একটা রিজন বিগ ম্যাচের প্রেসার সেটা আরেকটা রিজন এবং দেখুন আবাহনী লিমিটেড এখন কিন্তু তারা আরও একজন সেন্টার ব্যাককে মাঠে ইন করাচ্ছেন সেই জায়গায় বাবলু তিনি কিন্তু মাঠে প্রবেশ করছেন আবাহনী লিমিটেডের হয়ে এবং সেই জায়গায় আলমগীর মোল্লা আলমগীরকে চেঞ্জ করে তিনজন সেন্টার ব্যাক আবাহনী লিমিটেড কিন্তু এই মুহূর্তে তারা আসলে রেডি করেছে রহমত তিনি রয়েছেন বাবলু অনেকটা রাইট पेचन रफायल कल पूरा बटल आप कर रखा हो ক্লোজ ডাউন করে এবং মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব তারা যদি এই ম্যাচে এখন এটাকে যদি এক্সট্রা টাইমে নিয়ে যেতে পারে সেটাই কিন্তু হবে মোহাম্মদানের নেক্সট আগের যে এই ফর্টি ফাইভ মিনিটস এই ফর্টি ফাইভ মিনিটসটা কিন্তু সাকসেস সেই জায়গায় কি আবহনি কিছুটা সুবিধা পাবে কিনা যেহেতু তারা মাত্র একটা বদল করেছে কিছুক্ষণ আগে সেকেন্ড বদলটা করেছে আশি মিনিটের পরে গিয়ে তারা দুটা বদল করেছে অন্যদিকে মোহাম্মদান যেহেতু ফার্স্ট হাফের পরে সেকেন্ড হাফে নামার সময় তিন তিনটা বদল করে ফেলেছে स्लो তাদের ম্যাচের সাথে মানিয়ে নিতে সময় লাগছে তেমনটাও কিন্তু নয় শারিয়া রিমন এবং জাফর ইকবাল দুজনেই সো সলিড সো ক্লাস পারফরমেন্স কিন্তু আজকে তাদের কাছ থেকে আমরা দেখেছি এবং ওই জায়গায় কিন্তু ম্যাচের গতিপথটা বদলেছে যে ধরনের স্পিডি ফুটবল দুই উইংয়ে তারা খেলেছে সেটা কিন্তু মোহাম্মদানকে এই ম্যাচে কামব্যাক করিয়েছে আমরা কিন্তু একটা চেঞ্জের সিগন্যাল দেখলাম মোহাম্মদানের ফিজিও তিনি কিন্তু সেই সিগন্যালটা দিয়ে দিয়েছেন এবং সেই জায়গায় যেহেতু হাসান মুরাদ তাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে রাজীব তিনি মাঠে প্রবেশ করছেন সেন্টার ব্যাক পজিশানেও খেলতে পারেন ফুল ব্যাকের পজিশানেও খেলতে পারেন রাইট ব্যাক সেটাতেও আমরা রাজীবকে এবার দেখেছি ফুল ব্যাকের একটা পজিশানে মেক ফর মেক লাইক ফর লাইক সাবস্টিউশন মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের এবং দেখুন যখন তাকে স্ট্রেচারে করে মাঠের ওই প্রান্ত দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুরো গ্যালারি তার জন্য কিন্তু সমর্থন করছে গুজবাম बाबलू राफायल अगुस्त बहुबारेवर्तन से पायर बदले हाथ दिए है गल्पा बोध है बस जमे उठे रहमत गेन से लंग थ्रो दीते लंग थ्रो थे एक गोल जदि आबाहनी आदाय करते हैं अपनी बोले फाइनल आबाहर रहमत लंग थ्रो से फार्स्ट हेडार मोहम्मदन से पे जो दूर सम्भव से क्लियर करार चेष्टा शारियार इमन ए रेजा दूज से रेजा ता गति दिए হারিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন শারিয়ার ইমন এবং সে কারণেই তার মাথায় হাত কারণ তিনি জানতেন যে তার কাছে একটা ভালো সুযোগ হয়তো ছিল আউটস্ট্যান্ডিং মাঠে কিন্তু অন্য পাশে লেগে গেছে বেঁধে গেছে দুই দলের ফুটবলারদের ভেতরে রেফ্রি সেখানে গেছেন গিয়ে থামিয়েছেন একটা ম্যাচ তিন তিন হয়েছে সেখানে এখন মাথা ঠান্ডা রাখাটাই খুব কঠিন কাজ 
শরিয়ার ইমন রাইট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে যখন থেকেই আসলে খেলছেন খেলার গতি কিন্তু বের আছে মোহাম্মদানের দুই উইংয়ে দুই উইঙ্গার দারুণ ফুটবল খেলেছেন ম্যাচের দখলটা আস্তে আস্তে করে তখন থেকে আসলে নেওয়া শুরু করেছে মোহাম্মদান মুজাফর আব মিঠু কামরুল লাস্ট গোলটা কিন্তু তার সেট আপেই হয়েছে সুলেমান দিয়াবাত এবং কামরুলের সেই কম্বিনেশন আরও একবার আমরা দেখছি প্রান্ত বদলের চেষ্টা সুলেমান দিয়াতের কাছ থেকে বল পেয়ে গেছেন হৃদয় দেখছেন কাকে দিবেন সময় নিচ্ছেন এম একা বাম প্রান্তে আছেন কলিন রেস ডানিয়াল কলিন রেস অন্য পাশে খুঁজে নেওয়ার একটা চেষ্টা ছিল বাবলুকে সেখান থেকে আর কিছুই আদায় করা সম্ভব হবে না তবে রেফ্রি সেখানে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটা নিয়ে জাফর ইকবাল একদমই খুশি নন সেটা স্পষ্টভাবেই বলা যায় মোহাম্মদান গ্যালারি থেকেও নানান রকম ইঙ্গিত দেখানো হচ্ছে এই সব গল্প আমরা বহুদিন শুনেছি বহুদিন বাংলাদেশে এই ছবিগুলো মিসিং ছিল সেটা এতদিন পরে হয়তো দেখা যাচ্ছে কুমিল্লার এই মাঠে টানিয়াল কলিন্ড্রেস গেছেন কর্নার কিকটা নিতে আবাহনী খুব বেশি ফুটবলার হয়তো বক্সের ভেতরে কমিট করবে না বক্সের বাইরে ঠিক বাইরে আছেন দুজন আরও পেছনে দুজন ও চারজন আছেন বাইরে এবং গোলকিপার সহ পাঁচজন একজন গেছেন কর্নার নিতে টানিয়াল কলিন্ড্রেস ভাগ্য তিনি সুপ্রসন্ন করতে পারবেন কিনা আবাহনীর হয়ে কলিন্ড্রেসের কর্নার কেক হোসেন সুজন মিস করে গেছেন কিন্তু তার আগেই রেফ্রির বাঁশি বেঁধেছে কারণ বল বাইলাইন ক্রস করে এসেছিল এই ধরনের জায়গা থেকে মোহাম্মদান কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবলটা খেলার চেষ্টা করছে একেবারে সামনে সারি রিমন করে রেখেছে তার যে গতিটা আছে কাউন্টার সেই গতিটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে মোহাম্মদান সময় যত যাচ্ছে হার্ট বিটও কিন্তু বাড়ছে দুই দলের সমর্থকরাই অনেক অনেক বেশি টেন্সড কারণ এখন যদি যেই দলই গোল হজম করে ফেলে সেটা ফেরত দেওয়া কিন্তু নেক্সট টু ইম্পসিবল সব কিছুই এখানে ঘটছে দুটো বলও মাঠে ঢুকে গিয়েছিল একটা বল অবশ্য তারপর বের করে দেওয়া হয়েছে দুই ডাগ আউটেই বেশ টান টান উত্তেজনা আলফাজ সামনে এগিয়ে এসেছেন তার টেকনিক্যাল এরিয়ায় তিনি যতভাবে সম্ভব দলকে ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করছেন অন্যদিকে মারিও লেমসেরও একই অবস্থা এই ম্যাচটায় মোহাম্মদান হয়তো হয়তো কিছু দিক থেকে আন্ডার ডক কিন্তু তারা এই ম্যাচে উচিত জবাবটাই দিচ্ছে আবাহনীকে তবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আবাহনী তাদের পকেটে এখনো কোনো জাদু বাকি আছে কিনা সোইন মোহাম্মদানের মাত্র নামা বাবলু যেভাবে ট্যাকেলটা করেছেন ক্রেডিট গোস টু হিম সোইন মোহাম্মদানের সেই জায়গায় যাচ্ছেন মেহেদি মিঠু তিনি যাচ্ছেন আমরা আবাহনের কাছ থেকে বারে বারে দেখেছি লম্বা থ্রোইন মিঠুও কি সেই একই কাজটা করবেন কি না হ্যাঁ তার পজিশনিং বলে দিচ্ছে তিনিও লম্বা থ্রোইনটা করবেন কিন্তু অনেকটা ব্লাভ দিলেন কামরুলকে দিলেন কামরুলের সেট আপ ও রাফিয়ে উঠেছিলেন রাজীব কানেকশানটা ঠিকঠাক করতে পারেনি কলিন রেস কাউন্টার উঠবার চেষ্টা রজার সেখানে দারুণ করেছেন এবং সেখান থেকে আরও একবার আক্রমণে উঠছে মহাবানা স্পোর্টিং ক্লাব রফাইল অগস্ত বাধা দেওয়ার চেষ্টা রয়েল ঠিকঠাক দিতে পারেননি মুজাফর আফ বল পাবেন তার সামনে আছেন এমানুয়েল ডানে আছেন শাহরিয়ার ইমন রাফায়েল অগস্ত তাকে আটকানো গেল না হৃদয় শেষ পর্যন্ত একটা ছয় নাবাহ সেটা দ্রুতই নেওয়ার চেষ্টা করবে কলিন্দ্রেস নিয়েও ফেলেছেন এম এ কা দেখছেন কাকে দেবেন তার সাথে ছুটছেন মেদি মিঠু একজনকে কাটালেন দুজনকে কাটালেন শটটা নিয়েছিলেন এম একা পোস্টে রাখতে পারলেন না বেশ খানিকটা বাইরে দিয়ে দুজনকে খুঁজছিলেন কাকে দেবেন কি করতে পারেন খানিকটা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন যখন দেখলেন যে আশেপাশে আর কোনো সাপোর্ট নেই তখন তিনি নিজেই শটটা করলেন ছয় মিনিটের অ্যাডেড টাইমের নির্দেশনা রেফ্রির কাছ থেকে ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি যার শেষ মিনিট চলছে বিগ ফাইনাল বিগ ক্লাস হাই ভোল্টেজ ম্যাচ যেমনটা এক্সপেক্টেড ছিল ঠিক তেমনই কিন্তু লড়াইটা জমি আছে আবাহনী মোহাম্মদান আমরা যদি এই ম্যাচটাকে এখনও পর্যন্ত একটু সাম আপ করি প্রথমার্ধে একেবারে শুরুর দিকটাতে মাঝামাঝি সময় আবাহনী এগিয়ে গিয়েছিল এক শূন্যতে 
যখন গোল করেছিলেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম এরপর প্রথমার্ধ শেষের আগেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডানিয়েল কলিনজয়েস দুই শূন্য গোলে এগিয়ে থেকে বিরোধিত যায় আবাহনী মোহামেডান এরপর সেকেন্ড হাফে দারুণ ফেরার গল্প লাখে মোহামেডান এরপর আরও একটা ক্রস সেখানে ক্লিয়ার করা হয়েছে ডানিয়েল এবং শেষ পর্যন্ত রাফায়েল আগস্ত শটটা গেছে ওপর দিয়ে এটাই কি সেই সুযোগ ছিল অ্যাডের টাইমে এসে ম্যাচটা ছিনিয়ে নেওয়ার সেখানে দারুণ ডিফেন্ডিং করেছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব অবশ্যই রাজীব কেকরইটা দিতেই হয় কিছুক্ষণ আগেই নেমেছেন যেভাবে একেবারে শেষ মুহূর্তে বলটা ঠেকিয়েছেন অসাধারণ বললেও কম বলা হয় এবং বলতে না বলতেই রেফ্রির কাছ থেকে আরও একবার যদি আমরা দেখি একেবারে শেষ মুহূর্তে কলিন্দ্রেস একেবারে ফাঁকায় ছিলেন রাফায়েল অগস্ত শটটাও পোস্টে রেখেছিলেন সেটাও ফিরিয়েছেন ওই রাজীব বদলি নামা রাজীব বলতে না বলতেই রেফ্রির কাছ থেকে খেলা শেষের বাসি নির্ধারিত নব্বই মিনিট শেষ অতিরিক্ত ছয় মিনিটও শেষ খেলা গড়াচ্ছে এক্সট্রা টাইমে ওই ত্রিশ মিনিটেও যদি ম্যাচের ফলাফল না আসে বহুল কাঙ্ক্ষিত পেনাল্টিতে নির্ধারিত হবে ফেডারেশন কাপের শিরোপা উঠবে কার হাতে আবাহনী না মোহাম্মান দারুণ দুর্দান্ত কুমিল্লার এই মাঠে এখনো পর্যন্ত গ্যালারি থেকে একজন সমর্থক চলে যাননি বরং নতুন করে আরও লোকে ঢুকছেন এই মুহূর্তে একটা ব্রেক অবশ্য পাওয়া গেছে আমরা আবার ফিরছি এক্সট্রা টাইম নিয়ে আপনারা দেখছেন আবাহনী ভার্সেস মোহামেডান ফেডারেশন কাপ ফাইনাল
আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেট কুমিল্লা থেকে যেখানে আপনারা দেখছেন আবাহনী ভার্সেস মোহামেডান ফেডারেশন কাপ ফাইনাল রেগুলেশন টাইমে নব্বই মিনিট শেষ হয়েছে তিন তিন গোলের সমতায় এবং এখন শুরু হচ্ছে এক্সট্রা টাইম এই এক্সট্রা টাইমেও যদি ফলাফল না আসে এই ফাইনাল গড়াবে টাই ব্রেকারে মাঠে থাকা দর্শকরা হয়তো সেটাই চাচ্ছেন টাই ব্রেকারের উত্তেজনাই আসলে আলাদা যেমন ফাইনাল এক্সপেক্টেড ছিল সেটাই কিন্তু আমরা মাঠে দেখছি দারুণ দারুণ এক ম্যাচ বহু বছর পর আধুনিক মহামান ফাইনাল নির্দিষ্ট করে বললে চোদ্দ বছর পর ফেডারেশন কাপের ফাইনাল খেলছে ঢাকায় चेष्टा कर आदाय মোহামেডানের পায় বল কপাল অগুস্ত হৃদয় কাউন্টারে উঠছে আবাহনি বাম দিকে আছেন কলিন রেস ভেতরে ঢুকছেন রাফায়েল অগুস্ত একেবারে শেষ মুহূর্তে কামরুল একদম বাঁচিয়ে দিয়েছেন কামরুল যদি সেখানে বাধা হয়ে না দাঁড়াতেন তাহলে হয়তো রাফায়েল অগুস্ত তিনি অনেকখানি স্পেস পেয়ে যেতেন গ্যালারিতে একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে এই মুহূর্তে সবাই নিগুড় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মাঠের দিকে বল কোথায় যাচ্ছে কি হচ্ছে কোথায় ম্যাচ ঘুরে যায় এমানুয়েল শট শহীদুল আলম সোহেল সেভ করেছেন হালকা একটা স্পেস পেয়েছিলেন সেটাই কাজে লাগিয়েছেন ইমানুয়েল পোস্টে ছিল শটটা এবং যখনই আসলে বল গোলকিপার ঠিক আগে ড্রপ করে সেটা কিন্তু বিপদের কারণ হতে পারে উল্টো দিকে गलारी आस्ते आस्ते भरे एर पर छाद भरते शुरू कर दिए सबाई एत खे जेने गेन जो आबहनी मामारान ए रकम एक मैच चलते बहुदिन बदे मजखने समय पेलम से सोशल मीडिया ढुके होम फिट भरा आबहनी मामारान मैच हमार मन है यृश्यटा फुटबल बांगलेशर फुटबल नतून ये को सन्देह नहीं जखनी आसले आबहनी मामारान दूरत है तक फुटबल क्योंकि जेगे उठे से ही नस्टाल जिये सबाई फिर जा আরও একবার আবহনি মোহাম্মদান ফাইনাল এক্সিলেন্ট ম্যাচ আউটস্ট্যান্ডিং প্লে ফ্রম বোথ দ্য টিমস লম্বা থ্রোইন মিঠু আছেন সেই জায়গায় দেখা যাক মিঠু এবার কিছু আদায় করতে পারেন কিনা লং থ্রোগুলো মোহাম্মদানের ক্ষেত্রে ঠিক ততখানি কার্যকর হয়নি আবাহনিও আজ খুব বেশি ধার দেখাতে পারেনি তাদের লং থ্রোতে তবে দানিয়াল কলিন্দ্রেসের কাছে কি এখনও আছে কিছু বাকি তার বয়স প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই এবং এই সময় একটা এক্সট্রা টাইমের ম্যাচ তার জন্য আসলে নতুন কিছু তার চেয়েও বড় কথা যে ধরনের ম্যাচ পুরো নব্বই মিনিট জুড়ে হয়েছে পরিশ্রম কিন্তু অনেক বেশি হয়েছে যেভাবে পুরো মাঠ জুড়ে খেলতে হয়েছে বয়স যার চল্লিশ ছুঁই ছুঁই এক্সট্রা টাইমে তাকে কিছুটা হলেও স্ট্রাগল করতে হবে তবে নিশ্চয়ই মারিও লেমস চাইবেন কলিন্দ্রেস মাঠে থাকুক তাকে উঠিয়ে নেওয়ার সেই সাহসিকতা হয়তো লেমস দেখাবেন না কারণ কলিন্দ্রেস যেই মাপের ফুটবলার তারা মাঠে থাকা মানেই প্রতিপক্ষের ওপর চাপ তৈরি করা প্রতিপক্ষের অন্তত দুজন কিন্তু তাকে মার্কার করেন কিছুক্ষণ আগেও আমরা দেখেছি রাজীব বেশ খানিকটা নিচে নেমে এসছিলেন মিঠুও তাকে কাবার করেছেন তো কলিন্দ্রেস মাঠে থাকা মানেই অন্তত দুজন কিন্তু তাকে মার্ক করতে ব্যস্ত থাকেন সেই সুযোগটাই হয়তো কাজে লাগাতে চাইবেন রাফায়েল অগুস্ত যাচ্ছিলেন রাজীব দারুণ দারুণ ট্যাকেল সইন আবাহনের রহমত কি যাবেন সেই জায়গাটায় হ্যাঁ লম্বা করে থ্রোইনটা নিতে রহমতই যাচ্ছেন এগিয়ে আরও একটা চেঞ্জ আবাহনী করাবে 
तब तरह खानिकटा समय बोध है प्रयोजन येट पिसार पर हतो आप देख आबाणी से चेन्जा करा तर आगे मैचर स्कोर लाइने को चेन्ज आनते पर क्या रहमत तर झोला बड़ोबे कि ना से लंग थ्रो जेखान एक गोल आदाय सम्भव रहमत लंग थ्रो फार्स्ट हेडार सेकेंड पोस्टे क्यों आलेंद्र से रेसारिक सोहेल राना बल चाहन कलिन ड्रेस के पेड़ आलमगिर रहमत ए पास पशे छुटन लंग थ्रो गो निर आगे लंग थ्रो ते भलो सूझ एस एबारे सूझ आसे कि ना एबार सोलेमान दियाबाते अन्न पासे बल क्लियर कर मेहदी जे भाव क्लियर करते चेल दल विपदे कारण क्यों होते ही पारत एके बारे कनेक्शन करते से कारण एक सूझ काय पे गए आबाहनी एक्सट्रा टाइम क्योंकि देखी आबाहनी रक्षण के प्लेयारिकारण रहमत जैगे फिर जागर हुसैन सूजन खानिक आगे दुटो दुर्दान सेव कर वार्ल्ड क्लस सेफ बोली कम बला कलिन ड्रेस दफाय की बेर कर कलिन ड्रेसर कर्नर नियर पोस्टे इमानुएल से हृदय छुट्ट आलमगर कबीर राना लम्बा कर जाफर इकबाल उद्देश्य रेजा एके बारे तैरी छ कारण होते सोहेल के दिए हेडर हृदय रहमत खानिक आगे सेफटाई देखिल रफायल अगस्त शर्टाय चमत्कार से दल के बाचिए दिए एरपर यह हेड थे और एक भलो से रियक्शन टाइम एकदम ही अल्प पे क्यों कोकम को भूल करें फुल स्ट्रेचे बल्ट को क्लियर कर फार्ष्ट हाफे कलि ड्रेसर एके बारे गोलार मत शर्टा जे भाव फिंगार टीपे बाचिए पुरो मैचे असाधारण तीन ट गोल हजम कर तपर जे सेफगुलो कर साधारण एक गोलकिपार तीन गोल हजम कर ले भेबे ही नहीं मैच खूब एक भलो जाए तीन ट गोल हजम कर ले आउटस्टैंडिंग एक मैच जा सूजनर अन्य पास शहीदुल आलम सोहेल बड़ को सेफ हतो करते क्योंकि खेला जदि टाई ब्रेकारे जाए क्रस एम ए का गोलकिपार एगिए गोलकिपार के बाधा देवा से कारण रेफर बाशी बेचे एगिए ना आसले विपदे कारण क्योंकि होते ही पार्थ एम ए का एके बारे फ्री छें 
বুঝে ফেলেছিলেন সুজন যে ধরনের ফর্মে তিনি আছেন জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসে ট্যাকেলটা করেছেন ফিস্টটা করেছেন আরও একবার যদি আমরা দেখি একেবারে শেষ মুহূর্তে সুজনের ফিস্ট নতুবা এম এ কা বলটা জালে ঠেলতে কিন্তু কোনো সমস্যাই হতো না ব্যথাও কিছুটা পেয়েছেন ফিস্টটা করতে গিয়ে কলিন্দ্র স্যার সেট আপ এম এ কা লাফিয়ে উঠেছিলেন সুজনের ফিস্ট এই যাত্রায় পার পেল মোহাম্মদ ডান এবং অতিরিক্ত সময়ে বারে বারেই কিন্তু আমরা দেখছি আবাহনী প্রভাব বিস্তার করছে বারে বারেই মোহাম্মদ ডানকে বাঁচাচ্ছেন সুজন ব্রেভ গোলকিপিং সুজনের এই জায়গায় তিনি সব কিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং ফরচুন ফেভার্স দ্য ব্রেভ শেষ পর্যন্ত তার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে এখনো পর্যন্ত আবাহনী যে এই ম্যাচে এগিয়ে নেই তার ক্রেডিটটা হোসেন সুজনের সোলেমান দিয়াবাতে তিন আবাহনী লিমিটেড তিন স্কোর লাইনটা একেবারে পারফেক্ট বর্ণনা করলেন এবং এই ম্যাচটা আসলে আবাহনী লিমিটেড ভার্সেস সোলেমান দিয়াবাতে এইভাবেই এগোচ্ছে বাকিদের অবশ্যই কন্ট্রিবিউশন আছে কিন্তু সোলেমান দিয়াবাতে এই রকম একটা ফাইনালে হ্যাট্রিক করা সবশেষ কবে কে বাংলাদেশের কোনো একটা ঘরোয়া লিগের ফাইনালে হ্যাট্রিক করেছেন আমার ধারণা পুরো বিশ্বেই ফাইনালে হ্যাট্রিক করা খুব বেশি লোককে খুঁজে পাওয়া যাবে না কিলিয়ান আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই কথাটাই আসতে যাচ্ছে কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে মিলিয়ে লাভ নেই রেফ্রির বাঁশি বেজেছে আগেই এবং সেটা আবাহনী সমর্থকদের খানিকটা স্বস্তি দেওয়ার কথা হৃদয় সেই জায়গাটায় ছিলেন তাকে পাউলটা করেছেন শরিয়ারি মন আরও একবার ব্রেক হৃদয় আরও একবার চোটে পড়েছেন এই চোটটার জন্য একদমই ভালো কিছু নয় পুরো একটা সিজন তিনি মিস করেছিলেন ইঞ্জুরি নিয়ে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ফুটবলার এবং তার জায়গায় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে হৃদয়ের এই শেষটা আর দেখা হচ্ছে না রহিম উদ্দিন মাঠে নামবেন এবং হৃদয়কে মাঠ ছাড়তে হবে কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে চায় সেই হৃদয় মাঠ ছাড়ছেন দারুণ খেলেছেন আজ যে গোলটা তিনি করেছেন করিয়েছেন ইনফ্যাক্ট দানিয়াল কলিন্দ্রেসকে দিয়ে একটা বড় অবদান তার ছিল সেই বল থেকেই পরে কলিন্দ্রেস ব্যবধান দুই শূন্য করেছিলেন যদিও সেই ঘটনা এখন মনে হচ্ছে বহু কাল আগের কোনো গল্প রহমতের লম্বা করে বাড়ানো বল এম এ কা কলিন্দ্রেস তাকে বাধা দিচ্ছেন ওই জায়গায় মুজাফফর অফ ছিলেন ছিলেন বললি না আমার রাজীব থ্রোইন আবাহনীর আরও একবার আসবেন রহমত আরও একবার নিবেন লম্বা থ্রোইন তার কাছ থেকে সাধারণত এই থ্রোইনগুলো যতটা পারফেক্ট হয় আজকের পুরো ম্যাচ জুড়ে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি দেখা যাক এই শেষ বেলায় এসে রহমতের থ্রোইনগুলো ইঞ্চ পারফেক্ট হয় কি না আবাহনের বক্সের ভেতরে পাঁচজন ফুটবলার রয়েছেন রহমতের লং থ্রো ইউসেফ যতক্ষণে বল পেয়েছেন তার আগেই পাবলু একটা ফাউল যেটা ঘটে এই ধরনের লং থ্রো থেকে যে নিয়ার পোস্টে কেউ একজন টার্গেট করেন বলটা ফ্লিক করে ব্যাক পোস্টে পাঠানোর জন্য এবং যেহেতু অপোনেন্ট আপনার সামনে এগিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে লাফ দেওয়ার সময় কোনো একটা জেন্টল পুশ থাকলেও সেটাকে ফাউল হিসেবে কাউন্ট করা সাধারণত পেছন থেকেই হয় সে কারণেই ফাউলের বাসিটাও খুব তাড়াতাড়ি বেজে যায় সুজন শর্ট পাস মেহেদি মিঠু এবারে লম্বা করে বাড়িয়েছেন উদ্দেশ্য সুলেমান দিয়া বাতে ফ্লিকটা করেছেন ইমানুয়েল সানডেও ছুটছিলেন বলের দখলে আবাহনী দেখছেন কাকে দেবেন সোহেল রানা ইউসেফ বেশ খানিকটা উপরে উঠে আসছেন আবাহনী এই মুহূর্তে ক্লিয়ারলি থ্রি ম্যান ব্যাকলাইনে খেলছে রেজাউল রেজা ইউসেফ এবং বাবলু তাদের তিন ডিফেন্ডার উইং ব্যাক হিসেবে এক পাশে রহমত রয়েছেন অন্য পাশে রাহিম উদ্দিন সেলেমান দিয়াবাতের উদ্দেশ্যে বলটা বাড়ানো হয়েছে সেখানে একটা চেইস চলছে ইউসেফের এবং শহীদুল আলম সোহেল চাপে পড়ে বলটা ক্লিয়ার করতে বাধ্যই হলেন কোনো রকম কোনো রিস্ক নেওয়ার সময় এখন আর নেই শহীদুল আলম সোহেল সেটাই তার টিম মেটদেরকে বুঝিয়ে বলছেন তবে খানিক্ষণ আগে কিন্তু আমরা দেখছিলাম মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব রেজা এবং শহীদুল আলম সোহেল এই দুজনের মধ্যে একটা মিসকমিউনিকেশন ছিল সেখান থেকে কিন্তু সুলেমান দিয়াবাতে তিনি গোলটা করেছিলেন আরও একবার না চাইতে পাওয়ার সুযোগ মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে 
let's say come rule jar corner kick theke sulaiman diabater goal amra dekhechi sei come rule giyechen aro ekbar corner kick ta neyar jonno come rule er corner kick shudur alam soheler fest jodi ekhono sujog royeche 1 minute er added time ekhono sujog mohanas boarding club jafar ikbal e ki korlen হয়তো তিনি ওখান থেকে গোল করতে পারতেন না কিন্তু সেখানে তিনি গোলকিপারের একটা বড় পরীক্ষা হয়তো নিতেই পারতেন অন্ততপক্ষে বলে একটা ফার্স্ট টাচ যদি ভালো দিতে পারতেন সেখান থেকে হয়তো একটা কাটব্যাক অথবা একটা শট দু রকম অপশনই তার জন্য খোলা ছিল ফার্স্ট হাফের রেগুলেশন টাইম শেষ হয়ে গেছে আপনারা দেখছেন এক্সট্রা টাইম নব্বই মিনিট শেষ হয়েছে তিন তিনের সমতায় স্কোরলাইন দেখে ধন্ধে পড়ার সুযোগ নেই সোলেমান দিয়াবাতে ফর দ্য উইন সোলেমান দিয়াবাতে গোলকিপারকে কাটিয়ে গেলেন এবং রেফ্রির সিদ্ধান্ত পেনাল্টি নাটক জমবে কতভাবে জমানো যায় নাটক এভাবেই জমছে নাটক এখানে আরও একবার জমবে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত রেফ্রির কি আর করার ছিল শহীদুল আলম সোহেলের সেই জায়গায় তিনি ওয়ান ও ওয়ান সিচুয়েশনে সোলেমান দিয়াবাতে মিডফিল্ড থেকে বাড়ানো দারুণ একটা ট্রু বল जगह হয়তো তাদের কমপ্লেনটা জানাবে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না বল পাননি শহীদুল আলম সোহেল পেয়েছেন পা সোলেমান দিয়াবাতের পা এবং এই জায়গায় দিয়াবাতে তিনি চতুর্থ গোলটা করে বসতে পারেন এবং সেটা মোহামেডানকে কত বড় অ্যাডভান্টেজ দেবে দিয়াবাতে হ্যাট্রিক করেছেন শহীদুল আলম সোহেল এই ম্যাচে বড় কোনো সেইফ তিনি করতে পারেননি এই কি সেই মোমেন্ট যেই মোমেন্টে ম্যাচটা যাবে ঘুরে ম্যাচ ঘুরেছে বহুবার আমরা বহুবার এই একই কথা এই পুরো ম্যাচ জুড়ে বলেছি কিন্তু ম্যাচ যেন শেষ হয় না নাটক যেন শেষ হয় না সুলেমান দিয়াবাতে তিনি গেছেন সেই পেনাল্টি কিকটা নেওয়ার জন্য এবং দেখুন সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কোনো টুর্নামেন্টে কোনো ফুটবলার ফাইনালে হ্যাট্রিক করতে পারেননি সেটা করেছেন সুলেমান দিয়াবাতে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের ডাগ আউট সাবেক ফুটবলাররা সবাই সেখানে রয়েছে সুলেমান দিয়াবাতে ইটস ইস টাইম টুডে সুলেমান দিয়াবাতে শহীদুল আলম সোহেল একটা মাইন্ড গেম খেলার চেষ্টা করছেন যেটায় তিনি বেশ ভালো পেনাল্টি ঠেকানোর মাস্টারও তাকে বলা যায় আবার সোলেমান দিয়াবাতে তিনি পেনাল্টিতে গোল করার মাস্টার নাম্বার টেন ভার্সেস নাম্বার ওয়ান এই জায়গায় ফেডারেশন কাপের ফাইনাল আবাহনি ভার্সেস মোহাম্মান সোলেমান দিয়াবাতে চার তিন बदल हम দুই শূন্য গোলে পিছিয়ে ছিল মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব ধ্বংসযজ্ঞ থেকে সোলে মান্দিয়াবাতে দলকে রক্ষা করেছেন দলকে এগিয়ে নিয়েছেন এই পেনাল্টি থেকে গোল করে শহীদুল আলম সোহেল একদিকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন দিয়াবাতে মাঝখান দিয়েই মেরেছেন ধ্বংসস্তূপ থেকে এভাবেই উঠে দাঁড়াতে হয় সোলে মান্দিয়াবাতে লিখছেন মহাকাব্য নতুন এক রূপকথা মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব এবং সেই রূপকথার নায়ক নাম্বার টেন ক্যাপ্টেন সুলেমান দিয়াবাতে চারটা গোল একাই করেছেন একাই ঠসিয়ে দিয়েছেন আবহানি লিমিটেডকে সুলেমানের এই ম্যাচের আগে ফেডারেশন কাপে গোল ছিল চারটা এই ম্যাচে করলেন আরও চার গোল সুলেমান দিয়াবাতে দ্য ম্যাজিক ম্যান মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের এবং ফার্স্ট হাফের এক্সট্রা টাইমের সময়টাও শেষ ছোট্ট একটা বিরতি 
সেই সময়টা আসলে নেই শুধুমাত্র এ পাশ থেকে ও পাশে বদল হবে এবং সেখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে ম্যাচটা আবাহনী দুই শূন্য গোলে এগিয়ে থাকা ম্যাচে যদি তারা শেষ পর্যন্ত হেরে যায় তাদের জন্য সেটা কত বড় বিপর্যয় বলে মনে হবে তাও আবার মহামেডানের কাছে সব শেষ মহামেডানের কাছে তারা হেরেছিল দু হাজার সালে সেবার তারা চার শূন্য গোলে হেরেছিল এবং সারপ্রাইজিংলি চার বছর পর মহামেডান যখন আরও একটা জয় দেখছে তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনের বিপক্ষে তখনও তারা চারটা গোল করেছে এবার শেষ আরও একটা ঝলক অপেক্ষায় সেই অপেক্ষায় আবাহনী লিমিটেড এলি টাকিংসলে মাঠে নামছেন সোহেল রানা উঠে গেছেন একজন মিডফিল্ডারের জায়গায় একজন স্ট্রাইকার সেখানে কি লাগবে সেটা সবাই জানেন মারিও লেমস খুব ভালো মতোই জানেন সে কারণেই একজন স্ট্রাইকারকে নামানো হয়েছে এই জায়গায় গোল করা দরকার আবাহনী লিমিটেডে সেই ইন্টেনশনটা ভেরি ক্লিয়ার মারিও লেমসের এলিটা কিংসলে তিনি মাঠে নেমেছেন এলিটা সুপার সাব হয়েছেন এই সিজনে বেশ কিছু ম্যাচে আরও একবার আবহানির এই টু অর টাই ম্যাচে তিনি কি আবহানি লিমিটেডকে বাঁচিয়ে দেবেন কি না রাফায়েল অগুস্ত এখনও শুরুতে যেই ছন্দে ছিলেন সেই ছন্দেই একশো পাঁচ মিনিট তিনি অতিবাহিত করেছেন এলিটা কিংসলে তিনি ওয়েট করছিলেন বক্সের ভেতর ইমানুয়েলের সাথে বোঝা পড়াটা ঠিকঠাক হয়নি এমিকা সেখানে চেয়েছিলেন সরাসরি বলটা এলিটা কিংসলেকে দিয়ে দেওয়ার জন্য সেই কাজটা তিনি করতে পারেননি কারণ সেখানে একটা ভালো ব্লকের মহাবাডানের সমর্থকরা করেছিলেন এবং গ্যালারির ওই পাশে এখন কিছু একটা বলা হচ্ছে গোলকিপারকে এবং ফুটবলার কেউ একজন গিয়ে কিছু একটা বলছেন ওই পাশে আবাহনী গ্যালারি এবং সবাই বেশ সতর্ক অবস্থানে আবাহনী মহাবাডানের পার সমর্থকেরাও হাজির আজ কুমিল্লার এই মাঠে এবং দেখুন কানায় কানায় অলমোস্ট অর্ধেক গ্যালারি সেটা কিন্তু আসলে ব্লক হয়ে গেছে এবং রেফ্রি তিনি আবারও শুরু করেছেন বিগ ম্যাচ হাই ইন্টেন্সিটির ম্যাচ চলছে কুমিল্লার এই ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আবাহনী ভার্সেস মোহামেডান বসুন্ধরা গ্রুপ ফেডারেশন কাপ দুই হাজার বাইশ তেইশের ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে ফাইনালের মতোই সুলেমান দিয়াবাতে আরও একবার বলের কন্ট্রোল তার কাছে সুলেমান দিয়াবাতে ফ্ল্যাক ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন সেখানে ইউসেফ তাকে একটা পুশ করেছেন ইট ওয়াজ আনফেয়ার রেফ্রি ডিসিশন ইটস আ ফ্রি কিক পুরো ম্যাচ জুড়ে সোলেমান দিয়াবাতের এই গতি ভুগিয়েছে ইউসেফকে ইউসেফ বেশিরভাগ সময় গতিতে হার মেনেছেন কিন্তু ম্যাচের এই একশো সাততম মিনিটে এসেও সোলেমান দিয়াবাতে যে স্প্রিন্ট দেখাচ্ছেন সেটা বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য নতুন কিছু একাই যেটা বলছিলাম একাই কিন্তু আবহানিকে আটকে রেখে দিয়েছেন সোলেমান দিয়াবাতে চারটা গোল করেছেন তবে আবহানী লিমিটেড ম্যাচের বাকি যেই সময়টুকু রয়েছে সেই সময়টুকুতে তাদের রিপ্লাই দেওয়ার অপেক্ষা তাহলে কিন্তু ম্যাচটা করাবে টাই ব্রেকারে মোদাফর অফ তিনি গেছেন এই সেট পিস্টার জন্য সামনে দুজনের একটা হিউম্যান ওয়াল মোদাফর অফ গ্রাউন্ডের চট ড্যানিয়াল কলিন রেস সেটাতে ব্লক ফিফটি বলটাও কিন্তু পাননি একটা লং বল রহমতের টাচ লাইনের কাছাকাছি জায়গায় ইমানুয়েল তিনি সেটাকে ক্লিয়ার করেছেন তিনি সে বলের কন্ট্রোলটা নিয়েছেন ইমানুয়েল থেকে রাফায়েল অগুস্ত ক্যাপ্টেন আবহানি বলের কন্ট্রোল হারিয়েছে বল পজিশনটা লুজ হয়েছে এবং মোহাম্মদা স্পোর্টিং ক্লাব এখন তারা চাইবেই ম্যাচের বাকিটুকু সময় একেবারে আটো সাটো একটা রক্ষণ টু অর থ্রি লেয়ার ডিফেন্ডিং শিলটা তারা ক্রিয়েট করতে এই ফেডারেশন কাপের ফাইনাল নাভিল খান আপনাকে বিশ্বকাপের ফাইনালটা একটু মনে করিয়ে দিচ্ছে কিনা এক্সট্রা টাইমে আমরা একটা একটা করে গোল দেখেছিলাম আরও একবার আবাহনী ফিরে কিনা সেই ফেরার সুযোগ তারা খুঁজছে ম্যাচটাকে তারা টাই ব্রেকারে নিয়ে যেতে পারবে কিনা তানিয়াল কলিন্দ্রেস কলিন্দ্রেসের ক্রস হেড হয়েছে তবে সেটা অন্য পাশে যেদিকে যাওয়ার কথা ছিল সেদিকে নয় ইমানুয়েল ছুটছেন সোলেমান দিয়াবাতে ইউসেফ এই ক্ষেত্রে অবশ্য সেই লড়াইয়ে জিততে পেরেছেন টানিয়াল কলিন রেসে সেই অ্যাটেমটাই দেখছি আমরা খানিক্ষণ আগে যেটা তিনি করেছিলেন মেহেদি মিঠু তিনি হেডে ক্লিয়ার করে দিয়েছিলেন আমরা মোহাম্মদা স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেমলালের কথা আমরা জানি সেই প্রেমলাল তিনি এর আগে গোল করেছিলেন ফাইনালে হ্যাট্রিক করেছিলেন আজকে আমরা আরও একটা হ্যাট্রিক দেখলাম সুলেমান দিয়াবাতের কাছ থেকে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা আর কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালে 
স্পেশালি ফেডারেশন কাপের ফাইনালে কোনো হ্যাটট্রিক কিন্তু দেখিনি জাফর ইকবাল তাকে তুলে নেওয়া হচ্ছে সেই জায়গায় শান্ত তিনি নেমেছেন এবং পাঁচটা পরিবর্তনই কিন্তু করে ফেলেছে মোহাম্মদা স্পোর্টিং ক্লাব রাজীব জাফর ইমন আলমগীর কবির রানা এবং শান্ত জাফর ইকবালকে নামানো হয়েছিল সেকেন্ড হাফে জাফর যে কাজ করার তার উপর যে দায়িত্বটুকু ছিল ততটুকু তিনি ঠিকঠাকভাবেই পালন করেছেন রাফায়েল অগস্ত দারুণ একটা টার্ন নিয়েছেন আবহনির কে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ম্যাচে ফেরার রাফায়েল অগস্ত দিয়েছেন একটা ভালো জায়গায় পেছন থেকে একটা পোস ইটস এ ফ্রেক অযথা অকারণে সেখানে সারিয়ারি মন সেই কাজটা করলেন এবং আবহনির জন্য ইটস এ গোল্ডেন চান্স ডেফিনেটলি গোল্ডেন চান্সেরই দরকার এখন আবাহনের ফেডারেশন কাপের হোল্ডিং চ্যাম্পিয়নরা পিছিয়ে আছে মোহাম্মাডানের বিপক্ষে রয়েল এগিয়ে যাচ্ছিলেন পেছন থেকে শাহরিয়ার ইমনের অতি উৎসাহী ট্যাকেল এখান থেকে গোল হজম করে বসলে মোহাম্মাডানের আক্ষেপের আর শেষ হয়তো থাকবে না রয়েল এখনো পর্যন্ত ঠিক সেভাবে ইম্প্যাক্টটা রাখতে পারেনি বদলি হিসেবে নামার পর যার বদলি হিসেবে তিনি নেমেছিলেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম শুরুতে গোল করেছিলেন আবাহনী গ্যালারিতে উৎকণ্ঠা ড্রামের বাড়িও থেমে গেছে দেখুন কয়জনের হিউম্যান ওয়াল সেখানে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব ক্রিয়েট করেছে এবং নিচ থেকেও একজনকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে গড়িয়ে কোনোভাবেই এই ফ্রিকিক থেকে গোল হজম না করতে হয় আলমগীর কবির রানা তিনি গ্রাউন্ডেড দিস ইজ দ্য চান্স পাঁচজন মাঝখানে দুজন রয়েছে আবহাওয়া লিমিটেডের ছয়জন এসে সেই হিউম্যান ওয়ালে জয়েন করেছেন এলিটা কিংসলে এবং ইমানুয়েল দুজন সেই হিউম্যান ওয়ালের দুপাশে রয়েছেন ফ্রিকিক টানিচ্ছেন দানিয়েল কলিন রেস কোস্টারিয়ান বয় দানিয়েল কলিন রেস আবহনিকে ম্যাচে ফেরানোর সুযোগ সেই হিউম্যান ওয়ালেই ব্লক হলো সেটা তবে একটা থ্রোইং সেটা কিন্তু পেয়ে গেছে আবহাওয়া লিমিটেড রহমত মিয়া তার একটা লম্বা থ্রো সেটা দরকার তার একটা পিন পয়েন্ট ইঞ্চি ফিতায় মাপা একটা থ্রোইং কিন্তু দরকার আবহাওয়া লিমিটেডের নতুন করে ম্যাচটা জমিয়ে দেওয়ার জন্য রহমত বলছেন যে সামনে কেন একজনকে গার্ড হিসেবে রাখা হয়েছে তাকে হয়তো আর একটু পিছিয়ে যেতে হবে এই সেট পিস থেকে আবাহনের পরিকল্পনা আগের মতোই রয়েল রয়েল এ শট সেটা সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল খরিকের জন্য আবাহনী গ্যালারি থেকে তালি কারণ ওই জায়গায় হোসেন সুজন আরও একবার তার কাজ করেছেন ঠিকঠাক কিভাবে পারছেন তিনি দেখুন আজকে আপনি সুলেমান দিয়াবা থেকে ফাইনাল সেরা ডেফিনেটলি চারটা গোল করেছেন তবে সুজন অতি মানবীয় সেফ কিন্তু তার কাছ থেকে আমরা দেখেছি সুজনও কিন্তু কম যাননি এবং রয়েলের এখানে টেকনিকটা দারুণ ছিল এই ধরনের টেকনিক খুব একটা দেখা মেলে না স্পেশালি লোকাল ফুটবলারদের কাছ থেকে যে বলিটা তিনি করেছিলেন চলন্ত বলে শুধুমাত্র পাটা আড়াআড়ি করে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বলটা নাম ছিল সে কারণে হোসেন সুজনকে সেখানে সেফটা করতেই হতো কোনো রকম কোনো ঝুঁকি নেননি সেই সেফটা করতে গিয়ে এই হাতে বেশ ব্যথা পেয়েছেন ল্যান্ডিং এর সময় তখন কিন্তু সেটা হয়েছে আইস থেরাপি তার প্রয়োজন আইস থেরাপি এই মাঠের সবারই এই মুহূর্তে প্রয়োজন সেই সেফটাই আমরা দেখছিলাম রয়েলের এই শটটা জালেই প্রবেশ করত জালেই প্রবেশ করত এবং দানিয়েল কলিন্দ্রেস বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার তিনি সচরাচর খুব একটা হাততালি দেন না নিজের টিমমেটদেরকেও না তিনিও হাততালি দিয়ে সেই ব্যাপারটাকে উৎসাহ জোগাচ্ছিলেন কারণ চমৎকার একটা এফোর্ট ঠিক ততই চমৎকার একটা সেভ হোসেন সুজনের সোলেমান দিয়াবাতে যতখানি অবদান ততখানি অবদান হোসেন সুজনেরও একশো চোদ্দতম মিনিট চলছে 
রেগুলেশন টাইম শেষে আমরা ছিলাম তিন তিন ফার্স্ট হাফের এক্সট্রা টাইমের ফার্স্ট হাফের অ্যাডিশনাল টাইমে ইয়াস আপনি ঠিক শুনেছেন সেই জায়গায় গিয়ে পেনাল্টি থেকে সোলেমান দিয়াবাতে গোল করে মারিও লেমোসের কপালের ভাজ আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছেন লেমোস এর আগে ফাইনালে কখনো হারেননি এর আগে তিনি মোহাম্মাডানের কাছে এই পাঁচ বছরে মাত্র একবারই হেরেছিলেন সেটা ছিল তার প্রথম ঢাকা ডার্বি হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এসে তার কপালে হার জুটতে যাচ্ছে মোহাম্মাডান এই ম্যাচে বারবার পিছিয়ে পড়েছে কিন্তু তাদের মাথা নত হয়নি সুজন ম্যাচের বাকিটা সময় তো সামলাতে হবে এবং ম্যাচটা যদি টাই ব্রেকারে চলে যায় সুজনকে কিন্তু মেইন রোলটা আসলে প্লে করতে হবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মাডানের ডাগ আউটে গোলকিপার একটা পরিবর্তন করার ইঙ্গিত পরিবর্তনটা করতেই হবে হোসেন সুজনকে মাঠে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে কিন্তু যেহেতু তিনি গোলকিপার তাকে সেখানে ইঞ্জুরি নিয়ে খেলা প্রায় অসম্ভব এবং এই মুহূর্তে মাঠে নেমেছেন আসান হাবিব বিপু রেগুলেশন টাইমে পাঁচটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মোহাম্মান স্পোর্টিং ক্লাবের কিন্তু যেহেতু ম্যাচটা এক্সট্রা টাইমে গড়িয়েছে তাই এক্সট্রা আরও চেঞ্জ করাতে পারছে মোহাম্মান স্পোর্টিং ক্লাব এই ঘটনা যদি রেগুলেশন টাইমের ভেতরে ঘটতো তাহলে কিন্তু কোনো সুযোগ ছিল না মোহাম্মানের পরিবর্তন করানোর সুজন দ্য হিরো দ্য লিজেন্ড আজকের ম্যাচে মোহাম্মান স্পোর্টিং ক্লাবের এবং তিনি যখন কাঁদতে কাঁদতে তিনি মাঠ ছাড়ছেন দিস ইজ ঝাঁকা ডার্বি ফর ইউ দিস ইজ আবাহনী মোহাম্মান আপনি যদি এই আবেগ না বোঝেন আমার ধারণা সবাই বুঝছেন যারা এই ম্যাচটা দেখছেন হয়তো মোহাম্মান সমর্থকরা ভালো মতো বুঝছেন আবাহনীর সমর্থকেরা হয়তো সেটা খুব একটা ভালোভাবে নাও নিতে পারেন যাই হোক দানিয়াল কলেন্দ্রসের কর্নার কেক আসান হাবিব বিপুর প্রথম সেভ ফিরতি শট বাইরে দিয়ে আরও একটা কর্নার আবাহনী তারা কিন্তু সেই প্রেশারটা জারি করেছে দেখুন সুজনকে যে যেভাবে পাচ্ছে বাহবাটা কিন্তু দিচ্ছে তেমন পারফরমেন্সে কিন্তু তিনি আজকে করেছেন তবে সুজনের এই ক্ষণিকের চোখের পানি হয়তো বা মুছে যাবে যদি আবহাওয়া লিমিটেডকে বাকি সময়টুকু আটকে রাখতে পারে মোহাম্মান স্পোর্টিং ক্লাব দানিয়াল কলিন রেস রহমত রহমতের শট এবং গোল রহমত আবহানিকে ম্যাচে ফেরালেন দ্য লোকাল বয় স্কোর্স দ্য গেইম আবহাওয়া লিমিটেডের সুপার হিরো রহমত মিয়া রহমত আবাহনীর জন্য বয়ে নিয়ে আসলেন রহমত যে ম্যাচটা তাদের হাত থেকে ফসকে যাচ্ছিল সেই ম্যাচে রহমতের স্টানিং একটা গোল আবারও ফিরিয়ে আনলো আবাহনীকে এবার চার চারে সমতা এবং সম্ভবত সম্ভবত আমরা টাই ব্রেকারেই যাচ্ছি মাথায় হাত মোহাম্মানের গোলকিপার পরিবর্তন হলো সেখানেই বোধ হয় কপাল পড়ল এবং কপালটা ব্যান্ডেজ লাগানোর পরেই মনে হয় খুললো রহমতের দেখুন ডানিয়াল কলিন রেসের সেট আপ সেখান থেকে বল পেয়েছে মেহেদি আসান রয়্যাল রহমত জাস্ট রিসিভ করলেন নিচের ডিরেকশানটা ঠিক রাখলেন পাওয়ার জেনারেট করলেন এবং আবহাওয়া লিমিটেডকে অল ইম্পর্টেন্ট ফাইনালে এই ইম্পর্টেন্ট গোলটা এনে ম্যাচটা কিন্তু আবারও ইকুয়ালাইজ করলেন বাংলাদেশের ফুটবলার রহমত মিয়া ওয়ার আ ফিনিশ রহমত যে গোলটা করলেন আসান হাবিব বিপু তার হাতের ছোঁয়া লেগেছিল ঠিকই কিন্তু গতিতে বিচ হয়েছেন তিনি সেটা সেভ করতে পারেননি একটা অতিমানবীয় সেভই তাকে করতে হতো যেরকম সেভ হোসেন সুজন করে যাচ্ছিলেন মাঠে নামার কয়েক মিনিটের ভেতরেই কপাল তার মন্দ একটা গোল হজম করে বসতে হলো এবং আমরা আরও একবার ম্যাচ যেখানে শুরু করেছিলাম একশো উনিশ মিনিট পরেও ঠিক সেই অবস্থানেই আছে আটটা গোল হয়েছে এই ম্যাচে আবহানির গ্যালারি আবারও জেগে উঠেছে আবহানির গ্যালারিতে গর্জন উঠেছে আবারও আবহানির কাছে আবারও সুযোগ এসেছে ফেডারেশন কাপের টাইটেলটা ধরে রাখার ফেডারেশন কাপের বারো বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনী লিমিটেড দশবার জিতেছে মোহাম্মান স্পোর্টিং ক্লাব আবাহনী এভাবেই ফিরে তারাও কিন্তু এসেছে ম্যাচে মোজাফরাফ তার একটা ফাউল তাকে একটা ফাউল করলেন রাফায়েল অগুস্ত এবং আবাহনী গ্যালারি থেকে সেই পটকার সাউন্ড কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি 
রং উঠছে আবাহনী গ্যালারিতে প্রাণ ফিরে পেয়েছে আবাহনীর সেই আকাশি নীল গ্যালারি ফ্যানদের পয়সা উসুর ম্যাচ এতটাও হয়তো আপনি এক্সপেক্ট করেননি এতটাও হয়তো আপনাকে ধারণা দেয়নি এবারের ঢাকা ডার্বি কাগজে কলমে যতটুকু উত্তেজনা ছিল মাঠে এর থেকে কয়েক গুণ বেশি হয়েছে শেষ কবে এমন ঢাকা ডার্বি আপনি দেখেছেন যে এই ডার্বির প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়েছে দলের কন্ট্রোল চেঞ্জ হয়েছে ব্লক বাস্টার টিউজডে ম্যাচ সম্ভবত এটা সেই সোনালি অতীত যেটা বলা হয় আবাহনী মহামারের কথা যেটা বলা হয় সেই সব ইতিহাস এক করলেও সম্ভবত সেরা পাঁচটা ম্যাচের ভেতরে এই ম্যাচটা ঢুকে যাচ্ছে আপনারা যারা এই ম্যাচটা দেখছেন আপনারা সবাই ইতিহাসের সাক্ষী ছয় মিনিট অ্যাট এ টাইম এই ছয় মিনিটে না জানি আর কি রোমাঞ্চ বাকি রেখেছে ফুটবল আমাদের জন্য দেখুন আশপাশে বিল্ডিংগুলোতে যারা রয়েছে তারাও কিন্তু অলরেডি ছাদে উঠে তারা সেই উত্তেজনাটা আসলে টের পাচ্ছে এখানে আসলে কি ঘটছে কুমিল্লার এই শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে কি ঘটছে এর আগে ফেডারেশন কাপের ফাইনালে ঢাকা ডার্বি হয়েছিল দশবার কোনো ম্যাচে আট গোল দেখেনি এই ম্যাচ কিন্তু সে সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে চার চার স্কোর লাইন রহমত রাফায়েল অগস্ত ইব্রাহিম একটু ভুল বোঝাবুঝি সেখান থেকে বলে কন্ট্রোলটা মোহাম্মদা স্পোর্টিং ক্লাব লং বল ইমানুয়াল শারিয়ার ইমন তাকে মার্ক করছেন ইউসেফ তবে কিন্তু বাপ প্রান্ত দিয়ে রাজীব তিনি কন্ট্রোলটা নিয়েছেন রাজীবের সেট আপ সুলেমান দিয়াবাতে হেডারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এখনো কিন্তু সুযোগ মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের কিন্তু রয়েছে তবে উল্টো কাউন্টার অ্যাটাক আবাহনী লিমিটেডের রাফায়েল অগস্ত সেখান থেকে রহিম উদ্দিন এমেকা এমেকার একটা ক্রস এবং ফিরতি জায়গায় আরও একবার আহসান হাবিব বিপু তার সেভ रोमांच प्रयोजन पाए स्टेडियम মহাবানা স্পোর্টিং ক্লাব এবং আবহাওয়া লিমিটেডের মধ্যকার বসুন্ধরা গ্রুপ ফেডারেশন কাপ দু হাজার বাইশ তেইশের ফাইনাল অদ্ভুত সুন্দর একটা দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর একটা ফাইনাল গ্যালারিতে প্রাণ ফিরে পাওয়ার ফাইনাল মাঠে সেই রোমাঞ্চ সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়ার ফাইনাল এ সব কিন্তু এই সব কিছুই হয়েছে আজকের এই ম্যাচটায় এখনো একটা উইনিং গোলের সময় হয়তো আছে রয়্যাল রেজা রহিম রয়্যাল উদ্দেশ্য তার দানিয়াল কলেন্ড্রেস দারুণ ফার্স্ট টাচ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা পিছলে পড়েছেন এই মুহূর্তে দুই দলের ফুটবলাররাই স্নায়ু চাপে ভোগার কথা সেটা টেরও পাওয়া যাচ্ছে শারিয়ার ইমন বল ভেতরে রাখতে পারেনি কারো মাথায় হাত কারো কপালে হাত 
কারো কোমরে হাত সবাই ম্যাচটা দেখছেন পেন্ডুলামের মতো ঝুলছে এই ম্যাচের ভাগ্য সুতোর উপরে ঝুলছে রাহিমুদ্দিন এবং আমার ধারণা নাবিল খান মানে কমিটি বক্সে আমাদের করা সম্ভবত সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ম্যাচ কোন সন্দেহ নেই গোলের ম্যাচ হয়তো আমরা আরো করেছি কিন্তু এই ম্যাচ সে সবকিছুকে আসলে ছাড়িয়ে গেছে এই ম্যাচ সম্ভবত প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেল এতখানি প্রত্যাশা হয়তো কেউই করেননি এবং এটা তখনই সম্ভব যখন দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী একে অন্যের মুখোমুখি হয় ফাইনালে ছয় মিনিটের এক্সট্রা টাইম মেদিয়াসন রয়্যাল খানিক্ষণ আগেই ভালো একটা সাপ্লাই দেখেছি আমরা রয়্যালের কাছ থেকে রাহিম উদ্দিন মেহেদি মিঠু তিনি ক্লিয়ার করে দিলেন একদম শেষ মিনিটে প্রবেশ করেছি আমরা রহমত ভালো একটা সেট আপ সেখান থেকে আসতে পারে রহমতের ক্রস আসান হাবিব বিপু সেখানে আছেন বদলি হিসেবে নামার পর গোলকিপিং পজিশনে গোলবারের নিচে দাঁড়ানো একদমই সহজ কাজ নয় এবং রহমত যে গোলটা খানিক্ষণ আগে করেছেন সেটা হয়তো বেশিরভাগ গোলকিপারের জন্যই সেভ করা বেশ কঠিন হয়ে যাবে তো সেই জায়গায় বিপুর ওপরেও আসলে খুব বেশি দায় দেওয়া যায় না এবং এরপর কিন্তু বিপুর কাছ থেকে আমরা ভালো সেফ কিন্তু আমরা দেখেছি পাখির চোখে কুমিল্লা শহর এবং কুমিল্লার এই শহর কিন্তু আজকে পরিপূর্ণ যে ধরনের আসলে ম্যাচ উপহার দিয়েছে দুই দলের ফুটবলাররা এবং সবাই এখন কম বেশি নজর রাখছেন এই ম্যাচের দিকে শেষ কয়েকটা সেকেন্ডের খেলা সব চোখ সব নজর এখন রেফ্রির দিকে ইউসেফ সম্ভবত এটাই শেষ আক্রমণ রাফায়েল আগস্ত রাফায়েল আগস্ত মুজাফফর আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন রাফায়েল আগস্ত এখনো বল রেখেছেন রাহিম উদ্দিন আগস্ত এবং শেষ পর্যন্ত সেই সময়টাও আর নেই রেফ্রি জানিয়ে দিলেন সময় শেষ আমরা যাচ্ছি টাই ব্রেকারে চোদ্দ বছর পর আবাহনী মহামেডান ফাইনালে উঠেছে ফেডারেশন কাপের এবং সব শেষ যাত্রারা যখন ফাইনালে উঠেছিল তখনও ম্যাচ গড়িয়েছিল টাই ব্রেকারে চোদ্দ বছর পর ভাগ্য পাল্টালো না একটুও আরও একবার সেই টাই ব্রেকারে নিষ্পত্তি হচ্ছে এবারের ফেডারেশন কাপের ফাইনাল দুই মোহামেডান আবাহনীর ম্যাচ গড়িয়েছিল টাই ব্রেকারে সেখানে মোহামেডান জিতেছিল তিন দুই ছিল সেই টাই ব্রেকারের ব্যবধান দুই হাজার নয় সাল শূন্য শূন্য রেগুলার টাইম ছিল এরপর টাই ব্রেকারে যাওয়ার পর চার এক গোলে সেই ম্যাচটাও জিতে নিয়েছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব অর্থাৎ ফেডারেশন কাপের শেষ এই ম্যাচ সহ তিন ফাইনাল আবাহনী মোহামেডানের তিনটা ফাইনালেই গড়াচ্ছে টাই ব্রেকারে এই ম্যাচ আগে সব কিছুকে ছাপিয়ে এখন এই ফুটবলারদের প্রেশারটা রিলিফের পালা খানিকটা কুলিং ব্রেক সেটাও আসলে মিলেছে টাই ব্রেকারে সময় ঢাকা ডার্মিতে ক্লাসিক লড়াই বাংলা ক্লাসিকো যে বলে কেন বলে তার একটা প্রমাণ যারা পরে টিভি সেটে সামনে বসেছেন তাদের জন্য খবর হচ্ছে এই ম্যাচে যা ঘটেছে সেটা একবার আপনারা চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন ম্যাচের শুরু থেকে আমরা দেখেছি আবাহনী তারা দাপট দেখানোর চেষ্টা করছিল সেই দাপটে তারা দুই শূন্য গোলে এগিয়েও গিয়েছিল কিন্তু ঘটনা আসলে অন্য রকম ঘটেছে শেষ পর্যন্ত একটা লম্বা হাইলাইটস আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে এই জায়গায় তাদের একটা পেনাল্টির আবেদন ছিল মহামেডানের সেই পেনাল্টির আবেদন অবশ্য রেফ্রি সারা দেননি ম্যাচের একদমই শুরুর দিকের ঘটনা এমেকার এই পাস থেকে ফয়সাল আহমেদ ফাহিম দারুণ একটা গোল করে আবাহনীকে লিড এনে দিয়েছিলেন স্বপ্নের ফাইনালে আবাহনী গ্যালারির উত্তেজনা উচ্ছ্বাস এই সব কিছু আরও বেশি দ্বিগুণ হয়েছিল যখন তারা দ্বিতীয় গোলটা করেছিল তার আগে অবশ্য গোলের আশপাশ দিয়ে তারা 
শেষ বাজিয়ে গেছে এরপরে দানিয়াল ফরেন্ডেসের সেই গোলটা ব্যবধান দুই শূন্য এরপরে মোহাম্মদানের ম্যাজিক সোলেমান দিয়াবাতের ম্যাজিক এই দুই শূন্য ব্যবধান নিয়েই আবাহনে গিয়েছিল বিরতিতে কে জানত বিরতির পর আরও কত রোমাঞ্চ জমা আছে আমাদের জন্য এই উল্লাসও পরে মিলিয়ে গেছে সেকেন্ড হাফে কারণ মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব তারা দারুণভাবে ফিরেছিল একটা ভুল সেখান থেকে সোলেমান দিয়াবাতের এক গোল শোধ মোহাম্মদানেরও ম্যাচে ফেরা দুই এক মোহাম্মদান সমর্থকেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কি ঘটতে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে একটা সেভ হলেও পরে শেষ পর্যন্ত কপাল পড়েছে আবাহনের সোলেমান দিয়াবাতের আরও একটা গোল সেই গোলে ব্যবধান দুই দুই মানে ব্যবধানই নাই সমতায় আরও একবার মোহাম্মদান গ্যালারিতে উল্লাস কারণ তারা অবিশ্বাস্য এক ব্যবধান থেকে ম্যাচে ফিরেছিল এরপরে সুযোগ এসছিল বটে এবং সেই সুযোগ থেকেই তিন দুয়ে আবার এগিয়ে যায় আবাহনী লিমিটেড এবং তারপরে ব্যবধান আরও একবার আরও একবার সমতায় সেলেমান দিয়াবাতের হ্যাট্রিক তিন তিনের সমতা তখন নিশ্চিত হয়ে যায় ম্যাচটা গড়াচ্ছে এক্সট্রা টাইমের দিকে এক্সট্রা টাইম সেই জায়গায়ও আলাদা করা যায়নি দুই দলকে যদিও তার আগে বহু নাটক জমেছে নানান ভাবে জমেছে বহুবার রং পাল্টেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই ম্যাচটা চার চারে শেষ হয়েছে এরপরে ব্যবধানটা চার তিন হয় সেখান থেকেই মহামেডান ম্যাচে প্রথমবারের মতো লিড নিয়েছিল দুই দলের ফুটবলারদের জন্য এক অন্য অভিজ্ঞতা এবং আবাহনের সেই গোল রহমতের সেই গোল যে গোলটা ম্যাচটাকে নিয়ে এসেছে টাই ব্রেকারে লং রেঞ্জ শট এবং সেটাই আবাহনের জীবন কাঠি কিন্তু এইবার সেই ম্যাচটা বিটমাট হতে যাচ্ছে টাই ব্রেকারে সেই টাই ব্রেকারের অপেক্ষায় আমরা দুই দল দাঁড়িয়েছে মাঝখানে এবং ঠিক এ পাশ থেকে সোলেমান দিয়াবাতে গেছেন প্রথম পেনাল্টি কিক ইনফ্যাক্ট নট রিয়েলি আ কর্নার কিক আসলে আজকের ম্যাচটার রোমাঞ্চই এত বেশি যে সেই জায়গায় একটা ছন্দ পতন সবারই হয়তো কম বেশি ঘটবে এবং শহীদুল আলম সোহেল এগিয়েছিলেন সামনের দিকে গিয়ে তিনি সোলেমান দিয়াবাতেকে পাহারা রাখার চেষ্টা করছিলেন এর আগের লড়াইয়ে সোলেমান দিয়াবাতের কাছে হেরেছিলেন শহীদুল আলম সোহেল খানিকক্ষণ আগে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন দিয়াবাতে দিয়াবাতে চারটা গোল করেছেন আমরা বহুবার দেখেছি যে ম্যাচের নায়ক টাই ব্রেকারে এসে খল নায়ক বনে যান সোলেমান দিয়াবাতের কপালে কি আছে প্রথম কিকটা নিতে গেছেন মোহাম্মদানের নাম্বার টেন সুলেমান দিয়াবাতে সামনে শহীদুল আলম সোহেল সুলেমান দিয়াবাতে মোহাম্মদানের আজকের ম্যাচের নায়ক 
এবং সোলেমান দিয়াবাতে শেষ পর্যন্ত যেটা বলেছিলেন সেটা সোলেমান দিয়াবাতে তিনি ঠিকঠাক জায়গায় আর কোনো মিস করেননি তার মানে সব মিলিয়ে তিনি চারটা গোল তো করেছেন টাই ব্রেকার থেকে সেটা অবশ্য গোল নয় তবে পাঁচটা যদি আপনি হিসাব করেন পাঁচবার তিনি বল জালে জড়িয়েছেন এবার আহসান হাবিব বিপুল পরীক্ষা যিনি বদলি হিসেবে এক্সট্রা টাইমে মাঠে নেমেছিলেন তার জন্য বড় পরীক্ষা রফায়েল আগস্ত ক্যাপ্টেন গেছেন মোহাম্মদের ক্যাপ্টেন যেমন গোল করেছেন আবাহনের ক্যাপ্টেন পারবেন কিনা ব্রেজিলিয়ান মিডফিল্ডার রফায়েল আগস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস তার সঙ্গে নিঃশ্বাস আটকে রয়েছে আবাহনী সমর্থকদের আহসান হাবিব বিপু আছেন গোল লাইনে রফায়েল আগস্ত সেরা পেনাল্টি কিকটা তিনি নিতে পারেননি এবং মোহাম্মদানের জন্য বড় অ্যাডভান্টেজ সুপারম্যান হয়ে গেছেন আহসান হাবিব বিপু তিনি আটকে দিয়েছেন রাফায়েল আগস্তকে স্কোর লাইনে মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব তারা আবার লিডে This is happening. Mohamed Ali Sporting Club er jonno 12 bochor por shiropar hatchhane. Ebare gechen Alongir Kobir Rana. Shohidul Alam Sohel aro ekbar shamne egiye gechen ebong shamne egiye giye kichu ekta bolar chesta korchen hoyto Alongir Kobir Rana ke mind game. Mind game khelar chesta. Je kaaj ta Shohidul Alam Sohel khub bhalo bhabei korte paren. Er ageo amra dekhechi ঘরোয়া টুর্নামেন্টে লাস্ট সিজনে সেখানে কিন্তু আবহাওয়া লিমিটেড তারা সাহেব স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছিল শহীদুল আলম সোহেল তিনি বেশ ভালো করেছিলেন সেই শুটগুলো আটকানোর সময় আলমগীর কবির রানা তার জন্য চ্যালেঞ্জ এক্সপেরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার সিনিয়র ফুটবলার মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের এই লিডটা তার ধরে রাখার সুযোগ আলমগীর কবির রানা গোল আলমগীর কবির রানা দুইয়ে দুই মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের হিউজ অ্যাডভান্টেজ মোহাম্মদা স্পোর্টিং ক্লাবের জন্য আলমগীর কবির রানা খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়তো তার হয়নি কিন্তু যখন ক্রাঞ্চ মোমেন্ট যখন মৌসুমের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ খেলতে মোহাম্মদা স্পোর্টিং ক্লাব নামলো সেই ম্যাচের সেকেন্ড হাফে নেমেও দলকে তিনি সাহায্য করলেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসে টাই ব্রেকারে মিস করলেন না দলকে এগিয়ে নিলেন দুই শূন্যতে টাই ব্রেকারে এবারের এই স্পট কিকটা থেকে এমেকা গোল করতেই চাইবেন নইলে সেটা বড় একটা সেটব্যাক হয়ে যাবে আবাহনের জন্য আহসান হাবিব বিপু তার মাথার ওপরে জাল মাথার ওপরে চাপ সব ডিঙিয়ে তিনি যাচ্ছেন সামনে এর আগেরটা সেভ করেছেন বদলি গোলকিপার তার সামনেও সুযোগ আছে নায়ক হয়ে যাওয়ার এম এ কা আর বিপু এম এ কা অন টার্গেট সাকসেসফুল আবাহনীয় ফিরল এবং ফেরার পর শহীদুল আলম সোহেলকে আরেকটু চাঙ্গা করে যাচ্ছেন এমেকা এখনো আবাহনী লিমিটেড একটা গোলে কিন্তু পিছিয়ে রয়েছে দুয়ে দুই করেছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব আবাহনীর দুয়ে এক রজার মোহাম্মদানের ফরেন ডিফেন্ডার তিনি যাচ্ছেন থার্ড শটটা নেওয়ার জন্য মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে শহীদুল আলম সোহেল বিপু একটা আটকে দিয়েছে সোহেলের কাছে সোহেলও চাইবেন ম্যাচটাকে আবারও ইকুয়াল করে দিতে দেখা যাক রজার এই ক্ষেত্রে তিনি পারেন কিনা রজার রাজ্যের চাপ রজারের ওপর সেটাকে এক তুড়িতে পায়ের জাদুতে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ রজারের এবং রজার সোহেল আনলাকি ভেরি ভেরি আনলাকি সোহেল একই দিকে কিন্তু তিনি চাপটা করেছিলেন বাট ইঞ্চি খানেক সেটাই আবারও পার্থক্য ইউ ডোন্ট সেই তো শর্টস লো এবং হার্ড একেবারে বটম কর্নারে মাটি থেকে ওপর থেকে নেমে এসে মাটিতে পড়তে যে সময়টা লাগে তার ভেতরেই বল জালে জড়িয়ে যায় রজারের একেবারে মাপা মাপা স্পট কেক এবার ইউসেফের পালা সেরিয়ান ডিফেন্ডার আবাহনীতে এটি তার প্রথম মৌসুম এবং যেহেতু আর কোনো শিরোপা যে তার সম্ভাবনা নাই এটাই তার সেই সুযোগ দলকে সাহায্য করতে পারবেন কিনা ইউসেফ ইউসেফের শট এবং ইউসেফও গোল করলেন 
स्पट किको पर्त पार्थक्य से ही एकटाई रफायल अगुस्त पारें सबाई पेड़ शहीदुल आलम सोहेल सामने आरोप परीक्षा शाहरियामन एवर परीक्षा शाहरियामन मोहम्मद अन स्कोर लाइन आबाहन फुटबलारा एक रकम पड़े ही गलत तर गाड़े दिल से ही स्वप्न एखो जिए रेखे आबाहन लिमिटेड एवं आो एक बार समत कत बार ये कथा बोल ये सूझा क्योंकि आबहन क्या लगाते हैं सेटाई क्या लगाते गए दानियल कलिन रेस जो आबहन लिमिटेड ये शटा थे गोल्ट करते क्योंकि मैच इक्ुअल हो जाए विश्वकप खेले विश्वकप खेल अभिज्ञता तरह आए जा फेडारेशन कपर यह फाइनल मोहम्मडान एगेंस्टे पेनल्टी थे गोल करार्ज दानियल कलिन रेस मिस कर ग विश्वकप खेला दानियल कलिन रेस पेनल्टी किक मिस कर जागे सम्भवतः तो शुरोपाटाओ मोहम्मडान के फिर दिए जा आसान हाबीब विपो सूजन जार हाथ गोल बारे दायित्व दिए गए कि दारूण भाव ना सामले राफायल अगुस्त एरपर दानियल कलिन रेस आबहन सब चे दुई बड़ तारका छो से दूटा पेनल्टी शट क्यों मिस कर शटा थे जो मोहम्मडान स्पोर्टिंग क्लाब गोल करते मोहम्मडान चैम्पियन बांगलेशर फेडारेशन कपर से सूचक क्योंकि मोहम्मडान स्पोर्टिंग क्लाबर सामने शेष किकटाते गेन कमरुल शहीदुल आलम सोहेल तर सब रकम कला कौशल क्या लगाते चाहबें दिस इज फर द फाइनल दिस इज फर देशन कप फाइनल दिस इज फर दर्वि आबाहन वार्सेस मोहम्मडान एक सौ बीस मिनट पर हमें यगे एस ठेके एक किकर व्यवधान कमरुल शट एवं स्पोर्टिंग क्लाब चैम्पियंस फेडरेशन कपर चैम्पियन आबाहन लिमिटेड के हारिए सदा कलोरा शोपा जा मती झीले सदा कलो देर पुनर्जागरण कूमिल्लार ये भाषा सैनिक शहीद जेन्द्रनाथ दत्त स्टेडियम चिर प्रतिद्वंदी आबाहन के हारिए बारो बचर पर मती झीले फिर शोपा मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लाबर उच्छास आनंद कोचले आज के को बात मानवे ना एवं देख सब फुटबलारा छुड़े जा गलार दिखे मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लाब तर नवजागरण हो सब दर्शक पुरोपुर सबा क्यों जाते सदा कलो फ्लैगटार जो दर्शक ग्यारी आई फ्लैग से मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लाबर आनंद उल्लास उत्सव बांगलेश सरा हवा इनफैक्ट फेडारेशन कपे सर हवा मान अपनी एफ सी कपे डेक्ट स्लट आपनी क्योंकि पे जा आबाहन जो राज्य अंधकार धानमंडी पाड़ा आज हताशा कूमिल्लार ये शोपा जीते बारो बचर शोपा खरा घोचाल मोहम्मडान स्पोर्टिंग क्लाब एवं से आबाहन लिमिटेड के हारिए मैचे दुई शून्य गोले पिछले छो मोहम्मडान स्पोर्टिंग क्लाब ध्वसज्ञ ओपरे दाड़े सोलेमान दियाबाते बैचे फिर आसान हाबीब विपू बदली हिसाब से नामें टाइ ब्रेकारे नायक बने गल सब नायक नायक थे से ही नायक सम्भवतः आसान हाबीब विपू सूजने हारिए जावा जगह सेटाई दखले रखल मोहम्मडान स्पोर्टिंग क्लाब सफल एक जन समर्थक साराटा बचर मोहम्मडान खेला जेखने सपोर्ट कर गेन विपू हिज द मैन मोहम्मडान स्पोर्टिंग क्लाबर आजकल मैचर नायक सूजन विपू सोलेमान दियाबाते उत्सव चलते यही उत्सव चलो सदा कलो दे तो ये शुरोपा फिर पवार उत्सव आबाहन लिमिटेड कान्न भेगे पड़े एक एक जन एक दारूण सूझ तर हाथ छाड़ा सोलेमान दियाबा के जड़िए नबें सबाई मोहम्मडान सबा शहीदुल आलम सोहेल सो क्लोज येट सोफार 
এত কাছে এসেও সেই একই ভাগ্য জুটলো আবাহনীর কপালে চোদ্দ বছর আগে যা জুটেছিল তাদের কপালে সাব্বির মহামেডানের লেজেন্ড তিনি ম্যাচের আগে বলছিলেন এই ম্যাচ যদি টাই ব্রেকারে যায় তাহলে মহামেডানি জিতবে তার কথাই ফলল শেষ পর্যন্ত রফায়েল আগস্ত কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারছেন না ফুটবল খেলা যার মানা ডাক্তারটাকে মানাই করে দিয়েছেন ফুটবল খেলতে সেই রাফায়েল আগস্ত আবাহনের আর্মব্যান্ড পরেন ম্যাচ খেলতে নামেন এবং আবাহনের জন্য খেলতে নামেন মারিও লেমস শিরোপা হারালেন এই প্রথম ফাইনালে হারলো তার দল তার অধীনে স্পোর্টিং ক্লাব শেষবার বলছিলাম ফেডারেশন কাপের ফাইনাল দু সালেও তারা টাই ব্রেকারে আবাহনিকে হারিয়েছিল আরও একবার দু চোদ্দ বছর পর আবারও আবাহনী লিমিটেডকে হারিয়ে ফেডারেশন কাপে শিরোপা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে শেষ শিরোপা জিতেছিল দু হাজার এগারো সালে সুপার কাপের আবাহনী লিমিটেডকে হারিয়ে আরও একবার মোহামেডান তাদের জয় বাংলাদেশের ফুটবলের জয় হয়েছে এই ম্যাচে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গ্যালারি উৎসব আনন্দে মুখর ফুটবলারদের সাথে এই সব মুহূর্ত নিঃসন্দেহে যে কেউ ফ্রেমবন্দি করে রাখতে চাইবেন আরিফ সাজ্জাদ এবং কামরুলের সেই শট পুরোপুরি ডাইভিং এফোর্টটা অন্যদিকে ছিল এবং মোহামেডানের এই উল্লাস বাংলাদেশের সেরা হওয়ার উল্লাস আবাহনীকে হারানোর উল্লাস নিজেদের ঘরে শিরোপা ফিরিয়ে আনার উল্লাস সেলিব্রেশন দর্শকদের তাদেরও পাওনা ছিল এই শিরোপাটা যারা দূর দূরান্ত থেকে মোহামেডান আবহনের এই ফাইনালটা দেখার জন্য এসেছে এই কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে गोल राफायल अगस्त प्रथम शर्ट टाइम ठेके दिए आसान हबीब बीपू आलमगीर कबीर राना ইমানুয়েল এমেকা তিনি গোল করেছিলেন রজার টানা তিন আবহনের দুই নম্বর গোলটা ইউসেফের কাছ থেকে শারি আরিমন তিনি একটা মিস করে গিয়েছিলেন ম্যাচটা মনে হচ্ছিল আবারও গড়াবে সেভাবে তবে দানিয়েল কলিন্ড্রেস তাকে যখন বিপু আটকে দিলেন অপেক্ষা ছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে সেই অপেক্ষাটাই মোচন করলেন কামরুল মাঠ গ্যালারি সাদা কালোতে মিশে একাকার কুমিল্লার ধর্মসাগর পারে কি দারুণ একটা ম্যাচ দেখেছে বাংলাদেশের ফুটবল বলা হচ্ছিল বাংলাদেশের ফুটবলের এই ম্যাচটাই আবার প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারে সেটাই হয়েছে নির্ধারিত সময় অতিরিক্ত সময়ের একশো বিশ মিনিটে যেই ম্যাচ ছিল অমীমাংসিত আট গোল যেই ম্যাচে হয়েছে সেই ম্যাচটার ভাগ্য গড়িয়েছিল টাই ব্রেকারে সেখানে বাজি মাত মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম যেমন সাদা কালোদের হোম গ্রাউন্ড আবাহন লিমিটেডের হোম গ্রাউন্ড গ্যালারিটা যেমন সাদা কালো ময় ছিল ডিজাইনে কালারে গ্যালারিতে সাদা কালো দর্শকদের উপস্থিতি মাঠে তাদের লড়াকু পারফরমেন্স দিন শেষে পুরোপুরি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আজকের দিনটা লিখে রাখবে তারা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে রূপকথার জন্ম দেয়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব তারাই করে দেখিয়েছে নতুন এক রূপ কথা বাংলাদেশের বাংলাদেশের ফুটবলের আবারও চ্যাম্পিয়ন রোল অফ অনারে উঠেছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নাম সেটাও যখন হয় আবহনিকে হারিয়ে তখন সেই উৎসব হয় ষোলো কণা পূর্ণ
प्राइस गिविंग सेरेमनी प्रस्तुति चल से निर्धारित तो समय गड़ान पर मैच जो टाइ ब्रेकारे गड़िए दल फुटबलार निजे नार्व धरे रखार मिशन से शेष पर्त बजीम कर मोहम्मदा स्पोर्टिंग क्लाब मोहम्मेडान विजय गल्प मोहम्मेडान रूपकथा मोहम्मेडान निजे के आबादेश जयंट कर दबी से प्रमाण कर मोहम्मेडान स्पोर्टिंग क्लाब यही सीजने फेडारेशन कपे को मैच तरा हारे ग्रुप स्टेज एकटाई ड्र छ शेख जमाल धानमंडी क्लाबर एगेंस्टे बसुंधरा किंगस के तरा हारिया सेमिफाइनल फाइनल तरा हर आबाहनी लिमिटेड के जनब महिदुर रहमान मिराज सदस्य बाफुफे जनब नाजमुल आहसान फारूक रोमेन साधारण सम्पादक कूमिल्ला जिला क्रिया संस्था हमारे साथे आते हैं जोना भी इमरान हुसैन तुषार भार प्राप्त हो साधारण संपादक बापू पे सब चीजें जोना बादल खंडों का साधारण संपादक कुमिला जेला फुटबॉल एसोसिएशन जैसे सब 
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রথমেই ফেডারেশন কাপের বিভিন্ন খেলা সহ ফাইনাল খেলাটি কুমিল্লা ভেনুতে আয়োজনের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করায় কুমিল্লা ছয় আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণ ও কুমিল্লাবাসীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং একই সাথে বাফুফের পক্ষ থেকে কুমিল্লা বেনু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে একে একে বাফুফের কর্মকর্তাগণ প্রেস তুলে দিবেন এ পর্যায়ে আমি প্রথমেই অনুরোধ জানাচ্ছি জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান ভুইয়া মানিককে জনাব আকমো বাহাউদ্দিন বাহার মাননীয় সংসদ সদস্য কুমিল্লা ছয় আসনকে প্রেস তুলে দিতে জনাব আরফানুল হক রিফাত মাননীয় মেয়র তিনি উপস্থিত না থাকায় তার জায়গায় পুরস্কারটা নেবেন ক্রেস্টটা নেবেন জনাব নাজমুল আহসান ফারুক রোমেন সাধারণ সম্পাদক কুমিল্লা জেরা ক্রিয়া সংস্থা পুরস্কার তুলে দিবেন ক্রেস্টটা তুলে দিবেন আতর রহমান ভুইয়া মানিক এরপরই আমি জনাব আব্দুল বাদুদ পিন্টুর সদস্য বাফুফে তাকে অনুরোধ করব জনাব মোহাম্মদ শামিম আলম জেলা প্রশাসক কুমিল্লা জেলা তার হাতে ক্রেস তুলে দিতে এরপরই আমি জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন সদস্য বাফুফে তাকে অনুরোধ করব জনাব আব্দুল মান্নান বিপিএম বার পুলিশ সুপার কুমিল্লা জেলা তার হাতে ক্রেস্টটা তুলে দিতে জনাব মহিদুর রহমান মিরাজ সদস্য বাফুফে তাকে অনুরোধ করব জনাব নাজমুল আহসান ফারুক রোমেন সাধারণ সম্পাদক কুমিল্লা জেলা আক্রিয় সংস্থা তার হাতে ক্রেস্ট তুলে দিতে জনাব বাদল খন্দকার সাধারণ সম্পাদক কুমিল্লা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তার হাতে ক্রেস তুলে দেবেন জনাব ইমরান হোসেন তুষার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বাফুফে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এরপরই আমন্ত্রণ জানাতে চাই একে একে ম্যাস অফিসিয়ালদের তাদেরকে মেডেল বুঝে নেবার জন্য প্রথমেই আমন্ত্রণ জানাই রেফারি জনাব আলমগীর সহকারী রেফারি মোহাম্মদ নুরুজ্জামান সহকারী রেফারি মোহাম্মদ রাসেল চতুর্থ অফিসিয়াল নাসির উদ্দিন পঞ্চম অফিসিয়াল বিটুরাজ বড়ুয়া এছাড়াও ম্যাচ কমিশনার মোহাম্মদ সাব্বির সালেক শুভ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন জনাব মোহাম্মদ শামীম আহসান জেলা প্রশাসক কুমিল্লা পুরস্কার তুলে দেবেন জনাব আব্দুল মান্নান বিপিএম বার এছাড়াও জনাব ইমরান হোসেন তুষার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বাফুফে এরপরই ম্যান অব দ্য ফাইনালের পুরস্কার তুলে দেবেন জনাব মহিদুর রহমান মিরাজ সদস্য বাফুফে টুডেজ ম্যান অব দ্য ফাইনাল ইস তুলেমান দিয়াবাতে জার্সি নাম্বার টেন মোহামেডান আই উড লাইক টু ইনভাইট সুলেমান দিয়াবাতে জার্সি নাম্বার টেন মোহামেডান ম্যান অব দ্য ফাইনাল
এরপরই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ফ্রেস প্রদান করবেন জনাব ইলিয়াস হোসেন সদস্য বাফুফে এগেইন দ্য প্রাইজ গোস টু সোলেমান দিয়াবাতে জার্সি নাম্বার টেন মোহামেডান I would like to invite Soleiman Diabate again. <laughs> Lastly, tournament is Shera Khalwar. A Purushkat Tau Patsen, Mohamed Aner, Captain Soleiman Diabate Purushkat Tule Diban, Jonab Abdul Wadid Pintu, Shadu Show, Bafu Fe. Man of the tournament goes to Suleiman Diabate. <laughs> Individual performance report, Chok Peratachai, Dolio performance, Dolio Purushkarer, Akebar Shurute, Jani Raktachai. প্রতিযোগিতার ফেয়ার প্লে হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বসুন্ধরা কিংস তবে তাদের কেউ আজকে উপস্থিত না থাকায় বাফুফের তরফ থেকে পুরস্কারটা বসুন্ধরা কিংস কর্তৃপক্ষকে তুলে দেওয়া হবে এবারে রানার্স আপ দলের মেডেল নিতে আবাহনীর সকল কর্মকর্তা খেলোয়াড়কে মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি একে একে রানার্স আপ মেডেল বুঝিয়ে দেবেন মঞ্চে উপস্থিত থাকা সকল অতিথি I would like to invite all the players of Abahoni Limited. রানার সাব দলের ট্রফি ও চেক বোর্ড প্রদান করবেন আর ফানুল হক রিফাত মাননীয় মেয়র কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন জনাব আতাউর রহমান ভুঁয়া মানিক সহ সভাপতি বাফুফে দলের ক্যাপ্টেন ম্যানেজার তাদেরকে অনুরোধ জানাবো রানার সাব দলের ট্রফি ও চেক বোর্ড বুঝে নিতে জনাব আতাউর রহমান ভুঁয়া মানিককে অনুরোধ করব রানার সাব দলের ট্রফি ও চেক বোর্ড প্রদান করতে কোচ ম্যানেজার ও ক্যাপ্টেন আবাহনী লিমিটেডের তিনজনকে অনুরোধ করব মঞ্চে আসতে মারিও লেমোস রাফায়েল আগুস্ত সত্যজিৎ দাস টুপু লাস্ট বাট নট লিস্ট চ্যাম্পিয়ন দলের মেডেল বুঝে নিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাবের সকল খেলোয়াড় কর্মকর্তাদের 
একে একে মেডেল বুঝিয়ে দিবেন মঞ্চে উপস্থিত থাকা সকল অতিথি स्पोर्टिंग फुटबॉल Thank you all again congratulations to Mohammedan Sporting Club